Krishna Jalalu Rangare de Jilla Gandhi Purna Vikaraba Jilla Ko Andananta Duramlo Ondi Potunai Yalla Malla Anta Parigin Anta Sundaranga Chudalan Undian Mircha Pagal Tunar Parigin Yojka Varga Bhumulu Chala Manchi Bhumulu Sarvanta Maina Bhumulu Congress Party Nadi Karam Log Tis Karandi Raga Ne Motta Motta Te Santakam Uchita Vidyat Mila Berta Manna Mata Chepadam Jari Gandhi Anna Mata Prakaram Nadi Karam Log Raga Ne Janatu Sangaru File Dis Kon Raudam Rashtra Kredit Garu Uchita Vidyat Pena Santakam Berta Jari Gandhi Nizanga Arozu, Asantaka Manadi, Chalaman, the Raitanganiki, Salujitan, Marchpul and Rose. Mukeman, the KCR, Adikaram Lok Raka on the Emanate, Dalitune Mukeman, the Yasana, Mata Jepino, Pade Pade Jepino, Kapala Kukala Gutana, Mata Nad. Can heroes parasit in the Kate say Kukala Tarip in the Chevela Prana Hitanarada, the design marchesi, Kalesh from Peru to Adin Ever, even Ni Lakeboti, Nilu, and the Miozorgan Lakeabot, Yala Bridge to me, Niozorgum, Palamuranga, Jurala Nunchi Discrowd, Jurala Magdegra, Paka Mibuna District. Jural nunchi this kara kunda ay nila ni. Sri Shalom nunchi backward nunchi this kara starta ka kotha ka roopa kalpana this kara. Ante nilu degga nunchi this kara kunda duuram nunchi this kara starta ka. Ii vidanga this kara mulanga pedhetuna manaku. KCR gar ni counter jee sumaate de naay kudu karuvayado. Aaj aalanti naay katwa lakshana lo kar revan thredi lo ne unai revan thredi osse. आ गुंत को तोड़ो तुंडी पार्टी बाला पड़ तुंडी तद्वारा रिंडीवेला पंतों में दिलो राष्ट्रमल अधिकार आने छः पट तो जो ना ओके कांग्रेस ने रेवन त्रेडी का ने पार्टी लग आह्वानी चारु रेवन त्रेडी वाइप कांग्रेस पार्टी चूड़ाम लेता नहीं रेवन त्रेडी कतुलो पीवी नरसिमहारावु चन्ना रेडी CM Kurchi ki sari pada galat cherishma ona naik gede orang naran mirba yusan cepandi. Kacchi tengga ni Congress party lo prati okka wkti prati MLA gula okka cherishma kelly wkti. Madegar ona prati MLA gula okka cherishma prati okka gula mukti mandi arah terlu na wkti lo prati okka MLA dekar gula mukti mandi arah terlu na. ACR gari matak counter ni lene parasit lo Congress party naik gula unte prati okka ru CM apa terlu mila la antar ni. Biar etlan kuter ni KCR gula counter ni orang jepi. Ini je istana miri, cina hamil, lantai Krishna Jalal di sekolah itu railway lineu, kaya macam aduk gula pada itu. Iban ni ye macam lantai Ram Mohan Reddy garu, abrudu cehi galaru, kau visa nundi ari, nami na prajalaku, abrudu lantai ye macam chupin celaka poyar miri. Rangga Reddy jilal lori highest houses, pergi construction si ki 42,000 houses construction je pisah. Ii prabu tu macam tu ata two bedroom houses ki foundation ni istana ru, oke ilu gula katiye. Maru sahur gula Telangana lalu TRS prabutu mau cawak kasih mana dalam tu Harish Reddy Harishwar Reddy ki ekku awak kasih alu na ini sahur antu naru ante VT ni mira lah dengan mister Harish Reddy ayna kutumu ayna syasana sebab lo unna puru ini mada kalam lo berjuisun lachu mana pada rola kendane Someshwar Swami alam perbida ayna kuruku Anil Reddy perbida iru beri dek rala padi dengan guntalo bumi kabza jisna lo MLA kakak mundu Ramo Hanre digaru dabbu baga bicara diga kerja pete orang adik nori adik nanti cia orang adem itu kan ni MLA aina terwata aina dabbu baiti kiti adam ledu jawar ni pete diga pati cukup adam ledu anna bimarshal gula unda i dana ni sama dana apur mukhyamantri la santri walu parigilu basiyesh na sandarba mana ipuru mukhyamantri ma jilla ke nalet ma jilla ke nalet mukhyamantri mi vidya samastha laku mi inti kante vidyut billu ekhwa garawadam to मेरो का डी की ट्रांसकोड डी कॉल जैसा रू वो ची कलाव में टेक कलाव लेते ना तो ना मैं चला फोन लो असभ्य पदजालम तो दूषित चारू अनेडी वो का सोशल मीडिया लोग वायरल लाती प्यारू दानी कुछ मिले वन टारू अरे एट थाउजेंड रुपीस बिल वेरी स्मॉल इंटीडी इंटीक समझ पर इगलो निवासन समझ � Ashok itu, anda mundur, kahar kereta nama. Katam poin je so poin ni, Ashok itu di bandar ini. Sebab orang poin ni jangan nak kerjish pergi. Ni mana jalan lo nana? Mana jalan ku oceh sharu. Hi, hello, welcome to Idr Media. Mana mundur nana? Telangana Rastrum, Rangareti Jilla, Parigi MLA, Ram Mohan Reddy Garu. 
ఒక విద్యావేత్త విద్యా సంస్థల అధినేత ఆయన రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకోసమో కానీ ప్రజాసేవ కోసమో మరి ఇతర కారణాల కోసమో తెలియదు కానీ రెండు వేల నాలుగు ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలోనే రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టారు అయితే రాజకీయాల్లోకి అడుగు పెట్టిన వెంటనే తన విద్యా సంస్థల ద్వారా వేలాది మందిని మంచి విద్యావంతులు తీర్చిదిద్దున్న ఆయన తన నియోజకవర్గ పరిధిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రజల మన్నను చూడగలన్న ఉద్దేశంతో రెండు వేల నాలుగు ఐదు నుంచే తనదైన శైలిలో కొన్ని సంక్షేమ పథకాలతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడుతూ వచ్చారు ఈ నేపథ్యంలోనే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారితో ఏర్పడిన పరిచయంతో రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బీఫామ్ తీసుకొని బరిలోకి దిగిన అనుకోని కారణాల రీత్యా ఓటమి పాలు కాక తప్పలేదు అయితే ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నామో అక్కడే వెతుక్కోవాలన్న చందంగా అదే నియోజకవర్గం నుంచే తిరిగి ఆయన రెండు వేల పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బరిలోకి దిగి విజయం సాధించి ప్రస్తుతం తన ప్రభుత్వము సహకరించకపోయినా తనదైన శైలిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడుతూ ప్రభుత్వం పైన ఆ పనులు చేయించడానికి ఒత్తిడి చేస్తూ ముందుకు సాగిపోతున్నారు అయితే అసలు ఆయన రాజకీయాలకు రా వచ్చిన లక్ష్యం ఏంటి అంటే భవిష్యత్తులో ఆయన నియోజకవర్గాన్ని ఏ విధంగా చూడాలనుకుంటున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో సైతం ఆయన విజయం సాధించడానికి ఎలాంటి ప్రణాళిక రూపొందించుకుంటున్నారు అన్న వివరాలను ప్రస్తుతం మనం తెలుసుకోబోతున్నాం నమస్తే రామన్ రెడ్డి నమస్తే ఎలా ఉంది పరిగి పరిగి అన్ని రంగాల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందుతుంది పరిగిని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే నెంబర్ వన్ నియోజకవర్గంగా తీర్చిదిద్దాలన్న ఆకాంక్షతో నేను పనిచేస్తున్నాను అంటే పరిగి అనేది ఇప్పుడు రంగారెడ్డి జిల్లా కదా పూర్వ రంగారెడ్డి జిల్లా ఇప్పుడు వికారాబాద్ జిల్లా వికారాబాద్ అంటే పూర్వ రంగారెడ్డి జిల్లాగానే మనం కొద్దిసేపు మాట్లాడుకుంటే రంగారెడ్డి జిల్లా అంటే కరువు ప్రాంతం అనమాట మీకు రాయలసీమ తెలుసు కదా రాయలసీమలో ఎలాంటి కరువు ఛాయలు ఉంటాయో రంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా అలాంటి కరువు ఛాయలే ఉంటారు అంటే కృష్ణా జిల్లా కృష్ణా జలాల మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉన్న జిల్లా ఇది దట్స్ అలాంటి కృష్ణా జలాలు రంగారెడ్డి జిల్లా కంటే ఇప్పుడున్న వికారాబాద్ జిల్లాకు అంతంత దూరంలో ఉండిపోతున్నాయి ఎలా మళ్ళా అంత పరిగినంత సుందరంగా చూడాలని ఉంది అని మీరు చెప్పగలుగుతున్నారు సహజ సిద్ధంగా పరిగి నియోజకవర్గ భూములు చాలా మంచి భూములు సారవంతమైన భూములు పరిగిలో మొత్తం రంగారెడ్డి జిల్లా పూర్వ రంగారెడ్డి జిల్లాలోనే పెద్ద ఎత్తున చెరువులు ఉన్నాయి పరిగి నియోజకవర్గంలోనే ఇంకోటి గ్రౌండ్ వాటర్ కూడా బాగానే ఉంది కాకపోతే కొన్ని మండలాల్లో లేదు మా దగ్గర గండేడు కుల్కచర్ల ఈ రెండు మండలాల్లో వర్షపాతం తక్కువ గ్రౌండ్ వాటర్ తక్కువ వర్షాధార పంటలే కదా మిగతా మూడు మండలాల్లో దోమ పరిగి పూడూరు ఈ మూడు మండలాల్లో బాగా వర్షాలు పడతాయి ఎందుకంటే చుట్టుముట్టు అంతా కూడా ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంది మాకు అనంతగిరి ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఆ ప్రాంతాల్లో బాగా ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతాన్ని మనం వ్యవసాయకంగా అభివృద్ధి చెందడానికి ఎన్నో విధ విధంగా అంటే ఇందిరా జలప్రభాని ఒక కార్యక్రమం దాంట్లో ఎస్సీ ఎస్టీ రైతులకి ఉచితంగా బోర్లు వేయడం వాళ్ళకు మోటార్లు లిప్పేయడం వాళ్ళకు అన్ని విధాలుగా అంటే అసైన్మెంట్ భూములు కూడా గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ విధంగా పేద రైతాంగాన్ని కూడా పైకి తీసుకురావడానికి అని చెప్పి ఎన్నో కార్యక్రమాలు గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయంలో చేయడం జరిగింది ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పటికీ రైతులు బ్యాంకుల నుంచి కానీ ఇంకా ఇతరత్ర కానీ అప్పులు తీసుకొని తీర్చలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ప్రజాప్రస్థానం పేరిట మా రంగారెడ్డి జిల్లా చెవెల నుంచే పాదయాత్ర ప్రారంభించి ఆ పాదయాత్రలో పేద రైతాంగాన్ని ఆదుకోవడానికి ఎన్నో హామీలు ఇవ్వడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురండి రాగానే మొట్టమొదటి సంతకం ఉచిత విద్యుత్ మీద పెడతామన్న మాట చెప్పడం జరిగింది అన్న మాట ప్రకారం అధికారంలోకి రాగానే జనత్ హుసేన్ గారు ఫైల్ తీసుకొని రావడం రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉచిత విద్యుత్ పైన సంతకం పెట్టడం జరిగింది నిజంగా ఆ రోజు ఆ సంతకం అన్నది చాలామంది రైతాంగానికి అసలు జీవితంలో మర్చిపోలేని రోజు ఎందుకంటే రైతులు బకాయి పడ్డ కరెంటు బిల్లులు చెల్లించలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో అప్పుడున్న పరిస్థితి అంత బకాయిలు రద్దు చేయడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో కూడా ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు వరకు కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు సంతకం చేసిన ఉచిత విద్యుత్ పథకం ఈరోజు వరకు కూడా కొనసాగుతుంది నేను ఈ మధ్యకాలంలో పరిగిలో ఏడి రాంబాబు అన్నాడు ఓరోజు ఇంటికి పిలిపించి లెక్కలు వేపించిన అసలు ఎంత మనకు మేలు జరిగింది ఈ ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వడం మూలంగా ఇప్పటి వరకు ఒకవేళ కరెంటు బిల్లు చెల్లించి ఉంటే అసలు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మనకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వలేదు మనం చెల్లించి ఉంటే ఒక్కొక్క రైతు యావరేజ్ ఎంత కరెంటు బిల్లు చెల్లించేవాడంటే ఆయన చాలా గంట సేపు లెక్కలు వేసినాడు లెక్కలు వేసి నాకు రిపోర్ట్ ఇచ్చిన ఏమి ఇచ్చినంటే సార్ ఒక్కొక్క రైతు యావరేజ్గా ఒక లక్ష రూపాయలు చెల్లించేవాడు సార్ కరెంట్ బిల్ అని చెప్పాడు 
అంటే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి నేతృత్వం లోపల డెబ్బై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు దేశవ్యాప్తంగా అది స్వల్పకాలిక రుణాలు కావచ్చు లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ ఎల్టీ లోన్స్ అంటాం మనం అది మన సబ్మర్సిబుల్ మోటార్స్ కానీ ట్రాక్టర్స్ కానీ అన్నిటికి ఇస్తాం డెబ్బై రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఏకకాలంలో లక్ష రూపాయల వరకు మాఫీ చేయడం జరిగింది రైతాంగాన్ని ఆ లక్ష మాఫీ చేయడమే కాకుండా లక్ష ఇప్పటి వరకు కూడా మనకు మాఫీ ఇండైరెక్ట్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజు పెట్టిన తొలి సంతకం మూలంగా ఈ రోజు వరకు కూడా మనకు మేలు జరిగింది ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మేనిఫెస్టోలో చెప్పడం జరిగింది లక్ష రూపాయల వరకు ఏకకాలంలో రుణమాఫీ చేస్తామన్నమాట చెప్పారు అధికారంలోకి రాగానే అది మర్చిపోయినారు మర్చిపోయి వాయిదాల పద్ధతి అన్ని తీసుకొచ్చినారు ఆ వాయిదాల పద్ధతి ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం ఇరవై ఐదు శాతం చొప్పున చేస్తామని చెప్పి చెప్పినారు అదేమైంది బ్యాంకు వాళ్ళు వడ్డీ యాడ్ చేస్తూ పోవడం మూలంగా అది అసలు రుణమాఫీ కాదు ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది వడ్డీ మాఫీ పథకంగా తయారైపోయింది మా నియోజకవర్గంలో చాలా బాధాకరం ఇరవై ఐదు మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు బొంపల్లి లోపల గిరిజన రైతు రాములు నాయక్ వేప చెట్టుకు ఆడ బర్రెకు కట్టేసిన తాడు తీసుకొని ఆ తాడును వేప చెట్టుకు ఉరేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకోండి మా కా కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ పక్షం నుంచి అందరం ఎమ్మెల్యేలను కూడా వెళ్ళి ఆ కుటుంబాన్ని ఓదార్చడం జరిగింది సైద్పల్లిలో కూడా ఒక దళిత సోదరుడు అదేవిధంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు పెద్ద ఉమ్మంతాల్లో భార్యాభర్తలు కలిసి ఇద్దరు కలిసి విషం దాగి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు కన్మన్ కల్వా అని చెప్పి కుల్కచర్ల మండలంలో అక్కడ కూడా భార్యాభర్తలు కలిసి ఆత్మహత్యలు చేయాలి ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ పోతే నా నియోజకవర్గంలో సుమారు ఇరవై ఐదు మంది రైతులు పంటలు పండక మీరు అన్నట్టుగా ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నికల ముందు చెప్పిన హామీలు నెరవేర్చినందు మూలంగా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ ప్రభుత్వం ఈ విధంగా ఎందుకు చేసుకుంటున్నదన్న విషయాన్ని మేము ముఖంగా నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే గతం లోపల రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెవెళ్ళగడ్డ నుంచి ప్రజాప్రస్థానం ప్రారంభించి ఈ ప్రాంతానికి సాగునీటి ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఆదిలాబాద్ నుంచి సముద్రానికి పోయే నీళ్ళని మొత్తం కాలువలో తీసుకొచ్చి రంగారెడ్డి జిల్లాను సస్యసమయం చేయడానికి ఈ ప్రాణహిత చెవెళ్ళ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించడం జరిగింది నేను వేలాది మంది కార్యకర్తలను తీసుకెళ్ళి వికారాబాద్లో ఒక మీటింగ్ ఉంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి దగ్గర స్లోగన్స్ ఇప్పించడం జరిగింది నేను స్టేజ్ మీద ఉన్నాను రామ్మోహన్ ఏమి ఇస్తున్నారు వాళ్ళ స్లోగన్స్ అని అడిగి అన్నాను వినబడటం లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇక్కడ బాగా స్లోగన్స్ వస్తుంటే నేను చెప్పినాను సార్ ఇది మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు వీళ్ళు పరిగి నుంచి వచ్చినారు వీళ్ళు అడుగుతున్నది ఏంటంటే ఈ ప్రాణైత చెవెళ్ళ జలాలు చెవెళ్ళ వరకు కాదు పరిగి వరకు కావాలని చెప్పాడు నేను అడిగిందే తడువుగా ఇమీడియట్లీ తను మైక్ తీసుకొని ఈ ప్రాణహిత చెవెళ్ళ జలాలు ఈ ఫోటో చూస్తున్నాను మీరు ప్రాణహిత చెవెళ్ళ జలాలు పరిగి వరకు పొడిగిస్తున్నామన్నమాట ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది ఈ యొక్క ప్రాణహిత చెవెళ్ళ జలాలని పరిగి వరకు పొడిగిస్తున్నామన్నమాట ఆ రోజు నేను ఎమ్మెల్యేని కూడా కాదు అయినా సరే ఆ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఒక ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త మనోభావాలు ఏ విధంగా గౌరవించాలి ఈ ప్రజల మనోభావాలు ఏ విధంగా గౌరవించాలి అన్న సామాజిక స్పృహ ఉన్న వ్యక్తి రైతాంగం పైట్ల ఒక మంచి అవగాహన కలిగిన వ్యక్తి కాబట్టే ఆ రోజు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన పనులు జరుగుతున్న సైట్ ఫొటోస్ ఇవన్నీ కూడా శంకర్పల్లి దగ్గర చందీప దగ్గర ఇక్కడ వర్క్స్ జరుగుతున్న ఫొటోస్ ఇవన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున వర్క్స్ అక్కడ జరుగుతుంటే కూడా ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు ఆ యొక్క పనులను కూడా క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది ఇది శాంక్షన్ ఆర్డర్ కాపీ దీని పేరే పరిగి కాలువ ఈ యొక్క కాలువ పేరే పరిగి కాలువ పదకొండు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేసిన ఆర్డర్ కాపీతో సహా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క ప్రాజెక్టును డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ప్రాణైత చేవెళ్ళ సృజల సవంతి అని పేరు పెట్టడం జరిగింది చంద్రశేఖరరావు గారు ఈ ప్రాజెక్టును రీడిజైనింగ్ పేరిట రద్దు చేసేసి తన సొంత పూర్వ జిల్లా మెదక్ జిల్లా ఏదో అక్కడ గజ్వేల్కు సిద్దిపేటకు అక్కడ పాముల పడితి తడకపల్లి అని చిన్నయి పాయింట్ ఫైవ్ టీఎంసీ వన్ టీఎంసీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి యాభై టీఎంసీలకు పెంచేసుకున్నాడు మల్లన్న సాగర్ అని చెప్పి అక్కడ ఒక్కటే దగ్గర ఒక పద్దెనిమిది గ్రామాలు ముంపుకు గురి చేస్తూ ప్రాజెక్టు కడుతున్నాడు అక్కడ ఉన్న పద్దెనిమిది గ్రామాల ప్రజలు ఈ ప్రాజెక్టు మాకొద్దు ఇన్ని గ్రామాలు ముంపుకు గురైతే ఎట్లా జనజీవనం ఏదో ఒకటో రెండో గ్రామాలు కొండలు గుట్టలన్న దగ్గర ప్రాజెక్టులు కడతారు ఎవరికి ఇబ్బంది జరగకుండా కానీ ఇదేంది పద్దెనిమిది గ్రామాలు మంచి సారవంతమైన భూములు ఉన్న ప్రాంతం లోపల ఈ ప్రాజెక్టు కడటం ఏందని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున అక్కడ ఆందోళన చేస్తుంటే కూడా ఏమాత్రం కూడా ముఖ్యమంత్రి పట్టించుకోకపోగా అక్కడ పోలీసులను అధికారాలను పెట్టి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేస్తున్నారు అక్కడ పెద్ద ఎత్తున మొన్న గొడవలు కూడా జరిగినాయి ఈ యొక్క ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా రావాలంటే గతంలో పూట కాంగ్రె
ఈ విధంగా ప్రజలను కూడా వంచించే విధంగా పేర్లు కూడా మార్చేసి నిజంగా చదువురాని వాళ్ళు గ్రామాల లోపల చాలా ఆధ్యాత్మిక మోసుకులో ప్రజలను మోసం చేయడం అదేవిధంగా వాళ్ళకు తెలియకుండాగానే ఇది కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఏమో అనుకుంటారు కాళేశ్వరం అనేది కొత్త ప్రాజెక్ట్ కడుతున్నాడేమో కేసీఆర్ వచ్చినాక వాళ్ళు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కట్టలేదేమో అనుకుంటారు ఆ విధంగా వాళ్ళకు ఒక రాంగ్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చే విధంగా కేవలం పేర్లు మార్చి నేను మొన్న పాలేరు పోయి వచ్చాను పాలేరు రూట్లోనే ఖమ్మంకి వెళ్ళాను రాహుల్ గాంధీ గారు నన్ను రాష్ట్రం మొత్తాన్ని కూడా మన బూత్లకు సంబంధించిన ఒక మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ శక్తి అని ఒక యాప్ తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి నన్ను కన్వీనర్గా అపాయింట్ చేశారు ఐదుగురు శాసనసభ్యులతో నన్ను కన్వీనర్గా పెట్టారు ఐదుగురు ఐదుగురులో నాతో పాటు సంపత్ కుమార్ గారు వంశీచంద్ర వంశీచ సంపత్ కుమార్ గారేమో అలంపూర్ ఎమ్మెల్యే అలంపూర్ కల్వకుర్తి ఎమ్మెల్యే వంశీచంద్ర రెడ్డి గారు కోదాడ శాసనసభ్యురాలు ఉత్తమ్ పద్మావతి రెడ్డి గారు అదే నిజామాబాద్ నుంచి శాసన మండలి సభ్యులు ఆకుల లలిత గారు మా ఐదుగురితో కలిపి ఒక కమిటీ వేసి బూత్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ అనమాట అట్లా ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా వేస్తున్నారు పంజాబ్లో ఈ విధంగా బూత్ కమిటీలు పునర్నిర్మాణం చేయడం మూలంగా అధికారంలోకి వచ్చినాం ఆ విధంగా ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా బూత్ స్థాయి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి నేసినారు నేను అక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు నాకు అక్కడ చూపించినారు కార్యకర్తలు సార్ ఇది మనం తీసిన కాల్వ సార్ దీని పక్కన కొత్త కాల్వ తీసినారు సార్ మొన్న వచ్చి హరీష్ రావు వీళ్ళు వచ్చి టెంకాయ కొట్టి పెద్ద పైలాన్ పెట్టినారు సార్ అని పెద్ద పైలాన్ చూపిస్తున్నాం అంటే అక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమాన్ని పక్కన ఇంకో పిల్ల కాల్వ తీసి ఇదేదో వీళ్ళు చేసినట్టుగా ఈ పాలేరు చెరువు వీళ్ళే కట్టినట్టుగా ప్రజలను నమ్మించే ప్రయత్నం ఈరోజు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ప్రజలు ఈ ప్రభుత్వం పైన విశ్వసనీయత అనేది లేదు ఎందుకంటే అధికారంలోకి రాకముందు ఏం చెప్తున్నారు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు అన్నీ చూస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అధికారంలోకి రాకముందు ఏమన్నాడంటే దళితునే ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్న మాట చెప్పినాడు పదే పదే చెప్పినాడు ఈరోజు జనాభాలో దళితులకు సంబంధించిన జనాభా పెద్ద ఎత్తున ఉంది దళితులంతా కూడా విశ్వసించినారు ఈ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ వస్తే దళితులు ముఖ్యమంత్రి అవుతారేమో అనుకున్నారు కాపలా కుక్కలాగా ఉంటా అన్న మాట అన్నాడు కానీ ఈరోజు పరిస్థితి ఏంది కాటేసే కుక్కలాగా తారైపోయింది అది ఎంత ఘోరం అంటే అండి మొన్న మేము సిరిసిల్ల కరీంనగర్ జిల్లాకు వెళ్ళాం అక్కడ దళితుల పైన జరుగుతున్నటువంటి అమానుషమైన దాడులు ఇసుక దందాన్ని అడ్డుకుంటే వాళ్ళపైనే కేసులు బుక్ చేసి వాళ్ళనే జైలుకు పంపేయడం ఈ విధంగా ఇసుక లారీలు అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని వాళ్ళు యాక్సిడెంట్లు కూడా చేసేసి పేదలు చంపేస్తున్న సందర్భం లోపల అక్కడ దళితులు పోరాటం చేస్తే వాళ్ళపైన తప్పుడు కేసులు పెట్టి వాళ్ళని జైళ్ళల్లో పెడితే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు వెళ్ళి పోలీస్ అధికారులు నేర్తే విచక్షణ రహితంగా అసలు మాట్లాడలేని భాష లోపల వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను వేధించడం అనేది మేము కల్లారా చూసిన మన స్పీకర్ గారు పార్లమెంట్ స్పీకర్ గారు స్వయంగా వచ్చి అక్కడికి వచ్చి వాళ్ళను ఓదార్చే కార్యక్రమం చేయడం లేదు అనుమతి కూడా ఇవ్వలేదు కనీసం తను వెళ్తానంటే తెలంగాణ ఇచ్చడానికి ముఖ్యమైన భూమిక వహించినటువంటి స్పీకర్ గారు కూడా కనీసం పర్మిషన్ కూడా ఇవన్నీ సందర్భాలు ఈరోజు టీఆర్ఎస్ అప్రజాస్వామిక పాలన లోపల ఈరోజు కొనసాగుతున్నాయి దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి ఇస్తా అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది ఎక్కడ మూడు ఎకరాల భూమి ఇచ్చేయడం జరిగింది టూ బెడ్రూమ్ హౌసెస్ ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది కేజీ టు పీజీ ఒక్కొక్క పాఠశాలకు ఒక పేరు పెట్టినారు ఒక ఆశ్రమ పాఠశాల అంటున్నారు ఒక మోడల్ స్కూల్ అంటున్నారు ఎస్సీ స్కూల్ అంటున్నారు బీసీ గురుకులాలు అంటున్నారు ఇవన్నీ ఉండకూడదు ఒకే వ్యవస్థ ఉండాలి కుల మతాలకు అతీతంగా మనమంతా ఒకే పాఠశాలలో చదువుకోవాలి విశాలమైన ప్రాంగణం ఉండాలి కేజీ నుంచి పీజీ వరకు చదవాలి అని ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పినాడు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బీసీ గురుకులాలు అని పెడుతున్నాడు మైనార్టీ స్కూల్స్ అని పెడుతున్నాడు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ పెడుతున్నాడు అంటే పరిగిలో ఒక కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ కింద అన్ని షాప్స్ ఉన్నాయి టైర్ల దుకాణాలు పంచర్ దుకాణాలు అన్ని దుకాణాలు పైన మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అది కూడా నేను కష్టపడి ఇప్పిస్తే ఆ బిల్డింగ్ దొరికింది లేకపోతే అది కూడా దొరకదు దాంట్లో పెట్టడం జరిగింది అక్కడ కూడా ఏంది కేవలం ఐకిపించారు నా కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక స్కూల్ వచ్చినప్పుడు అది నా బాధ్యత అది కాపాడుకోవాలి ఏది వచ్చినా సరే ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా సరే ఇది నిరంతర ప్రక్రియ వాళ్ళు ఇన్ఛార్జీలు ఉంటారు కదా వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఇట్లాంటి అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ పరిస్థితి మీకు తెలుసు కదా అక్కడ ఇన్ఛార్జీలు అసలు ఇలాంటి వాళ్ళ హాయంలో జరగంది ఎవరి హాయంలో జరగద్దు అన్నది అలాంటి ఆలోచన ఉంటుంది అనమాట సో నేనే దస్తగిరి పటేల్ అని మా శ్రేయ బ్రాసి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఉపాధ్యక్షుడు జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు అతనికి ఇప్పటి వరకు దగ్గర కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టిండు ఆ బిల్డింగ్ కట్టడానికి అది సరిపోదు అది ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రాసెస్ పెరుగుతున్న కొద్దికి పైన ఇంకా రూమ్స్ వేస్తూ పోవాలి నేను అతన్ని ఎంబడిబడి విద్యార్థుల క్షేమం గురించ
ఫిఫ్త్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో విద్యా బోధన నేను పర్సనల్గా స్కూల్స్ విజిట్ చేస్తాను ఇంకా విద్యావేత్తగా నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళతో స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ కావడం నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ స్టూడెంట్స్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడుతుంటే ఎంత హ్యాపీ అనిపించింది అంటే అంత హ్యాపీ అనిపించింది అది కూడా ఇక్కడ పర్మనెంట్ బిల్డింగ్స్ ఈ విధంగా అద్దె కొంపల్లో కింద కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ పదే కాదు విశాలమైనటువంటి ఒక ఏడు ఎకరాల భూమి లోపల మెయిన్ బిల్డింగ్స్ పక్కన గర్ల్స్ హాస్టల్ బాయ్స్ హాస్టల్ ప్లే గ్రౌండ్స్ అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ బైపీసీ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అదేవిధంగా ఆ యొక్క విద్యార్థులకు విద్యా బోధన చేసే టీచర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ కండిషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి పీజీ వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివిన వాళ్ళే అక్కడ ఎలిజిబుల్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఏంటంటే అవుట్ సోర్సింగ్ పేరిట ఈ గురుకులాలు ఓపెన్ చేసేసి ఎవరికంటే వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు అక్కడ ఎవరు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో పరిగిలో ప్రిన్సిపాల్స్ ఒక నలుగురు మారిపోయారు నేను చెప్పేది నాలుగు నెలల నాలుగు నెలల టైంలో నలుగురు ప్రిన్సిపాల్స్ మారిపోయారు పరిగిలో మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఒక ప్రిన్సిపాల్ అనే వ్యక్తి ఎట్లా ఉండాలంటే కీలకమైన వ్యక్తి అందరు టీచర్స్ని కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఒక స్కూల్ని ముందుకు దే తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత ఆయన పైన ఉంటుంది ప్రిన్సిపాలే నలుగురు మారిపోతే నాలుగు నెలలలో ఏ విధంగా ఈ యొక్క గురుకులాలు అనేవి ముందుకు పోతాయి ఈ మైనార్టీ స్కూల్స్ అనేవి ముందుకు పోతాయి ఒక పర్మనెంట్ బిల్డింగు ఒక క్యాంపస్ ఇవి ఉండాల గతంలో నువ్వు చెప్పింది ఏంది గతంలో నువ్వు ఏం చేస్తా అని చెప్పినావు ఈరోజు చేస్తున్నది ఏంది నువ్వు చే ఐదు ఆరు తరగతులే వేరే కావు కేజీ టు పీజీ కాదు ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ వీళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తున్నది ఏమంటారంటే ఈ సిక్స్త్ నెక్స్ట్ ఇయర్ సెవెంత్కి పోతుంది ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎయిత్కి పోతుంది అంటారు ఇది ఓన్లీ అంకెల గారిలాగా చేసి ప్రచారం చేసుకోవడానికే పనికి వస్తుంది తప్ప నిజంగా ఒక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఈరోజు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో విద్య ఉపాధన చేసి వాళ్ళని ఈరోజు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లోనే లిబరలైజేషన్ పాలసీ తీసుకురావడం జరిగింది రాజీవ్ గాంధీ గారే ఒక శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో టెలికమ్యూనికేషన్స్ రంగంలో మన దేశాన్ని ఒక సూపర్ పవర్ చేయాలన్న ఆలోచనతో ఆ రోజు పునాదులు వేయడం జరిగింది ఆ వేసిన పునాదులను పివి నరసింహారావు గారు మన ఇతర దేశాలతో అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పోటీ పడి ఏ విధంగా మన సూపర్ పవర్ కావాలన్న ఉద్దేశంతో సరళీకృత ఆర్థిక విధానాలని మన దేశానికి తీసుకోవడం జరిగింది అందులో భాగంగానే తను ఒక ఆర్బీఐ గవర్నర్గా ఉన్నటువంటి మన్మోహన్ సింగ్ని మన దేశానికి ఒక ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా చేయడం జరిగింది మన్మోహన్ సింగ్ గారికి ఎలాంటి రాజకీయ నేపథ్యం లేదు ఒక ఫైనాన్ ఒక ఆర్బీఐ గవర్నర్గా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నర్గా ఇలాంటి పరిపుష్టితో మనం విదేశీ నిధులు మన దేశానికి తీసుకొచ్చి మన భారతదేశాన్ని ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తామన్న ఆలోచన తప్ప ఇంకో ఆలోచన లేని వ్యక్తి మన్మోహన్ సింగ్ అలాంటి వ్యక్తిని మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ పివి నరసింహారావు గారు గుర్తించి తనను ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా చేస్తే సోనియా గాంధీ గారు ఆ కుటుంబం మోతీలాల్ నెహ్రూ గారి నుంచి మనం చూస్తే మోతీలాల్ నెహ్రూ గారు గాంధీ గారి నాయకత్వంలో భారతదేశం స్వాతంత్ర పోరాటం గురించి పోరాటం చేస్తున్న తరుణం లోపల అలహాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళ స్వంత ఆస్తులను కూడా ఫనంగా పెట్టి మన దేశ స్వాతంత్రం గురించి పోరాటం చేసిన వ్యక్తి మోతీలాల్ నెహ్రూ గారు తను అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీకి అధ్యక్షులుగా అప్పుడే ఉన్నారు మోతీలాల్ నెహ్రూ గారు అప్పటి నుంచి మనం చూసుకుంటే ఆ తర్వాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు నాగార్జున సాగర్ ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్సే ఆధునిక దేవాలయాలు అని చెప్పడం జరిగింది అంటే ఆ రోజే రైతే వెన్నెముక మన భారతదేశానికని మన మొట్టమొదటి ప్రధాని పండిత్ జవహర్లాల్ నారు నెహ్రూ గారు చెప్పడం జరిగింది ఆ తర్వాత శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు పేదలకు భూములు పంచడమే కాకుండా ఆ పంచిన భూములని వాళ్ళు సాగుబాటు చేయాలంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎలాంటి డబ్బు లేనప్పుడు ఏ వడ్డీ వ్యాపారాల దగ్గరకో ఎక్కడికో వెళ్తే కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితులు ఉన్న అప్పుడు ప్రైవేటు బ్యాంకులను కూడా జాతీయం చేయడం జరిగింది నేషనలైజేషన్ చేసి పేదవాళ్ళకు కూడా బ్యాంకులు ఇచ్చే విధంగా ఆ రోజు కఠిన నిర్ణయాలు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు తీసుకున్న తరుణం లోపల విదేశీ శక్తులు కొన్ని కుమ్ముక్క అయిపోయి సిక్కు తీవ్రవాదులు తన దగ్గర ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డ్సే తనను చంపి హత్య చేయడం జరిగింది అలాంటి నేపథ్యంలో ఒక సాధారణ వ్యక్తిగా ఒక పాయిలెట్గా ఉన్నటువంటి రాజీవ్ గాంధీ గారు ఇండియన్ ఎయిర్లైన్స్లో ఉద్యోగం చేసేవారు నాకు చాలామంది మన దగ్గర ఉన్న ఎస్వీఎన్ రెడ్డి గారు చాలామంది చెప్తుంటారు నేను ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము రాజా రాజీవ్ గాంధీ గారికి అని చెప్పి కూడా చెప్తుంటారు మన హైదరాబాద్ సంబంధించిన వాళ్ళు సో అట్లా సాధారణ ఉద్యోగిగా ఉన్న రాజీవ్ గాంధీ గారు తన పాయిలట్ వృత్తిని పక్కన పెట్టి తప్పని పరిస్థితులలో యాక్సిడెంటల్గా రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది అలాంటి రాజీవ్ గాంధీ గారిని కూడా తమిళ ఉగ్రవాదులు మనం అన్నదమ్ములం ఒకసారి భూమి పంచుకున్న తర్వాత కుటుంబాలు విడిపోయిన తర్వాత ఒకరి కుటుంబంలో ఒకరు కలుగజేసుకునే సాంప్రద
తన భర్త రాజీవ్ గాంధీ చనిపోయినారు నేను ప్రధాని కావాలన్న ఆలోచన తన దగ్గర ఎప్పుడు కూడా లేదు అలాంటి సమయంలోనే మన తెలంగాణ ముద్దుబిడ్డ పివి నరసింహారావు గారికి అవకాశం వచ్చింది ఆ తర్వాత ఎంతో కాలం తర్వాత పార్టీని పటిష్టం చేయడానికే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పగ్గాలు తీసుకొని అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పివి నరసింహారావు గారు పెట్టిన ఆర్థిక మంత్రినే ప్రధానమంత్రిని చేయడం జరిగింది తను కావాలంటే తను ప్రధాని అయ్యేది తన కొడుకును కావాలంటే కొడుకును ప్రధాని చేసేది రాహుల్ గాంధీ గారిని అలా చేయకుండా ఈ దేశ సమగ్రత ఈ దేశ అభివృద్ధే మా అభివృద్ధి అని భావించిన శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు రెండు పర్యాయాలు పది సంవత్సరాల కాలంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారిని ప్రధానమంత్రిగా కొనసాగించి మన దేశం ఒక ప్రపంచంలోనే బలమైన దేశంగా ఎదిగే విధంగా కృషి చేయడం జరిగింది ఇలాంటి కుటుంబ నేపథ్యం కలిగిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అంటారు ఎన్నో మనస్తత్వాలు ఎన్నో కులాలు ఎన్నో ఆలోచనలు ఉన్న వ్యక్తులంతా కూడా ఒకే వేదిక పైన ఉండే పార్టీ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు జరుగుతున్నది మనం చూస్తున్నాం అసలు ఈ ప్రభుత్వం లోపల చాలామంది మంత్రులు వాళ్ళు చెప్తే పనులు జరగాయి కుటుంబ పాలనగా జరుగుతుంది ఎక్కడ చూసినా సరే అసలు వాళ్ళు చెప్తే తప్ప పనులు జరగని పరిస్థితి ఎమ్మెల్యేలకు కానీ మంత్రులకు కానీ ఎక్కడ చూసినా సరే పవర్స్ లేని పరిస్థితి ఈరోజు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనం చూస్తున్నాం మేము గతం లోపల రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక కార్యక్రమం మనం తీసుకుని వెళ్తే ప్రజల లోపల ప్రజలకు రచ్చబండ అంటే రచ్చబండ వెళ్ళి మీరు దరఖాస్తులు ఇవ్వండి ఇందిరమ్మ ఇల్లు లేని వాళ్లకు ఇల్లు కట్టిస్తాం పెన్షన్ లేని వాళ్లకు పెన్షన్ ఇస్తాం ఓపెన్గా మేము మీటింగ్ పెట్టి అప్లికేషన్స్ తీసుకొని ఇండ్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది లక్షలాది ఇండ్లు శాంక్షన్ చేయడం పన్నెండు లక్షల యాభై వేల ఇండ్లు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళు ఒక్క రచ్చబండ ప్రోగ్రామ్ అన్నాయి అలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఒక్కటన్నా వీళ్ళు చేస్తున్నారా ఇప్పుడు వీళ్ళు చేస్తున్న కార్యక్రమం ఏంటంటే మంత్రులు ఎంత తొందరగా దిగుతారో అంత తొందరగా శిలాపలకం ఆవిష్కరిస్తారు అంత తొందరగా కార్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతుంటారు ఆ దండ ఇట్లా వేస్తుంటే ఇట్లా తీసేస్తుంటారు తప్ప అసలు మనం వచ్చిన పని ఏంటి మనం ఎందుకు వచ్చినాం ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం మనం చెప్పే విషయం అసలు ప్రజలకు ఎక్కుతుందా ఎక్కడ కూడా మీరు గమనించండి అలాంటి విషయాలే వీళ్ళు ప్రస్తుతం చేయడం లేదు ఎందుకు చేయడం లేదంటే వీళ్ళు ప్రజలకు హామీలు ఇచ్చినా ఎక్కడ కూడా నెరవేర్చలేదు మేము కనుక ఎక్కువసేపు గడిపితే వాళ్ళు ఏమైనా వచ్చి అడిగితే పత్రికల ముందు అభాస పాలైపోతామన్న ఆలోచన వాళ్ళకు ఉండడం మూలంగా వాళ్ళ కార్యక్రమం తూతూ మంత్రంగా ముగించుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు తప్ప మాకు ఒక మంత్రి పదవి ఇచ్చినాడు ముఖ్యమంత్రి మేము ప్రజలకు సేవ చేస్తున్నాం ప్రజలకు ఇన్ని కార్యక్రమాలు అందుతున్నాయి ఇది చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉంది అన్న విధంగా ఎక్కడ కూడా చేయడం లేదు మేము గతం లోపల గ్రామ గ్రామానికి వెళ్ళి రాత్రి మేము పన్నెండున్నర గంటల వరకు కూడా గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లోపల ఈ గవర్నమెంట్ లోపల ఎక్కడ కూడా అట్లాంటి కార్యక్రమాలు లేవు వాళ్ళ లోపల చిత్తశుద్ధి లేదు ఆ విశ్వసనీయత కూడా వాళ్ళ లోపల లేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే రైతాంగాన్ని మోసం చేసారో మొట్టమొదటి సంతకం రైతులకు ఏదైతే రుణమాఫీ చేస్తారని భావించడం జరిగిందో అది చేయలేదో అప్పుడే ఈ ప్రభుత్వం విశ్వసనీయత కోల్పోయింది నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఈ మూడు అంశాలపైనే ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చింది నీళ్ళ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడే మనం చర్చించాం ప్రాణయిత చెవెళ్ళ పేరు తీసేసి దాన్ని కాళేశ్వరం పెట్టినారు పాలమూరు రంగారెడ్డి గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే ఏడు కోట్లు పెట్టి సర్వే చేయించినాం ఆ ప్రాజెక్టుకు సంబంధించిన పనులు మా రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా ప్రారంభం కాలేదు సర్వేల పేరెట్ని ఇంకా కాల కాలం పూస్తున్నారు నేను అసెంబ్లీలో మాట్లాడినాను దీని విషయం లోపల ప్రాజెక్టులు లేని జిల్లాలో మీరు ప్రాజెక్టులు కట్టండి మా రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఒక్క ప్రాజెక్టు లేదు రైతన్నలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు మీరు ప్రాజెక్టులు ఉన్న దగ్గర పోయి మళ్ళీ ప్రాజెక్టులు కట్టడం అనేది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి మాట్లాడడం జరిగింది దానికి ఇంతవరకు వాళ్ళు ఎలాంటి సమాధానం లేదు నేను శాసనసభలో అష్యూరెన్సెస్ కమిటీ సభ్యుని ముఖ్యమంత్రి నుంచి మంత్రుల వరకు ఏదైతే హామీలు ఇస్తారో శాసనసభలో ఆ హామీలు ఎందుకు నెరవేర్చడం లేదని స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ నుంచి ఎస్సీ వరకు ప్రతి విభాగం వారిగా పిలిచి మేము రివ్యూ చేస్తాం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది మొన్న ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ ఈ కమిటీ వేశారు అంటే ప్రజాస్వామ్య విలువల పైన ఏమాత్రం నమ్మకం ఉన్నా ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా ఈ విధంగా చేయదు గతంలో ఏరాసు ప్రతాప్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అయినప్పుడు ఈ యొక్క అసురెన్సెస్ కమిటీ చైర్మన్గా ఉండేవాడు ఆయన ప్రతి నెల ఒక మీటింగ్ పెట్టేవాడు ప్రతి నెల పదిహేను రోజులు కూడా ఒక మీటింగ్ పెట్టేవాడు కానీ ఈ ప్రభుత్వం మూడున్నర సంవత్సరాల్లో ఒక్క మీటింగు ఆ కమిటీ కాన్స్టిట్యూషనే జానారెడ్డి గారు నా పేరు ప్రపోజ్ చేస్తూ ఫస్ట్ ఇయర్లో పంపిస్తే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు అది కూడా ఎన్నోసార్లు పోయి
ఆ విషయం పైన చర్చ చేద్దామంటే కూడా ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు కానీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యక్తులు కానీ ముందుకు రాకుండా ఆ కార్యక్రమం కూడా జరగని విధంగా ఈరోజు కమిటీలు శాసనసభలో ఉండే కమిటీలు ఈరోజు ఆ విధంగా పనిచేస్తున్నాయి నేను కాంగ్రెస్ లెజిస్లేటివ్ పార్టీ సెక్రటరీని సిఎల్పి సెక్రటరీని నిన్న కూడా మేము సమావేశం అయినాం మళ్ళీ రేపు కూడా సిఎల్పిలో సమావేశం అవుతున్నాం మేము తరచుగా ప్రజా సమస్యల పైన ఏ సమస్యలు ఇప్పుడు ఉన్నాయి ఆ సమస్యలను ఏ విధంగా ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలని చెప్పి మేము సిఎల్పిలో చర్చిస్తుంటాం ఎన్నో విషయాలు మేము ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటాం తీసుకెళ్తే ఎక్కడ కూడా శాసనసభలో ఇచ్చిన హామీలు అవి ఏవైతే బిల్లు రూపంలో చట్టం అవుతాయో ఆ చట్టాన్ని కూడా అమలు అమలు చేయడం లేదు నేనేం కోరానంటే రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు బ్యాంకులు రుణాలు ఇవ్వడం లేదు తప్పని పరిస్థితుల పొల రైతులు ప్రైవేట్ ఫైనాన్సర్స్ దగ్గరకో మైక్రో ఫైనాన్సర్ దగ్గరకో తప్పని పరిస్థితుల్లో పోయి డబ్బులు అప్పు కింద తెచ్చుకుంటున్నారు ఆ తెచ్చుకున్న డబ్బు కట్టలేని పరిస్థితుల పొల ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్ వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబాలను పీడిస్తున్నారు మీరు ఒక డెట్ రిలీఫ్ కమిషన్ అనేది ఏర్పాటు చేయండి పక్క రాష్ట్రాల్లో ఉంది అలాంటిది ఏర్పాటు చేస్తే దానికి ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జ్ దానికి జడ్జ్గా ఉంటారు ఎవరైనా వెళ్ళి ఒక పిటిషన్ పెట్టుకుంటే నేను ఇట్లా అప్పు తీసుకున్నాను నాకు కొంత టైం కావాలంటే ఆయన ఆర్డర్ ఇస్తాడు సివిల్ కోర్టు పవర్స్ ఉంటాయని ఈ ఈ రైతుకు ఒక ఏడాది వరకు రెండేళ్ల వరకు మూడేళ్ల వరకు అతని ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేదు పంటలు పండడం లేదు ఇప్పుడు కాబట్టి ఆ తర్వాత చెల్లిస్తాడు అని ఆర్డర్ ఇస్తాడు నేను బాగా పట్టుబట్టి అసెంబ్లీలో మాట్లాడి నా పేరు తీసుకొని మన రెవెన్యూ మినిస్టర్ గారు మహమూద్ అలీ గారు చట్టం చేశారు నా పేరు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇది చట్టం చేయమని అడిగారని నా పేరు తీసుకొని రికార్డులో ఉంది ఇది చట్టం చేశారు చేసిన చట్టం ప్రకారం ఒక రిటైర్డ్ హైకోర్టు జడ్జిని అపాయింట్ చేస్తూ ఒక కార్యాలయం వారికి కేటాయిస్తూ కొంతమంది స్టాఫ్ ఇస్తూ కొంత బడ్జెట్ కేటాయిస్తూ ఆఫీస్ ఫంక్షనింగ్ కావాలి దానికి వైట్ పబ్లిసిటీ ఇవ్వాలి రైతులు ఎవరైనా వచ్చి పిటిషన్ ఎన్నోసార్లు నేను పర్సనల్గా చట్టం అయిన తర్వాత కూడా మహమ్మద్ అలీ కలిసి చెప్పినాడు కలిసినప్పుడు అలా చేద్దాం చేద్దాం అంటాడు మళ్ళీ కలువు అంటాడు తప్ప ఏమాత్రం కూడా చిత్తశుద్ధి అంటే ఇది మనం చేసిన చట్టం మనం చేసిన చట్టాన్ని మనం గౌరవించకపోతే ఎట్లా అన్న చిత్తశుద్ధి ఈ ప్రభుత్వానికి ఉండాలి ఇంతవరకు కార్యాలయం కేటాయించలేదు హైకోర్టు రిటైర్డ్ జడ్జిని అపాయింట్ చేయలేదు అంటే రైతుల పైన ఈ ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి మమకారం ఉంది అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు మీరు రైతుల గురించి చెప్తున్నారు నీళ్ళు నిధులు అని చెప్తున్న నియామకాలు చెప్తున్నారు కదా అంటే నీళ్ళ వరకు తీసుకుంటే మీరు ఏమన్నారు స్టార్టింగ్లోనే మా పరిగి జిల్లా అంత సుందరంగా తీర్చిదిద్దాలని చూస్తున్నా అంటారు ఒక నియోజకవర్గము కానీ ఒక ప్రాంతం కానీ అభివృద్ధి చెందాలంటే అక్కడ సాగు తాగునీటి చాలా ముఖ్యం అన్నమాట సాగునీరు ఉంటేనే ఏదైనా పంటలు పండుతాయి పంటలు పండుతేనే ఉత్పత్తులు వస్తాయి ఉత్పత్తుల ద్వారా అమ్మకాలు ఎంత లాభము ఫలసాయం అంత వస్తుందంట అలాంటి సాగునీరు లేదు మీ పరిగి నియోజకవర్గం అంటే రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న వికారాబాద్ జిల్లాలో అంటే మీరు కోయిల్ సాగర్ ద్వారా కూడా పైప్ లైన్ మహబూబ్ నగర్ నుంచి కోయిల్ సాగర్ ద్వారా పైప్ లైన్ ద్వారా నీళ్లు తీసుకొచ్చి మీ పరిగి నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందించాలని చూస్తారు అది నెరవేరలేదు ఇక పాలమూరు నుంచి నీళ్లు తీసుకురావాలని అసలు అదీ లేదు ఇక మీరు చేవెళ్ళ ప్రాణహిత అన్నారు కదా అది డిజైన్ మార్చేసి కాళేశ్వరం పేరు పెట్టారు అది నెరవేరలేదు ఇవన్నీ లేకపోతే నీళ్లు అనేది మీ నియోజకవర్గానికి లేకపోతే ఎలా అభివృద్ధి చెందుతోంది మీ నియోజకవర్గము రైతాంగం ఎలా రాణిస్తున్నారు అసలుకి అసలు రబ్బీ వచ్చిందంటే చాలు పంటలు వేసే పరిస్థితి లేదు మీ ప్రాంతంలో అంటే ఈ పరిస్థితి అంతా ఎలా అధిగమిస్తున్నారు మీరు అసలు మీరు చెప్పిన విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని గతంలో ప్రాణీత చివల్లా ఇంతకుముందు చూపించాను రాజశేఖర రెడ్డి గారితో అనౌన్స్ చేయించాను చేయించిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది శంకర్పల్లి వరకు పనులు జరిగినాయి అండర్గ్రౌండ్ టన్నెల్లో దిగి చూసాం మేము క్రేన్లలో దిగి చూసాం కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల పనులు జరిగినాయి అన్నీ కూడా రీడిజైనింగ్ పేరిట రద్దు చేసింది ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పాలమూరు రంగారెడ్డికి జురాల నుంచి తీసుకురావాలి జురాల మాకు దగ్గర పక్క మైబునార్ డిస్ట్రిక్ట్ జురాల నుంచి తీసుకురాకుండా ఈ నీళ్ళని శ్రీశైలం నుంచి బ్యాక్ వాటర్ నుంచి తీసుకొచ్చేటట్టుగా కొత్తగా రూపకల్పన చేసినారు అంటే నీళ్లు దగ్గర నుంచి తీసుకురాకుండా దూరం నుంచి తీసుకొచ్చేటట్టుగా ఈ విధంగా తీసుకురావడం మూలంగా పెద్ద ఎత్తున మనకు ప్రాజెక్ట్ యొక్క వ్యయం వ్యయం ఎక్కువైతుంది ప్రాజెక్ట్ యొక్క వ్యయం ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది కాలయాపన ఎక్కువైతుంది దీని మూలంగా అనేకమైనటువంటి సమస్యలు మనకు వచ్చే పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము మొన్న నేను ఏదైతే కమిటీ అని చెప్పానో ఇంతకుముందు అష్యూరెన్సెస్ కమిటీ ఆ అష్యూరెన్సెస్ కమిటీలో జోషి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ జోషి మురళీధర్రావు ఇంజనీరింగ్ చీఫ్ ఎస్సీలు అన్ని జిల్లాల ఎస్సీలు వచ్చినారు నేను ఖరాఖండిగా అడిగినా ప్రాజెక్టులు లేని జిల్లాలో ప్రాజెక్టులు కట్టాలి ముఖ్యమంత్రి గారు శాసనసభలో హామీ ఇచ్చినారు పాలమూరు రంగారెడ్డి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్కు
దానికి మా చైర్మన్ విద్యాసాగర్ రావు కల్వకుంట్ల విద్యాసాగర్ రావు మన కోరుట్ల శాసన సభ్యులు ఆయన అడిగి పెట్టించినాను ఆ మీటింగ్ ఒకటే జరిగింది ఇప్పుడు డేట్ వచ్చేసింది టెండర్ విలువాల్ ఇంకా నాది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ పీరియడ్ ఉంది నేను రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేస్తున్నాను వాళ్ళపైన ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి టెండర్స్ పిలిపించాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో టెండర్స్ పిలిపించాలన్న ఉద్దేశంతో పనిచేస్తూ ఇది ప్రజల వైపు నుంచి ఒత్తిడి తీసుకోవడానికి అని చెప్పి నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడైతే అంతారం ప్రాంతం లోపల కుల్కచెలలో ఒక సిక్స్టీన్ టీఎంసీ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్గా ఏర్పాటు చేయాలి దాన్ని ఇప్పుడు టెన్ టీఎంసీకి తగ్గించినారని నాకు మొన్న మీటింగ్లో చెప్పినారు వాళ్ళు ఆ సిక్స్టీన్ టీఎంసీ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే కుల్కచెరల మండలం పరిగి కాన్స్టిట్యున్సీలో స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉందో అక్కడి నుంచి వేలాది మంది రైతులను తీసుకొని ఒక పాదయాత్రగా సుమారు ఒక పద్దెనిమిది ఇరవై కిలోమీటర్లు పాదయాత్రగా పరిగి వరకు వచ్చి పరిగిలో పెద్ద బహిరంగ సభ దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు జానా రెడ్డి గారు మొత్తం జాతీయ నాయకులు రాష్ట్ర నాయకుల ముఖ్య నాయకులతో ఒక పదివేల మంది కార్యకర్తలతో ఒక రైతులతో ఒక మీటింగ్ పెట్టినాను కేవలం ఈ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం చేయాలి సబ్జెక్ట్ దీనిపైన పెట్టినాను అదేవిధంగా కొందరుగు పరిగి లక్ష్మీదేవిపల్లి అంటే షాద్ నగర్కు పరిగికి మధ్యల ఒక ప్రాజెక్టు ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన కాకముందు పరిగి లోనం చేసిండు అయిన తర్వాత కూడా చాలా సార్లు చెప్పిండు ఇది హయ్యెస్ట్ పాయింట్లో ఉంది లక్ష్మీదేవిపల్లి అక్కడ ప్రాజెక్టులో కనుక మనం కడితే ఈవెన్ గండిపేటకు కూడా మనం నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు హైదరాబాద్ కూడా నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు అన్నమాట ఎన్నోసార్లు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇంతవరకు దానికి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ శాంక్షన్ కూడా ఉంది అయినా సరే దానికి టెండర్లు పెట్టడం లేదు అంటే మాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ముఖ్యమంత్రి కానీ ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని కానీ ఈ పశ్చిమ రంగారెడ్డి జిల్లా అన్న ఇదన్న వాళ్ళకి ఏమాత్రం కూడా మమకారం లేదు ఏమాత్రం మమకారం ఉన్నా మా దగ్గర ఒక్క ప్రాజెక్ట్ లేదు ఇంతమంది రైతులు రైతులు అడగడం లేదా మిమ్మల్ని రైతులు కానీ ప్రజలు కానీ మా దగ్గర ఎమ్మెల్యే అయ్యారు కదా ఈ రోజు ఎన్ని చేశారు ఈరోజు ఎమ్మెల్యే కూడా మాకు ఏం చేయలేకపోతున్నారు ఈ ప్రాజెక్టులు తీసుకున్న నీళ్లు రావడం లేదు మాకు ఎలా మా పరిస్థితి ఏంటి అని మిమ్మల్ని అడగడం లేదా రైతులు ముఖ్యంగా రైతులు ఎన్నోసార్లు ఎన్నో సందర్భాల లోపల అడగడమే కాకుండా పాదయాత్ర ద్వారా కూడా మేము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చినాం అంతారం ప్రాజెక్టు ఏదైతే పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయలతో సిక్స్టీన్ టీఎంసీ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేయాలను కుల్కచర్ల నుంచి పెద్ద ఎత్తున పాదయాత్ర చేసినారు పాదయాత్ర ఒకటే రోజు ఉదయం ఏడు గంటలకు స్టార్ట్ చేసి రెండు గంటల వరకు పాదయాత్ర ముగించుకొని అదే పాదయాత్ర ముగింపును ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణ యాత్రగా ప్రోగ్రామ్గా ఆ రోజు పెద్ద బహిరంగ సభ కూడా పెట్టి దిగ్విజయ్ సింగ్ గారిని కూడా చీఫ్ గెస్ట్గా పిలిచి ఈ ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పి కృషి చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి వన్ డే బిఫోర్ హరీష్ రావు వికారాబాద్కి వచ్చి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాడు రామ్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర ఎందుకు చేస్తుండో మాకు అర్థం కావడం లేదు మేము ఎట్లయినా టెండర్లు పిలుస్తున్నాం ఈ పాదయాత్ర జరిగిపోయి మీటింగ్ జరిగిపోయి ఇప్పటికీ ఎనిమిది తొమ్మిది నెలలు అయిపోయింది ఇంతవరకు దానికి సంబంధించిన టెండర్లు పిలవడు ఆయన అన్నాడు మేము తొందరలో టెండర్లు పిలుస్తున్నాం అన్న మాట అన్నాడు హరీష్ రావు ప్రత్యేకంగా నేను ఈ పాదయాత్ర చేస్తున్నాను తెలుసుకొని ఆయన వచ్చి అక్కడికి వచ్చి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది వికారాబాద్ పక్క కాన్స్టిట్యున్సీ వచ్చి ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏం ఆలోచన చేస్తుందంటే ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన కార్యక్రమాలు వీరు కనుక ముందుకు తీసుకెళ్తే వాళ్ళకి మంచి పేరు రాదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తుందని ఆలోచన చేస్తారు ఇది చాలా తప్పు ప్రజలనే వాళ్ళు ఏ పార్టీ అయినా సరే అభివృద్ధి అనేది నిరంతర ప్రక్రియ ఎప్పుడూ చేస్తూ పోతుంటాం అంత మాత్రం చేత ఇది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ప్రాణైత చేవల్లా చేపట్టినారు కాబట్టి మనం దాన్ని రీడిజైనింగ్ పేరు రద్దు చేయాలి అదేవిధంగా పాలమూరు రంగారెడ్డికి సర్వే గురించి గత ప్రభుత్వంలోనే డబ్బులు ఇచ్చినారు కాబట్టి దాన్ని ఆ విధంగా చేయొద్దు దాని రూట్ మార్చేసి వేరే విధంగా తీసుకొస్తే మనకు క్రియేట్ వస్తుంది వాళ్ళు చేసిన ప్రాజెక్టును యాజ్ ఇట్ ఇస్గా చేస్తే క్రియేట్ రాదు అన్న ఆలోచనలో ఈరోజు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం నడుస్తుంది దీని మూలంగా చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం ఏంటంటే గతంలో ఉన్న ప్రాణహిత చేవుల ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఏ విధంగా అయితే పోలవరానికి జాతీయం ఇచ్చే జాతీయ హోదా ఇచ్చినారో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలాంటిదే తెలంగాణకు కూడా ఒక ప్రాజెక్టుకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అది ప్రాణహిత చేవలు ఇప్పుడు రీడిజైనింగ్ చేయడం మూలంగా ఆ ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా వచ్చే అవకాశం లేదు దాని దాని మూలంగా మన రాష్ట్రానికి నష్టం మన రాష్ట్రానికి నష్టం రాష్ట్రానికి నష్టం అంటే ఇండైరెక్ట్గా ప్రజలకు నష్టం ఈ విధంగా ప్రజలకు నష్టమయ్యే పనులు చేయకుండా యథావిధంగా ఆ ప్రాజెక్టును అమలు చేసే విధంగా కృషి చేసి అవసరమైతే ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ ఇతర పక్షాలను కూడా కలుపుకొని ఢిల్లీకి వెళ్ళి అవసరమైతే ఇప్పుడు బీజేపీ వా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా తీసుకొని కాంగ్రెస్ వాళ్ళని కూడా తీసుకొని ఢిల్లీకి పోయి కూర్చొని అక్కడ ప్రెషర్ తీసుకొచ్చి అక్కడ పోలవరానికి ఇచ్చారు జాతీయ హోదా మా దగ్గర కూడా ప్రాణీత చేయలకు ఇవ్వండి అని చెప్పి క
జానారెడ్డి గారిని కలిసి మనం కోదండ రామ్ని కన్వీనర్గా అపాయింట్మెంట్ చేద్దాం జయశంకర్ గారు కూడా చెప్పారు అని చెప్పి మాట్లాడి ఆయన కూడా కాన్ఫిడెన్స్ని తీసుకొని ఒక జాతీయ పార్టీ సంబంధించిన నాయకుడు ఆ రోజు మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కీలకమైన వ్యక్తి ఆయన ఆయనను కలుపుకుంటేనే మనకు సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇచ్చే అవకాశం ఉందన్న ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఆలోచనలు చేసిన కేసీఆర్ ఆయనే స్వయంగా జానరెడ్డి గారి ఇంటికి వెళ్ళినాడు ఈరోజు పరిస్థితి చూస్తున్నాం మనం ఎక్కడైనా కనీసం సార్ తెలంగాణ ఇచ్చిన తర్వాత మరి జానారెడ్డి గారి ఇంటికి భోజనం చేయడానికి కూడా పోవాలనుకున్నా మళ్ళీ ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో అని చెప్పి పోలేదని శాసనసభలో చెప్పినాడు మీరు వినుంటారు అంటే ఎందుకు అనుకుంటాం అంటే నీ ఆత్మలోనే నేను ఎక్కడో ఘోషిస్తుంది ఏదో తప్పు చేసినావు అన్నమాట నీకు ఘోషిస్తుంది కాబట్టే నువ్వు ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నావు ఆ రోజు తెలంగాణ అవసరం గురించి నువ్వు ఇంటికి పోయిన వాడివి జానారెడ్డి గారి ఇంటికి భోజనం చేయడానికి పోవాలంటే కూడా ఎవరైనా ఏమని అనుకుంటారేమో అన్న మాట ముఖ్యమంత్రి శాసనసభలో చెప్పినాడు అంటే ఆయన ఆత్మ ఎక్కడో ఘోషిస్తుంది తప్పు పని చేస్తున్నా అన్న భావన ఆయన కలుగుతుంది జానారెడ్డి గారి ఇంటికి భోజనానికి వెళ్తే జానారెడ్డి గారు అడుగుతారని భయపడుతున్నాడు ఏమని ఆ రోజు కోదన్ రామ్ని పేరు పెడదామని చెప్పి నా ఇంటికి వచ్చినావు మరి ఆ కోదన్ రామ్ను నువ్వు ఈరోజు ఎక్కడ పెట్టినావు కోదన్ రామ్ ఈరోజు ఎక్కడ ఉన్నాడు కోదన్ రామ్ పైన ఆకాంక్షలు ఎందుకు పెడుతున్నాను ఆ రోజు సకల జనులను కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకొని మనం సకల జనులతో మనము ఈరోజు ఆ రోజు ఎన్ని ఉద్యమాలు నడిపించినాం ఈరోజు మరి ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు అన్న ప్రశ్నిస్తాడేమన్న ఉద్దేశంతోనే ఈయన జానారెడ్డి గారి ఇంటికి వెళ్ళడం లేదనిపిస్తుంది ఈ విధంగా నిరంకుశవాదంతో ఎవరు కూడా ఎక్కువ కాలం పాలన చేసిన సందర్భాలు లేవు మాకైతే పూర్తి విశ్వాసం ఉంది ఆల్రెడీ మా పార్టీ తరఫున పార్టీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు గతంలో మేము ఏకకాలంలో లక్ష రూపాయల రుణమాఫీ చేసినాం ఈసారి ప్రభుత్వంలోకి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాగానే మొట్టమొదటి సంతకం రెండు లక్షల రూపాయల రుణమాఫీ మీద సంతకం పెడతామన్న మాట ఆల్రెడీ మేము అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది మా పార్టీ తరఫున మేనిఫెస్టోలు పెట్టబోతున్నాం ఆల్రెడీ షా ఎన్నో వేదికల పైన మేము రుణమాఫీ రెండు లక్షల రూపాయల వరకు ఏకకాలంలో స్వల్పకాలిక లాంగ్ టర్మ్ రెండు కూడా రెండు లక్షల రూపాయల వరకు రుణమాఫీ చేయబోతున్నాం గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉచిత విద్యుత్ పైన పెట్టిన దాని మీద కూడా ఒక లక్ష రూపాయల వరకు ఈరోజు వరకు ప్రతి రైతుకు ఈరోజు ఉచితంగా వచ్చినట్టుగా మనకు క్యాల్కులేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే అంత అమౌంట్ పే చేయాల్సి వచ్చేది పే చేయకుండానే మనకు వెసులుబాటు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే కల్పించడం జరిగింది ఎక్కడైతే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కట్టించడం జరిగిందో ప్రతి ఇంటికి ఒక రూమ్ అదనంగా ఆ పైన కానీ పక్కన కానీ తప్పకుండా ఒక రూమ్ కూడా కట్టిస్తామన్న మాట కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఆల్రెడీ మేము చెప్పడం జరిగింది నిరుద్యోగ యువక యువత గురించి మూడు వేల రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి కూడా ఇస్తామన్న మాట మేము ఆల్రెడీ అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రభుత్వం నీళ్ళ విషయాన్ని మనం గమనించినాం నిధుల విషయాన్ని గమనిస్తున్నాం ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ తీసుకొచ్చినాం ఈరోజు జనాభాలో ఎక్కువ మటుకు ఎస్సీ ఎస్టీలు పేద వర్గాలు ఉన్నారు దేశం మొత్తం మీద మొట్టమొదటిసారిగా అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది ఆ ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ని కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మొట్టమొదట నా నియోజకవర్గం ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే ఇట్ హాస్ బీన్ అనౌన్స్డ్ ఇన్ మై కాన్స్టెన్సీ నా దగ్గర పరిగి లోపల సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ లోపల కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నేల పైన పేద విద్యార్థులు ఎస్సీ విద్యార్థులు ఉండే హాస్టల్ లోపల అక్కడ పడుకోవడం జరిగింది అక్కడ స్టే చేయడం జరిగింది నైట్ మొత్తం స్టే చేయడం జరిగింది అంటే ఎస్సీ విద్యార్థుల పక్కనే ఎస్సీ సప్లాన్ మనం అనౌన్స్ చేయాలి ఎస్సీలకు ఉన్నటువంటి జనాభా ప్రకారమే వాళ్ళ అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించాలనే ఉద్దేశంతో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు నైట్ స్టే పరిగిలో చేసి ఎస్సీ సప్లాన్ అనౌన్స్ చేసినారు ఆ సందర్భంగా ఎస్టీ సప్లాన్ ఒక గిరిజన తాండ తిరుమలాపూర్లో చేయాలని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ ఎస్పీని కలెక్టర్ని అందరిని తీసుకొని సైట్ విజిట్కి వన్ డే బిఫోర్ వెళ్ళినారు వన్ కిలోమీటర్ ఒక మట్టి రోడ్ పైన వెళ్ళాలి తాండాకి వెళ్ళాలంటే ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే మేము రీచ్ అవుతాం అక్కడికి కార్ ఎస్పీది ఆగిపోయింది కలెక్టర్ది ఆగిపోయింది రిటర్న్ వస్తారు నాకు ఏంటో చెప్పట్లేదు ఇంకా నేను కార్ దిగలేదు వెనక వెహికల్లో ఉన్నాను వాపస్ ఆఫీస్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఏమండి రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం గారు ఎట్లా వస్తారండి మట్టి రోడ్ పైన వన్ కిలోమీటర్ సెక్యూరిటీ ఎట్లా ఉంటుందండి అంటారు ఎస్పీ గారు ఒక రాజకుమార్ ఎస్పీగా ఉండే నేను సీఎం గారికి ఫోన్ చేసినాను సార్ మనం దేశం మొత్తం దేశం మొత్తం మీద మొట్టమొదటిసారిగా ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నాం ఎస్సీ హాస్టల్లో మనం ఎస్సీ సప్లాన్ అనౌన్స్ చేసినాం ఎస్టీ తాండలోనే చేయాలి దీన్ని గిరిజన తాండలోనే చేయాలని చెప్పి నేను కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్తే ఎస్ రామ్ మోహన్ యు ఆర్ రైట్ తప్పకుండా మనం మట్టి రోడ్ అయినా సరే దాంట్లోనే పోయి
గ్రామాలను గిరిజన తాండల్ని సపరేట్గా తాండాలని గ్రామ పంచాయతీగా చేస్తామన్నమాట ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు తిరుమలాపూర్లో పరిగిలోనే ఆల్రెడీ అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది అన్న విషయాన్ని కూడా ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్లో భాగంగా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ని ఆల్రెడీ చట్టబద్ధత కల్పించడం జరిగింది దానికి సంబంధించిన ఓన్లీ గైడ్ లైన్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి ఆ గైడ్ లైన్స్ ప్రిపేర్ చేయడంలో కాలయాపన చేయడం జరిగింది వాళ్ళు అధికారంలోకి రాగానే ఇమీడియట్లీ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లోనే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి చేయలేదు త్రీ ఇయర్స్ చేయలేదు మొన్న మేము బాగా పట్టుబడితే మొన్న అనౌన్స్మెంట్ చేశారు మొన్న అనౌన్స్మెంట్ చేసిన దాంట్లో భాగంగా ఎగ్జాంపుల్ నా కాన్స్టిట్యున్సీ పరిగి కాన్స్టిట్యున్సీలో ట్రైబల్ తాండలకి బీటీ రోడ్స్ వేయడానికి ఒక ఎనిమిది కోట్లు శాంక్షన్ అయ్యాయి ఇంకా ఎస్సీలు అది ఇంకా గుర్తించలేదు ఎస్సీలు అది కూడా గుర్తించేస్తే వాళ్ళకు ఎనిమిది కోట్లు శాంక్షన్ అవుతాయి పదహారు కోట్లు ఇదే కనుక పద్నాలుగు పదిహేను ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే స్టార్ట్ చేసి ఉంటే ఇప్పటికల్లా ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక డెబ్బై ఎనభై కోట్లు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ కింద మనకు శాంక్షన్స్ వచ్చేవి అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించిన నిధులు పక్కదారి పట్టించడం జరిగింది ముఖ్యంగా మిషన్ భగీరథ కావచ్చు ఇంకో ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు ఇంకో ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు ఈ డబ్బులని పక్కదారి పట్టించడం జరిగింది నేనేమంటున్నానంటే ఎస్సీ ఎస్టీలకు ప్రత్యేక నిధులు వాళ్ళ స్కీమ్స్కి ప్రత్యేకంగా ఇవ్వాలి జనరల్గా శాంక్షన్ అయ్యే స్కీమ్స్ జనరల్గా అందరికీ వస్తాయి ఇప్పుడు భగీరథ ద్వారా నీళ్ళు అందించే కార్యక్రమం ఉంది దాంట్లో కూడా ఎస్సీలకు వస్తే నీళ్ళు ఎస్టీలకు కూడా వస్తాయి ఈ ప్రభుత్వం వాళ్ళ లెక్కల్లో కూడా ఈ ఖర్చు చూపిస్తుంది ఎస్సీలకు నీళ్ళు ఇస్తున్నాం ఎస్టీలకు నీళ్ళు ఇప్పిస్తున్నాం అది కాదు అది అందరికీ ఇస్తున్నాం ప్రత్యేకంగా ఎస్సీ ఎస్టీలకు ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లాన్ తీసుకొచ్చినాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో దామోదర్ రాజనరసింహ గారి ఉప ముఖ్యమంత్రి గారిని చేసి ఆ రోజు ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి ఎస్సీ ఎస్టీలకు సంబంధించిన శాసనసభ్యులు వేసి ఆ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో చాలా డీటెయిల్గా స్టడీ చేసి ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేసి శాసనసభలు ఆమోదించి చట్టం చేసినాం ఆ చట్టాన్ని అమలుపరచాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానికి ఉండే కానీ ఎక్కడ కూడా అమలుపరచడం లేదు నీరు గారుస్తూ ఆ నిధులను ఎస్సీ ఎస్టీల ప్రత్యేక నిధులని పక్కదారి పట్టించే కార్యక్రమం అనేది ఈరోజు మనం కల్లారా చూస్తున్నాం ఈ ప్రభుత్వం లోపల నీళ్ళు నిధులు అయిపోయి నియామకాల పరిస్థితి నియామకాల పరిస్థితి మీరు గమనిస్తున్నారు లక్ష ఏడు వేల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి ఈ ప్రభుత్వం పదే పదే అసెంబ్లీలో చెప్పింది అసలు ఈరోజు ఈ నిరుద్యోగ యువత మూలంగానే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు కాకతీయ యూనివర్సిటీ పాలమూరు యూనివర్సిటీ అన్ని యూనివర్సిటీల విద్యార్థులు ఎక్కడికక్కడ ఎన్నో ఆందోళనలు చేస్తేనే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత పరిస్థితి ఏందనేది మనం గమనిస్తున్నాం డిఎస్సి ఎన్నిసార్లు డిఎస్సీలు అంటే ఇప్పటికే నలభై యాభై సార్లు డిఎస్సీలు పోస్పోన్ చేసావు నియామకాల గురించి ఇవ్వాలి పోస్పోన్ చేయాలి నేనేందంటే నా నియోజకవర్గంలో నిరుద్యోగ యువకులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఎలాగైనా సరే వీళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇప్పియాలని నా నివాసం లోపల హైదరాబాద్ నుంచి అధ్యాపక బృందాన్ని తీసుకొచ్చి ఎక్సలెంట్ అధ్యాపక బృందాన్ని తీసుకొచ్చి నా ఇంట్లోనే వాళ్ళకు అకామిడేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకు నా ఇంట్లోనే భోజన సదుపాయం విద్యార్థులకు ఈ ఫ్యాకల్టీకి లంచ్ ఇచ్చి అక్కడే క్లాస్ వర్క్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కండక్ట్ చేశాను కోచింగ్ రాదు కోచింగ్ ఎందుకంటే ఈ ఉద్యో ఈ ఉద్యోగాలు వస్తే వీళ్ళకు నా కాన్స్టిట్యున్సీ వాళ్ళకి జాబ్స్ వస్తాయని కానీ ఈ ప్రభుత్వం చేసింది ఏంటి అసలు పోస్ట్పోన్ చేయడం మూలంగా అసలు వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావడం లేదు అసలు ఎప్పుడు వస్తే కూడా అంతుచిక్కని పరిస్థితి అయిపోయింది ఒక అమ్మాయి ముగింపు సమావేశంలో కలనీళ్ళు పెట్టు కలనీళ్ళు పెట్టుకొని ఏడ్చింది సార్ మేము హైదరాబాద్ వెళ్ళి కోచింగ్ తీసుకోవాలంటే కోచింగ్ తీసుకోలేని పరిస్థితి మాది మేము ఎవరైనా బంధువుల ఇంట్లోకి వెళ్ళాలంటే మా తల్లిదండ్రులకు బంధువుల ఇంట్లలో ఉండి చదువుకోవడం అనేది ఇష్టం లేదు మీరు మా అదృష్టం కొద్దీ మీరు మీ ఇంట్లో పెట్టి మాకు భోజనం పెట్టి మా కోచింగ్ మంచి ఫ్యాకల్టీతో ఇస్తున్నారు సార్ అని చెప్పి కలనీళ్ళు పెట్టుకొని కానీ ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్స్ ఏంటి సార్ ఈ విధంగా ఇప్పటికి ముప్పై నలభై సార్లు పోస్ట్పోన్ చేసింది సార్ అని కలనీళ్ళు పెట్టుకొని ఒక వివాహం కానీ ఒక విద్యార్థిని కలనీళ్ళు పెట్టుకొని నా ఇంటి ముందే చాలామంది ఆ రోజు ప్రముఖులను పిలిచిన ఆయన అక్కడికి సమాజంలో గౌరవ బాధ్యత ఉన్నటువంటి వాళ్ళను డాక్టర్స్ని అందరినీ కూడా పిలవడం జరిగింది వాళ్ళందరి ముందే కలనీళ్ళు పెట్టుకొని ఏడవడం జరిగింది అంటే ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మనం ఏ పునాదుల నుంచి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం నిర్మించుకున్నామో ఆ పునాదులనే ఈ ప్రభుత్వం మర్చిపోతుంది ఈ అమరవీరులు తెలంగాణ విద్యార్థి అమరవీరుల మూలంగానే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం లక్ష ఏడు వేల ఉద్యోగాలు అని చెప్పినాం ఇప్పటివరకు ఒక ఐదు నుంచి ఏడు వేల ఉద్యోగాలు ఇస్తే చాలా ఎక్కువ మిగతా అన్నీ కూడా కావాలని ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందంటే నోటిఫికేషన్లో
వాళ్ళు మొత్తం కూడా అన్ని జిల్లాలు కూడా పర్యటన చేస్తున్నారు ఈ మధ్యకాలంలో మనం గమనిస్తున్నాం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో కూడా విద్యార్థులంతా కూడా అన్ని రాజకీయ పక్షాలకు సంబంధించిన విద్యార్థులంతా కూడా ఒకటే ఈరోజు ప్రభుత్వం పైన డిమాండ్ చేస్తున్నారు గతంలో ఎవరైనా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఒక విద్యార్థి చనిపోయినాడంటే అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్లో ఉన్నటువంటి మంత్రులు చనిపోక ముందే అక్కడికి వెళ్ళి వాలేవాళ్ళు ఈరోజు పరిస్థితి మీరు గమనించండి ఏ ప్రోగ్రామ్కైనా ఒక్క టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే కానీ టీఆర్ఎస్ మంత్రి కానీ ఒక్కసారి కూడా ఈరోజు వరకు కూడా పోయి మాట్లాడలేదు బిజీ ఉంటారు కదా ఇలా ఎట్లా బిజీ ఉంటారు అంటే ఏ పునాదుల మూలంగా వీళ్ళు మంత్రులు అయినారు ఏ పునాదుల మూలంగా ఎమ్మెల్యేలు అయినారు ఏ పునాదుల మూలంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భవించింది ప్రభుత్వం వచ్చింది కనీసం విచక్షణ జ్ఞానం ఉండాలి కదా ఇలాంటి ప్రభుత్వం ఎక్కడ కూడా మన మన జాలదు ఉన్న ఒక్క ఏకైక ఉదాహరణ మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను రాష్ట్రపతిని పిలిచి మనం ఈరోజు ప్రోగ్రాం చేసుకున్నాం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో రాష్ట్రపతి సమక్షంలో ముఖ్యమంత్రి పూర్వ విద్యార్థులను ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిన సందర్భం ఎక్కడ ముఖ్యమంత్రి స్పీచ్ లేదు మీరు చూశారు కదా ఎందుకు స్పీచ్ లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ వీళ్ళు కానీ చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి కనుక మాట్లాడితే మీటింగ్లో గలాట జరుగుతుంది విద్యార్థులంతా కూడా తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదనతో ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్ళినారు ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు మీరు మాట్లాడకుండా మౌనంగా ఉంటే ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది లేకపోతే రాష్ట్రపతి ప్రోగ్రాం రద్దవుతుంది అన్న విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళ్తే తను మాట్లాడకుండా కూర్చున్నారు ఇది ఎక్కడన్నా సరే దేశం మొత్తం మీద ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే ఒక రాష్ట్రపతి మన స్వరాష్ట్రానికి వచ్చి విద్యార్థులు ఉద్దేశించి ఉత్సవాన్ని ఉద్దేశించి ప్రసంగించాల్సిన సమయంలో ఒక ముఖ్యమంత్రి ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడేటువంటి ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడకుండా ఉన్నాడంటే తన ఆత్మను తను ప్రశ్నించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినాయి మనం ఏ విద్యార్థి పునాదుల మీద మనం ఈరోజు రాష్ట్రాన్ని ఏర్పరచుకున్నాం ఆ విద్యార్థులకు ద్రోహం చేస్తున్నామన్న భావన విద్యార్థుల్లో కలిగింది అంటే దానికి కారణం ఈ ప్రభుత్వమే అన్న విషయాన్ని ఇప్పటికైనా సరే గమనించి ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మీరు వెంటనే లక్ష ఏడు వేల ఉద్యోగాలని చెప్పి మీరు చెప్పినారు ఆ లక్ష ఏడు వేల ఉద్యోగాలకి క్యాలెండర్ విడుదల చేయండి మొన్న మా కాంగ్రెస్ లెజిస్లేటివ్ పార్టీ మీటింగ్లో అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది మేము ఆల్రెడీ మీడియా ద్వారా కూడా చెప్పడం జరిగింది అసెంబ్లీ కూడా చెప్పడం ఇది లక్ష ఏడు వేల ఉద్యోగాలకు ఏ నెలలో ఏ నియామకాలు చేస్తారు ఎప్పటికల్లా పూర్తి చేస్తారు అది మీరు ప్రకటన చేస్తే కనీసం ఈ విద్యార్థుల యొక్క కనీసం వాళ్ళ లోపల ఉన్న ఆవేదన వాళ్ళ యొక్క బాధ కనీసం తగ్గించుకొని ఏదైనా ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపేర్ కావాలంటే కూడా ఆ సీరియస్నెస్ ఉండాలి చదువుతామంటే కూడా అసలు ఈ ఎగ్జామ్ ఉంటుందా పోస్ట్పోన్ అవుతుందా అన్న ఆలోచనలో ఈరోజు ప్రతి విద్యార్థి కూడా ఉన్నాడు వాళ్ళ భూములు అమ్ముకొని వాళ్ళ ఆస్తులు అమ్ముకొని వాళ్ళ విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి వాళ్ళు ఈరోజు ఎన్నో ఫీజులు కట్టి కోచింగ్ సెంటర్లో పోయి చదివితే కూడా అసలు ఆ ఎగ్జామ్ ఉంటుందా ఉండదా అనేది కూడా చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉంది అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి చాలా సందర్భాల లోపల ఈ యొక్క విద్యార్థులను కించపరిచే విధంగా అంటే ఇంతమందికి ఉద్యోగాలు ఎక్కడికి వచ్చి వస్తాయి మేమెప్పుడు చెప్పినాం ఇంటికో ఉద్యోగం అని చెప్పి ఆ రోజు వేదికల లోపల ఎన్నికల ముందు చెప్పిన విషయాలన్నీ మర్చిపోతున్నారు కనీసం అసెంబ్లీలో చెప్పిందన్న వీళ్ళు మాట నిలిపి కట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అది కూడా చేయడం లేదు ఇంకొక ఏడాది అయితే ఎలక్షన్స్ పోతున్నాం ఎప్పుడు మనం ఈ నోటిఫికేషన్స్ అన్ని భర్తీ చేస్తాం ఎప్పటికల్లా వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తాం అసలు పెళ్ళిళ్ళు కాకుండా ఊర్లలో విద్యార్థి విద్యార్థులు అంతా కూడా వేచి ఉన్నారు అసలు ఎప్పుడు ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఎప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి చాలా బాధాకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఆ రోజు ఈ టీఆర్ఎస్కు అనుకూలంగా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు ముఖ్యమైన వాళ్ళు విద్యార్థులు ముఖ్యంగా గిరిజనులు అదేవిధంగా మన ఎస్సీలు ఎందుకంటే దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అని చెప్పి అదేవిధంగా కోదండరామ్ లాంటి వ్యక్తులు జేఏసీలు ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి ఈ యొక్క కేసీఆర్ నాయకత్వాన్ని బలపరిచిన వ్యక్తులు ఈరోజు వీళ్ళెవరు కూడా కేసీఆర్కు దగ్గరలో లేరు వీరు వీళ్ళంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈరోజు అనుకూలంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఈ ప్రభుత్వం చేయడం లేదు జాతీయ భావాలు కలిగిన పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ఇస్తేనే తెలంగాణ వచ్చింది సోనియా గాంధీ గారు నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లోనే అప్పుడు అద్వాని గారు తను హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు నైన్టీన్ నైన్ నైన్లో ఆల్రెడీ లెటర్ ఇవ్వడం జరిగింది సోనియా గాంధీ గారు లెటర్ ఇచ్చినారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మీరు ఇవ్వండి అని చెప్పి అద్వాని గారికి నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో సోనియా గాంధీ గారు స్వయంగా లెటర్ రాసి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ ప్రక్రియ అప్పుడే అంకుర్బాణం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వాలని చెప్పి నైన్టీ జరిగింది అప్పటి నుంచే సోనియా గాంధీ గారి నాయకత్వంలో జరుగుతున్న
తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీని ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో విలీనం చేస్తున్నాడేమో భావన కలిగే విధంగా ఆ యొక్క ఫోటోలన్నీ కూడా బాగా పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసుకొని హైదరాబాద్కి వచ్చి బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చి అక్కడ నుంచి వేణుగుల ద్వారా ఒంటెల ద్వారా ఒక పెద్ద ర్యాలీ తీసి ఈ తెలంగాణ తనే తెచ్చినట్టుగా ఆయన ఏకైక పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఆ బిల్లు పెట్టే రోజు కూడా ఆయన సభలో లేడు బిల్లు పెట్టే రోజు కూడా సభలో లేడు అలాంటి వ్యక్తి తనే తెలంగాణ తీసుకొచ్చినట్టుగా ప్రజల లోపల అభూత కల్పనలు కల్పించి అమలుకు ఆచరణకు సాధ్యంగా అని హామీలు ఇచ్చి ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చి అది అమలు పరచలేని సందర్భం లోపల తెలంగాణ ద్రోహులను తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వాళ్ళని ఈరోజు ఎంతోమందిని ఇతర పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళని తన పార్టీలో చేర్చుకొని వాళ్ళకు మంత్రి పదవులు కూడా ఇస్తూ ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని నడిపించడం అనేది ఏ ఒక్క తెలంగాణ వాది కూడా జీర్ణించుకోలేని పరిస్థితులు ఈరోజు ఉన్నాయి మీరు ఎన్ని చెప్పినా ప్రజలు ఇంకా తెలంగాణని విశ్వసిస్తున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీని విశ్వసిస్తుంది ఎందుకంటే తెలంగాణలో టీడీపీ పరిస్థితి అంటే టీడీపీ నాయకులు ఉన్నా లేనంటే టీడీపీ పరిస్థితి ఇక కనుమరుగైపోతుంది ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్న ఈ కుమ్ములాటలు ఎక్కువైపోయాయి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కావచ్చు కోమటిరెడ్డి బ్రదర్స్ కావచ్చు ఇతర జానారెడ్డి కావచ్చు ఈ విధంగా వర్గాలుగా విడిపోయి మొత్తం కూడా అల్లాకొల్లంగా తయారైపోయింది ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు మరొకసారి టీఆర్ఎస్ వైపే చూస్తున్నారు అంటే కాంగ్రెస్ బలము తగ్గిపోవడంతోనే రేవంత్ రెడ్డి వైపు చూశారు రేవంత్ రెడ్డి కాలం వేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలకు తెచ్చుకుంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికారంలోకి రావచ్చు అని ఒక ఆశతోనే రేవంత్ రెడ్డికి గాలం వేశారంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఇప్పుడున్నటువంటి ప్రముఖ నాయకులు జయపాల్ రెడ్డి గారితో స్టార్ట్ చేస్తే జానారెడ్డి గారితో స్టార్ట్ చేస్తే జీవన్ రెడ్డి గారు కానీ ఇందిరారెడ్డి గారు కానీ ఎంతోమంది ప్రముఖులు ఇతర పార్టీలో పనిచేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలకు రావడం జరిగింది భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అంటారు అంటే విభిన్న విభిన్నమైనటువంటి మనస్తత్వాలు వ్యక్తిత్వాలు కలిగిన వ్యక్తులకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటుంది ఎవరి స్పేస్ వాళ్ళకు ఉంటుంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏ సామాజిక వర్గమైనా సరే వాళ్ళ స్పేస్ వాళ్ళకు ఉండడం అన్నది చరిత్ర నేపథ్యంలోనే చెప్తుంది ఒక వ్యక్తితోనో ఒకరితోనో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా మన జాలదు అందులో భాగంగా చెన్నారెడ్డి గారు గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి చెన్నారెడ్డి గారు నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అని పెట్టడం జరిగింది అతను మా జిల్లా వాసి రంగారెడ్డి జిల్లా వాసి రంగారెడ్డి జిల్లా పేరు కూడా తనే రంగారెడ్డి జిల్లా వాళ్ళ మామ పేరు మీద వాళ్ళ మామ చదువు చెప్పిస్తే డాక్టర్ అయిన ఉద్దేశంతో ఆ మమకారంతో రంగారెడ్డి జిల్లా అని హైదరాబాద్ చుట్టుముట్టు ప్రత్యేక జిల్లా కూడా పెట్టడం జరిగింది అలాంటి విఘ్నుడు అయినటువంటి ఒక డాక్టర్ చదువు చెన్నారెడ్డి గారు నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా అని పెట్టి కరీంనగర్ నుంచి చొక్కారావు గారు మా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థప్పుడు తను ఆ పార్టీ తరఫున కంటెంట్ చేసిన సందర్భం లోపల ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి చెన్నారెడ్డి గారు జాతీయ భావాలతో పార్టీ పెట్టినారు మా పార్టీ నుంచి మేము అభ్యర్థిని పెట్టకుండా చెన్నారెడ్డి గారికి మద్దతు తెలుపుతున్నామన్న స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇచ్చినా సరే అక్కడ కరీంనగర్ వాసులు చొక్కారావుని గెలిపించినారు చెన్నారెడ్డిని ఓడించడం జరిగింది మా దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీలో వ్యక్తులు కాదు పార్టీ ముఖ్యం అదే చెన్నారెడ్డి గారు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీని రద్దు చేసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి ఏ ఎన్టీ రామారావు అయితే ఆయన బలపరిస్తే ఓడినాడో అదే ఎన్టీ రామారావుని ఎమ్మెల్యేగా ఓడించడం జరిగింది కల్వకుర్తి నియోజకవర్గంలో చిత్తానందం దాస్ అనే ఒక బీసీ వ్యర్థి వ్యక్తిని పెట్టి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న ఎన్టీ రామారావుని ఓడించడం జరిగింది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఈ రాజకీయాల్లో వ్యక్తులు అనేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మాకు మా ఆర్గనైజేషన్ మా సంస్థనే మాకు పెద్దది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీరు చెప్పినట్లుగా మహామహులు హేమాయపులు ఎంత పెద్ద నాయకులు ఉన్నప్పటికీ గొంతుక లేదు అంటే రేవంత్ రెడ్డితో పోల్చుకుంటే కేసీఆర్కి ధీటుగా కేసీఆర్ గారికి ధీటుగా మాట్లాడే ఒక వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు చేసే కామెంట్స్కి కౌంటర్లు ఇచ్చే లీడర్స్ లేదు ఎప్పుడు కుమ్ములాటలతో సరిపోతుంది తప్పితే కేసీఆర్ గారిని కౌంటర్ చేస్తూ మాట్లాడే నాయకుడు కరువయ్యాడు అది అలాంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ఒక రేవంత్ రెడ్డిలోనే ఉన్నాయి రేవంత్ రెడ్డి వస్తే ఆ గొంతుకు తోడవుతుంది పార్టీ బలపడుతుంది తద్వారా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రాష్ట్రంలో అధికారాన్ని చేపట్టవచ్చిన ఒకే కాంగ్రెస్తోనే రేవంత్ రెడ్డి గారిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు మేము ఒక మూడు నెలల కింద ఒక సర్వే చేయించడం జరిగింది మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కాదు ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి సర్వే మా పార్టీ తరఫున చేయించడం జరిగింది ఆల్రెడీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎనభై సీట్లు సుమారుగా ఎనభై సీట్లు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే సీట్లు గెలుస్తామని చెప్పి ఆల్రెడీ స్పష్టంగా సర్వే రిపోర్ట్లో రావడం జరిగింది మేము వాళ్ళు కూడా ఎన్ని గెలుస్తారని టీఆర్ఎస్ కూడా ఎన్ని గెలుస్తారని చాలా క్లారిటీగా కూడా మేము దాంట్లో రిపోర్ట్లో ఇవ్వడం జరిగింది అది అన్ని పత్రికల్లో కూడా అది ఆల్రెడీ అచ్చ అయ్యింది అందరికీ కూడా తెలిసిన విషయమే కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు వ
వ్యతిరేక శక్తులన్నీ ఏకమైతే ఖచ్చితంగా ఢీ కొడతాం ఖచ్చితంగా ఓడగొడతాం వ్యతిరేక జాతీయ భావాలు ఉన్న పార్టీ మాది జాతీయ పార్టీ గొప్ప పార్టీ మహామహులు ఉన్న పార్టీ అని చెప్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే వ్యతిరేక శక్తుల్ని కూడగట్టుకుంటే తప్పితే నిన్నలేక మొన్న అంటే ఒక చంటి బిడ్డ లాంటి తెల్ తెలంగాణ పార్టీని ఓడించలేని పరిస్థితులు ఉందంటారా ఇప్పుడు మా పార్టీ నుంచి జగ్గారెడ్డి గారు మా పార్టీలో విప్గా ఉన్నాడు మా పార్టీ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు ఆయన రాజీనామా చేసి బీజేపీకి పోయినాడు పోయి మళ్ళీ వస్తా అన్నాడు వస్తా అంటే చేర్చుకున్నాం అట్లా ఎవరైనా సరే ఇతర పార్టీల నుంచి మా పార్టీలోకి చేరుతారంటే తప్పకుండా మేము చేర్చుకుంటాం దాంట్లో తప్పే ఉంది మీ పార్టీ తో వలసలే కదా ఇటీవల పటాన్ చెరువు నుంచి వెళ్ళిన నందీశ్వర్ గౌడ్ కూడా మీకు ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే ఒక బలమైన బీసీ నేత అతన్ని కూడా చిన్న చూపు చూడడంతో అసలుకి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అతన్ని పట్టించుకోకుండా వదిలేయడంతో అలాంటి నందీశ్వర్ గౌడ్ కూడా బీజేపీ తీర్థం పుచ్చుకొని వెళ్ళిపోయారు అక్కడ పటాన్ చెరువులో అసలు మీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అభ్యర్థే కరవయ్యే పరిస్థితి అట్లాంటిది ఏం లేదండి శంకర్ యాదవ్ అని మొన్న కార్పొరేటర్గా కూడా పటాన్ చెరువు నుంచి గెలవడం జరిగింది శంకర్ యాదవ్ అని మొన్న మొన్న జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లో గెలవడం జరిగింది ఈ నందీశ్వర్ యాదవ్ నందీశ్వర్ గౌడ్ గారు కూడా మాతో టచ్లో ఉన్నారు మేము మాట్లాడడం కూడా జరిగింది ఈ మధ్యకాలంలో చాలామంది ఇంకా లిస్ట్ ఇతర పార్టీలు తిరిగి మళ్ళా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకోబోతున్నారా పుచ్చుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి మేము మాట్లాడడం జరిగింది అట్లాంటిది వాళ్ళకు అన్ని కూడా అభుత కల్పనలు కల్పించి చేర్పించుకున్నారు జగ్గారెడ్డి ఎట్లా పోయినా అండి పోయి బీజేపీ నుంచి కంటెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఎన్నికల్లో మళ్ళీ ఓడిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి రాహుల్ గాంధీ సభనే తను పెట్టాడు సంగారెడ్డి లోపల రాహుల్ గాంధీ గారి సభనే తను ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఎవరైనా సరే విశాల హృదయంతో ఆహ్వానించడం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందు నుంచి ఉన్నటువంటి చరిత్ర నేపథ్యం గౌడ్ గారు తిరిగి కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారంటారు మీరు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా కానీ నందీశ్వర్ గౌడ్ గారే కాకుండా అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఇంకా బీజేపీలో కావచ్చు టీఆర్ఎస్లో కావచ్చు ఇంకా వేరే పార్టీలో కావచ్చు చాలా మంది ఉన్నారు చాలా పెద్ద లిస్ట్ ఉంది ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా మీరు గెలిచింది సార్ లేదండి మేము ట్వంటీ వన్ ఎమ్మెల్యేస్ గెలవడం ఇరవై ఒకటి ఇరవై అవునండి తెలంగాణ ఇరవై ఒక్క మంది ఎమ్మెల్యేలు కలిసి ఈరోజు ఎంతమంది ఉన్నారు పదమూడు మంది ఉన్నామండి మిగతా ఎనిమిది మంది ఎక్కడ పోయారు ఇవన్నీ కూడా ఒకప్పుడు బీజేపీకి రెండు సీట్లు ఉండేవండి ఓన్లీ రెండే సీట్లు పార్లమెంట్లో ఈరోజు స్వతంత్రంగా వాళ్ళు గవర్నమెంట్ను ఏర్పాటు చేసే పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ ఇతర పార్టీలను కలుపుకొని ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని పెట్టినారు వచ్చేసారి కూడా వాళ్ళు ఇతర పార్టీతో టైప్ చేసుకోవడానికి వర్కౌట్ చేస్తున్నారు రాజకీయాల్లో ఇవన్నీ కూడా కామన్ ఈరోజు ఒక విధంగా బలం ఉండొచ్చు రేపు ఇంకో విధంగా ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కూడా కామన్ అందరూ మీ వైపు చూస్తున్నారంటే మీ వారి ఎనిమిది మంది అటువైపు వెళ్ళిపోయారు ఇంకా వలసలు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఏ దిక్కు లేనప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి వైపు చూసే పరిస్థితి కాంగ్రెస్కి తెలంగాణలో రేవంత్ రెడ్డి వైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ చూడడం లేదండి రేవంత్ రెడ్డే ఎందుకంటే రేవంత్ రెడ్డిని జైల్లో పెట్టించింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఆ పార్టీలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్తో సన్నిహిత సంబంధాలు కలిగజేస్తూ ఎన్నో వ్యాపార లావాదేవీలు చేస్తున్నారన్నమాట రేవంత్ రెడ్డి చెప్పడం జరిగింది ఇంతవరకు ఆయన అఫీషియల్గా కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినానన్నమాట చెప్పలేదు మేము కూడా మేము చేర్చుకున్నామన్నమాట కూడా ఇంతవరకు ఎక్కడో చెప్పలేదు అది జరుగుతున్నాయి సమాలోచనలు జరుగుతున్న మాట మాట వాస్తవం పత్రికల్లో వస్తున్న మాట వాస్తవం కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి కావచ్చు ఇంకోరు కావచ్చు ఇంకోరు కావచ్చు ఎవరు వచ్చినా సరే కూడా ఖచ్చితంగా మేము ఆహ్వానిస్తాం ఈరోజు ఆయన పైన అభియోగం పెట్టారు ఆయన ఏం కన్విక్ట్ కాలేదు ఆయన ఆయన పైన శిక్ష మోపబడలేదు అది ఓన్లీ ఎఫ్ఐఆర్ కేసు అంతే ఇట్లాంటి చాలా కేసులు రివర్స్ అయిన సందర్భాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈరోజు అప్రజాస్వామిక పాలన ఇతర పార్టీల సభ్యులను చేర్చుకొని మంత్రి పదవులు ఇచ్చుతూ ఈరోజు ప్రభుత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్న ప్రభుత్వం ఇది ఈ ప్రభుత్వం పైన వ్యతిరేకంగా అన్ని శక్తులు ఏకమైతే కూడా తప్పేం లేదు దాని లోపల ఎంత అప్రజాస్వామిక పాలన గతంలో మనం ఎక్కడ కూడా చూడలేదు పెద్దలు గౌరవనీయులు అని మాట్లాడే ముఖ్యమంత్రి శాసన సభా నాయకుడు ఎంతనో ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా అంతే అని మాట్లాడే ముఖ్యమంత్రి బయట ఏం మాట్లాడుతున్నాడు సభలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు వీరు అన్నీ కూడా గమనిస్తున్నారు ఈరోజు కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా అన్ని విషయాలు గ్రహిస్తున్నారు తప్పకుండా ఈ ప్రభుత్వానికి గుణపాఠం చెప్పే రోజు ఎప్పుడు వస్తుందా అని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రజలందరూ కూడా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి మీద డిపెండ్ కాలేదు రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు చూస్తున్నారు అంటున్నారు కదా ఎస్ అలాంటప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి సీఎం కుర్చీ కోరుకుంటే కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆ పార్టీ అంతా సెంట్రల్ చూసుకుంటుంది రాజ రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు మొత్తం రేవంత్ రెడ్డి గారిని సీఎం కుర్చీపై కూర్చోపెట్టడానికి కూడా రంగం సిద్ధం చేశారు ఆ డిమాండ్ మేరకే రేవంత్
ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ కమిటీ మీటింగ్ జరుగుతుంది ఆ మీటింగ్కి కేంద్రం నుంచి కొంతమంది అబ్జర్వర్స్ వస్తారు ఆ అబ్జర్వర్స్ ముందు ఎన్నిక జరుగుతుంది మా దగ్గర మా దగ్గర సిఎల్పి నాయకుల ఎన్నిక కూడా మొన్న ఎన్నిక జరిగింది మా దగ్గర తెలంగాణ లోపలగా పక్క రాష్ట్రం పరమేశ్వర్ గారు నాకు అత్యంత దగ్గర మిత్రుడు కర్ణాటక పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ సీనియర్ మోస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ డాక్టర్ పరమేశ్వర ఆయన కూడా ఒక విద్యావేత్త ఒక యూనివర్సిటీ ఉంది సిద్ధార్థ యూనివర్సిటీ అని ఉంది అతను పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ దురదృష్టవశాత్తు అతను ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోవడం జరిగింది వాళ్ళ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది అయితే ఓడిపోయినా సరే అతను సీఎం రేస్కి పోటీ పడ్డాడు అతను పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు సపోర్ట్ చేశాడు ఓడిపోతే ఏముందండి ఎమ్మెల్సీ ఇస్తారు ఇంకోటి ఇస్తారు ఇంకోటి ఇస్తారు అయితే దెర్ వాజ్ దెర్ వాజ్ ఎలక్షన్ దెర్ వాజ్ ఎలక్షన్ కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఎలక్షన్ ఉంది సిద్ధిరామయ్య ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఎక్కువ మంది చెప్పినారు అక్కడ సిద్ధిరామయ్య ఎలక్ట్ చేసేసిన ఆయన వేరే పార్టీ నుంచి వచ్చినాడు సిద్ధిరామయ్యకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అంతకుముందు ఏ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా పనిచేయలేదు ఆయన మా కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలను తీసుకొని వచ్చి పార్టీలో చేరినాడు సిద్ధిరామ చెప్పేది వాస్తవమే కాబట్టి సిఎల్పి మీటింగ్లో ఎక్కువ మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవరు కోరుకుంటే మా పార్టీ వాళ్ళని ముఖ్యమంత్రి చేస్తే తప్ప వాస్తవంలో కూడా అదే జరిగింది రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాదయాత్రతో రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ తిరిగి తొమ్మిది నెలల తర్వాత అధికారంలోకి వచ్చినా కూడా చివరి నిమిషంలో డిఎస్ డి శ్రీనివాస్ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి మధ్య పోరాటం జరిగింది ఆ సీఎం అభ్యర్థి ఎవరు సీఎం ఎవరు అనుకున్న చివరికి సిఎల్పి రాజశేఖర రెడ్డి గారినే ప్రతిపాదించింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం అయ్యారు అది అందరికి తెలిసిన విషయమే కానీ ఇప్పుడు ఎలాంటి సిఎల్పి మీటింగ్లు సిఎల్పి యొక్క డిమాండ్స్ ఏమి లేకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారి డిమాండ్తో అంటే ఏకైక నిర్ణయం కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తే రేవంత్ రెడ్డి గారే సీఎం అనే ఒక డిమాండ్ ముందుగానే ఒక ఒప్పందంతోనే రేవంత్ రెడ్డి గారు మీ పార్టీ లేక వస్తున్నారు ఈ విషయాన్ని మీరు ఏమంటారు రామచంద్ర కుంతియా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆయన క్లారిటీగా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినాడు మా పార్టీలో ఎవరు చేరినా షరతులు లేకుండా చేరితేనే పార్టీలో చేర్చుకుంటాం షరతులు లేకుండా పార్టీలో చేరితేనే చేర్చుకుంటాం షరతులతో కూడినటువంటి చేర్పికలు ఉండవు అన్న మాట స్పష్టంగా రామచంద్ర కుంతియా మాకు ఇన్ఛార్జ్ మా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇన్ఛార్జ్ గతంలో కూడా ఆయన ఉండే ఇప్పుడు కూడా ఫుల్ ఇన్ఛార్జ్గా ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ఓకే ఇచ్చిన నా రాజకీయ నాయకులంతా కూడా చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి కదా అలాంటప్పుడు కుంతియ గారు చెప్పిన మాట చివరి వరకు ఎంతవరకు నిలబడుతుంది రేవంత్ రెడ్డి గారి సీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి సీఎం కావాలన్నది ఒక లక్ష్యం సీఎం కావాలని ఆయన కరాలు కంటున్నారు అలాంటి రేవంత్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి రావడమే సీఎం కావడానికి కావాలనుకుంటారు అలాంటి కుంతియ మాటలకు ఎంతవరకు విలువ ఉంటుందంటారు రేవంత్ రెడ్డి నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతాను కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా ముఖ్యమంత్రి అవుతాను ఎప్పుడైనా చెప్పినాడా చెప్పలేదు ఇంతవరకు చెప్పలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినానని చెప్పినాడా చెప్పలేదు ఆయన ఆల్రెడీ మొన్న పోలిట్ బ్యూరో మీటింగ్ కూడా అటెండ్ చేసినాడు పోలిట్ బ్యూరో మీటింగ్ కూడా చేసినాడు కొడంగల్లో మీటింగ్లో కూడా నేను ఇంకా నిర్ణయం తీసుకున్నాడు పార్టీ నాయకులు టచ్లో ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దుబాయ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాతనే ఫైనల్ కలుస్తా మరోవైపు డి డి కె అరుణ గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఇంటికి వెళ్తున్నారు అక్కడ చర్చలు చెప్తున్నారు నేను వస్తున్నాను మీకేం అభ్యంతరం లేదు మీ మిమ్మల్ని ఏం నేను అడ్డుకోను మీ దారిని నేను అడ్డు రాను అని కొంతమందితో మాట ఒకవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులతో కలిసినే మరోవైపు టీడీపీలో కలిసి ముందుకు పోతున్నారు ఇది రెండు జరుగుతున్నాయి ప్రజలు అన్నీ గమనిస్తూనే ఉన్నారు కుంతిగా కుంతియా గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఎలా పేపర్లో వచ్చిందో రేవంత్ రెడ్డి గారి ఎపిసోడ్ కూడా ప్రతిరోజు పేపర్లలో వస్తున్నాయి మీడియాలో ప్రసారం అవుతున్నాయి అన్నీ జరుగుతున్నాయి కానీ చాప కింద నీరులాగా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళేమో ఎప్పుడెప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి వస్తారా మా పార్టీ ఎప్పుడు బలపడుతుందా అని ఎదురు చూడడం లేదంటారా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లేదండి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక వ్యక్తి ఎవరు వస్తే ఆయన మూలంగా పార్టీ బలపడుతుందన్న ఆలోచన మా దగ్గర ఎక్కడ కూడా లేదు మీకు పెద్ద ఉదంతం ఇచ్చినాను చెన్నారెడ్డి మహోన్నతమైన వ్యక్తి ఒక డాక్టర్ చదివిన వ్యక్తి గతంలోనే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే ముఖ్యమంత్రిగా ఒక వెలుగు వెలిగిన వ్యక్తి ఆయన ఒక నేషనల్ డెమోక్రటిక్ పార్టీలో పోయి మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చి ఎన్టీ రామారావు బలపరిస్తే ఎన్టీ రామారావు ఎమ్మెల్యేగా ఓడించి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి నేపథ్యంలో వెళ్ళిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎవరో పార్టీలోనట్లుగా గతంలో పివి నరసింహారావు చెన్నారెడ్డి గారిని పక్కన పెడితే సీఎం కుర్చీకి సరిపడగల చరిష్మా ఉన్న నాయకుడు ఎవరు ఉన్నారని మీరు భావిస్తున్నారు చెప్పండి ఖచ్చితంగా అండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా ఒక చరిష్మా కలిగిన వ్యక్తినే మా దగ్గర ఉన్న ప్రతి ఎమ్మెల్యే కూడా ఒక చరిష్మా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముఖ్యమంత్రి అర్హతలు ఉన్న వ్యక్తులు ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే దగ్గర కూడా ముఖ్యమంత్రి అర్హతలు 
ప్రభుత్వం ఈ విధంగా ఆలోచన చేస్తున్న సందర్భం లోపల వాళ్ళు మాట్లాడేది కొంత ఎక్కువసేపు రావచ్చు మేము మాట్లాడేది తక్కువ రావచ్చు మా స్పేస్ చిన్నగా రావచ్చు వాళ్ళది పెద్దగా బోల్డ్ అక్షరాలతో రావచ్చు అంత మాత్రం చేత మనము వాపును చూసి బల్ప్ అనుకోవడానికి వీల్లేదు ప్రజలు ఎట్లాంటి సమయంలో ఎలాంటి ముఖ్యమంత్రులు అటువంటిది ఒలగొట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ముఖ్యమంత్రులు అటువంటిది ఒలగొట్టిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఎమ్మెల్యేలుగా కాబట్టి రేవంత్ రెడ్డి గారికి వస్తున్న కవరేజ్ మీకెందుకు రావడం లేదు ఇప్పుడు ఏబిఎన్ టీవీ నైన్ కూడా తెలంగాణలో వస్తున్నాయి ఏబిఎన్ మొత్తం లైవ్ టెలికాస్ట్లు కూడా ఇస్తుంది అన్ని పార్టీలకు కానీ మీ వాయిస్ పెద్దగా వినిపిస్తుంది అంటే మీలో వాయిస్ లేదు కాబట్టి ఏ ఛానల్ ఏ ప్రసార మాధ్యమాలు ఏ మీడియా కూడా మీ వైపు రావడం లేదు అదే రేవంత్ రెడ్డికి ఎందుకు అంత ప్రసారం వస్తుంటే ఆయన వాయిస్ కేసీఆర్ గారు ఏం మాట అని కూడా తెల తెలంగాణ విషయంలో కావచ్చు త్రీడీపీ విషయంలో కావచ్చు ఏం మాట వెంటనే ఆయన కౌంటర్లు ఆయన ఆయన స్టైల్లోనే అదే యాసలోనే అదే తెలంగాణ యాసలోనే ఆయన కౌంటర్లు ఇస్తూ ఆయన ముందుకు పోతున్నారు కదా అంటే రేవంత్ రెడ్డికి వస్తున్న ఫోకస్ మీకు రావడం లేదంటే మీలో ఆ చరిష్మ లేదనే కదా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అది అవాస్తవం మాకున్న సమాచారం ప్రకారం ఏంటంటే సంగారెడ్డిలో రాహుల్ గాంధీ గారి ప్రోగ్రాం సంబంధించిన కవరేజ్ కానీ అదేవిధంగా ఆదిలాబాద్ లోపల నిర్మల్ లోపల రైతన్నలు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే వాళ్ళ కుటుంబాలను పరామర్శించి వాళ్ళకు ఆర్థిక సహాయం చేసి మీకు బాసటక మేము ఉంటామన్న సంకేతం ఇవ్వడానికి ఒక పది కిలోమీటర్లు రాహుల్ గాంధీ గారు పాదయాత్ర చేస్తే నేను తన వెంబడే ఉండడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమాల్లో పెద్ద ఎత్తున మాకు ఆల్రెడీ పత్రికలన్నీ కూడా సేకరించినాయి పత్రికలో రావడం జరిగింది మాకున్న సమాచారం కొన్ని పత్రికల వాళ్ళకి మీకు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ బంద్ చేస్తాం మీకు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇవ్వము అని వార్నింగ్స్ కూడా ఇచ్చిన సందర్భాలు కూడా మా దృష్టికి వచ్చినాయి ఒకరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తే కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ సైజ్ తగ్గించుకోమని చెప్పి కూడా ఆ పత్రికకు సంబంధించిన యజమానులు విదేశాల్లో ఉండి కూడా ఫోన్ చేసి ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇంత ఫ్రంట్ పేజీలో రావడానికి వీల్లేదు దాని సైజ్ తగ్గిమని చెప్పిన సందర్భాలు మా దృష్టికి వచ్చినాయి అంటే ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఆలోచన చేస్తుంది అన్నది మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారి యొక్క రాకను కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆయన వస్తున్నారా అన్నారు అంటున్నారు అంటే ఆయన రాకను మీరు ఆహ్వానిస్తున్నారా తప్పకుండా రేవంత్ రెడ్డి గారు రాకను ఆహ్వానిస్తున్నాం అలాంటి రేవంత్ రెడ్డి కాకుండా ఎవరైనా సరే కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపతం చేయడానికి మా పార్టీలోకి వస్తామంటే తప్పకుండా ఆహ్వానిస్తాం సిఎల్పి అభిప్రాయం లేకుండా డైరెక్ట్గా మీ అధిష్టానమే ఢిల్లీ అధిష్టానమే అంటే రాహుల్ గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ గారు రేవంత్ రెడ్డిని సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రపోజ్ చేస్తూ పార్టీలోకి తీసుకుంటే మీరు దాంతో అంగీకరిస్తారా తప్పకుండా మా పార్టీ నాయకత్వం ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా సరే తప్పకుండా మేము దాన్ని ఆహ్వానిస్తాం అంటే కేవలం అంటే ప్రభుత్వ ఏర్పాటు కోసమే అంటారా లేకుంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు వస్తే పార్టీ బలపడుతుంది అని భా భావిస్తారా లేకుంటే మా లక్ష్యం మీద ఉన్న గౌరవం మా లక్ష్యం ఒకే ఒకటండి పేద ప్రజలకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికార రాకముందు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చిన సందర్భంలో రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు నిరుద్యోగ యువకులు ఉద్యోగాలు దొరకక నానా ఇబ్బందులు పడుతూ ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మా ఆలోచన ఏంటంటే ఈ సంక్షేమం ఈ పేద వర్గాల వాళ్లకు చెందాలంటే ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రావాలి దాని గురించి వ్యక్తిగతంగా ఎవరైనా ఏదైనా త్యాగం చేయాలంటే కూడా దానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురావడానికి అన్ని విధాల మేము కృషి చేయడం జరుగుతుంది సార్ రేవంత్ రెడ్డి గారు సీఎం అభ్యర్థిగా ప్రకటిస్తే పార్టీలో ఉన్న సీనియర్ల పరిస్థితి ఏమంటారు సార్కి పార్టీ అసలు ఇంతవరకు దాని గురించి మేము అనౌన్స్మెంట్ చేయలేదు ఆయనే అనౌన్స్మెంట్ చేయలేదు ఆయనే మీడియాను విమర్శిస్తున్నాడు మీరు అతిగా రాసేస్తున్నారు అతిగా చేసేస్తున్నారు అని చెప్పి రేవంత్ రెడ్డి గారు మీడియాని విమర్శించడంలో చాలా ఇది అండి చాలా బాగా ఎక్కువ ఆయన ఒకటి చేస్తూ మరొకటి చేస్తుంటారు ఆయన మీడియాను విమర్శించడంలో రేవంత్ రెడ్డి ఆయనే అన్నాడు కొడంగల్లోనే మీటింగ్ పెట్టి అన్నాడు నేను ఇంకా చేరుతానని చెప్పలేదు నేను ఏం చెప్పలేదు మీరు అతిగా రాసేసి నన్ను అడుగుతున్నారని చెప్పి ఆయన ఒక సైడ్ నుంచి రాస్తున్నాడు ఆ లోకేష్ ఒక సైడ్ నుంచి అంటున్నాడు ఆయనే చేరలేదని చెప్పి అంటున్నారు మీరు అంటున్నారు అని చెప్పి ఆయన ఒక సైడ్ నుంచి రాహుల్ గాంధీతో కలవడము అబద్ధం అంటారా గద్వాలెల్లి డీకే అరుణ గారితో కలవడం అబద్ధం అంటారా ఇవన్నీ అబద్ధం డీకే అరుణ గారితో ఎందుకు కలిశారు ఆయన ఏ కారణం చేత కలిశారు సరే డీకే అరుణ గారితో డీకే అరుణ గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒకే జిల్లాకు సంబంధించిన వ్యక్తులు కావచ్చు ఎన్నో ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఎన్నో వివరాలు ఉంటాయి ఎన్నో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మహేందర్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి కలిసి కొన్ని ప్రోగ్రామ్ చేసారు చేయాల్సి వస్తుంది ఆల్రెడీ ఆయన స్టేట్మెంట్లు ఇన్ని జరిగినాయి ఎన్నికల మీద కూర్చొని మాట్లాడడం వేరు అఖిల పక్షంగా ఏర్పడి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి గారు కోదండ రామారావు గారు వీళ్ళంతా ఒకే వేది మీద కూర్చొని సరదాగా మాట్లాడుకోవడం వేరు ఇంటికి వెళ్ళి ఇప్పుడు మ
భావస్వరూపం కలిగినటువంటి కొన్ని అంశాలపైన ఆల్రెడీ మేము కలిసి పనిచేస్తున్నాం అన్నమాట తను కూడా చెప్పడం జరిగింది ఏపీలేమో మీ పీసీసీ అధ్యక్షుడు రఘువీరా రెడ్డి గారు టీడీపీ పైన ఒంటి కాలుతో లేచు విమర్శలు చేస్తుంటారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆయన పరిపాలనను పూర్తి స్థాయిలో ఎండగడుతూ ఎప్పటికప్పుడే నిప్పులు జరుగుతుంటే మరోవైపు ఇక్కడ మీరు మేము తెలంగాణలో టీడీపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు కలిసి పనిచేస్తుంటాము అని చెబుతున్నారు ఇదెక్కడి సాంప్రదాయము ఏపీలో అలా తెలంగాణలో ఇలా అయితే ఎలా అంటారు ఒక్కొక్క పా ఒకే పార్టీలో ఇన్ని భావ సారూప్యాలు అంటే అక్కడ ఒక రకంగా ఇక్కడ ఒక రకంగా ఇది ఎలా ఏదే సంస్కృతి కిందికి వస్తుంది అంశాల వారిగా కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి అసెంబ్లీ లోపల కొన్ని అంశాల వారిగా ప్రభుత్వంతో చర్చించాల్సిన అంశాలు ఉంటాయి అక్కడ ఫ్లోర్ కోఆర్డినేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఆ ఫ్లోర్ కోఆర్డినేషన్లో బీజేపీ కూడా మాతో కలిసి వచ్చిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఎంఐఎం కూడా మాతో కలిసి వచ్చిన అంశాలు కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని రాణి సందర్భాలు కూడా కొన్ని ఉంటాయి ఇది కామన్ ఇది ఫ్లోర్ కోఆర్డినేషన్ అనేది కామన్ ఇష్యూ బేస్డ్ అనేది కామన్ కొన్ని ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్షన్స్ అంటే కామన్ బై ఎలక్షన్స్ అంటే కొన్ని కామన్ ఎందుకంటే వెంకటరెడ్డి గారు చనిపోయారు తన సతీమణి నిలబడ్డది నిలబడ్డప్పుడు ఆ కుటుంబాన్ని ఓదార్చాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది సమాజం లోపల అన్న ఉద్దేశంతో ఆయన పూర్తి కాలం కూడా కాలేదు అన్న ఉద్దేశంతో సపోర్ట్ చేసి ఉండొచ్చు అట్లా కొన్ని కామన్ ఇష్యూస్ పైన మేము కలిసి పోరాటం చేస్తున్నాం అన్నమాట తను కూడా చెప్పడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపడుతుంది అంటారు మళ్ళీ చూస్తే నల్గొండ ఎంపీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి కూడా మీకు రామ్ రామ్ చెప్పి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరిపోతున్నారు అక్కడ కూడా రాజీనామా చేయించి ఉప ఎన్నికలకు కూడా కేసీఆర్ గారు సిద్ధమవుతున్నారు ఇవంతా కూడా ఇంకా వలసలు ఆగలేదని చెప్పడానికి అదొక నిదర్శనం కాదు అంటే మీరు చిన్న ఉదాహరణ అండి ఇప్పుడు దామోదర్ రెడ్డి గారు మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుంచి ఎం ఎంపీటీసీల ద్వారా ఎన్నిక జరుగుతుంది పార్టీ పరంగా ఎంపీటీసీల ద్వారా ఎన్నిక జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్సీ గెలవడం జరిగింది రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు నల్గొండ డిస్టిక్ నుంచి ఎంపీటీసీ ద్వారా జరిగిన ఎన్నికల లోపల టీఆర్ఎస్ పార్టీ లోకల్ పార్టీ ఎలక్షన్స్లో గెలవడం జరిగింది స్థానిక సంస్థలు ఎమ్మెల్సీ స్థానిక సంస్థలు ఎమ్మెల్సీలో గెలవడం జరిగింది ఈ పార్టీ అధికారంలో ఉండగా కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురి చేస్తే కూడా వీళ్ళని తీసుకెళ్ళి క్యాంపులు పెడితే కూడా గెలవడం జరిగింది ఈ బై ఎలక్షన్స్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అండి ఎగ్జాంపుల్ పూర్వం రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ తన మంత్రులతో రాజీనామా చేయించి ఎన్నికలకు పంపించారు చంద్రశేఖర్ అని వికారాబాద్ నుంచి ఐదు సార్లు ఎమ్మెల్యే మంత్రి మైన్ ఇరిగేషన్ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు మైన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు రాజీనామా చేసి పోయి ఎలక్షన్లో పడ్డాడు వికారాబాద్ నుంచి మేము ప్రసాద్ కుమార్ ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యే కంటెంట్ చేయించాం వికారాబాద్ నుంచి ప్రసాద్ కుమార్ భారీ మెజార్టీతో చంద్రశేఖర్ ఓడగొట్టేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ మీద రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి సాధారణంగా బై ఎలక్షన్స్లలో ఎట్లుంటుంది అంటే మొన్న గురుదాస్పూర్ లోపల పంజాబ్ లోపల లక్ష తొంభై వేల ఓట్లతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి మూడు పర్యాయాలుగా బీజేపీ గెలుస్తున్న సీట్ అది మూడు పర్యాయాలుగా బీజేపీ గెలుస్తున్న సీట్ లక్ష తొంభై వేల సీట్లతో ఓట్లతో మేము గెలిచినాం మొన్న గురుదాస్పూర్ లోపల లక్ష తొంభై వేల ఓట్ల అవునండి ఆ కాన్స్టిట్యూన్లు ఎన్ని ఓట్లు ఉన్నాయి అంటారు సాధారణంగా కాన్స్టిట్యూన్సీ లోపల ఒక ఏడు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీలు ఉంటాయి ఒక్కొక్క పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యూన్సీకి పార్లమెంట్ చెప్తుంది పార్లమెంట్ చెప్తున్నా అండి ఏడు అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఉంటాయి ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యూన్సీ రెండు లక్షల పదిహేను వేలు రెండు లక్షలు అట్లా ఉంటాయి పద్నాలుగు లక్షలు ఓట్లు ఉంటాయి లక్ష తొంభై నాలుగు వేల ఓటతో గెలిచిన కాంగ్రెస్ పార్టీ మూడు సార్లు వాళ్ళే వరుస గెలుస్తున్న సీట్ అది ఆయన మేము గెలిచినాం అంత మాత్రం చేత అది ఫైనల్ రిజల్ట్ కాదు అది బై ఎలక్షన్స్లలో మొరార్ లెస్ గెలుస్తాయి కానీ 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 ఇప్పుడు నాందేడ్లో మనం గెలిచినాం నాందేడ్లో గెలిచినాం నాందేడ్లో వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఉంది బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఉంది నాందేడ్ మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్లో మేము గెలవడం జరిగింది కేరళలో వామపక్ష ప్రభుత్వం ఉంది మేము గెలవడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే ఇది తార్కాణం కాంగ్రెస్ పార్టీ పైకి వస్తుంది నల్గొండలో ఎవరు గెలుస్తారనేది ఇక్కడ అంశం కాదు గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్లో ఇక చేరిపోయినట్టనే గుత్తా సుఖేందర్ ఎంపీగా ఉంటూ అంటే వలసలు ఇప్పటికీ మీ పార్టీ నుంచి ఆగలేదు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ మీద నమ్మకం లేకనే వెళ్ళిపోతున్నారని చెప్పి అది తార్కాణం కదా అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రజల్లో పూర్తి స్థాయిలో నమ్మకం కలిగించేలా మీరు ఏం చేయబోతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పూర్తి స్థాయిలో నమ్మకం కలిగించడానికి ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడం లేదు రైతులకు రుణమాఫీ చేయలేదు మా నాయకుడు తొందరలోనే రాష్ట్ర దేశ అధ్యక్షుడు కాబోతున్నాడు పార్టీ పరంగా రాహుల్ గాంధీ గారు ఉపాధ్యక్షునిగా ఉండేనే నిర్మల్ ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు వచ్చి చనిపోయిన ప్రతి కుటుంబాన్ని ఓదార్చడం జరిగింది పది కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేయడం జరిగింది ఈ ప్రభుత్వంలో ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా పోయి పరామర్శిస్తున్నాడు ఒక రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే చెట్టుకు ఉరేసుకుంటే మీరు వివరాలు తీసుకోండి ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా విజిట్ చేస్తున్నాడు ఒక
రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చేస్తామన్న మాట చెప్పినారు చేయలేదు రైతుల గిట్టుబాటు ధరలు ఇస్తామన్నారు చేయలేదు రైతులకు గిట్టుబాటు ధరలు ఇవ్వడానికి అని చెప్పి ఒక ప్రత్యేకమైన నిధిని మార్కెట్ స్టెబిలైజేషన్ ఫండ్ అని ఏర్పాటు చేసినామన్న మాట చెప్పడం జరిగింది ఇవ్వలేదు రైతు సమన్వయ సమితిలను పెట్టి ఫస్ట్ ఐదు వందల కోట్లు అన్నారు ఐదు వేల కోట్లు అన్నారు తర్వాత ఈ కమిటీ ఆధ్వర్యం లోపల సమన్వయ సమితులని ఏమాత్రం కూడా అప్రజాస్వామికంగా అంటే గ్రామ సర్పంచ్కు తెలియదు ఎమ్మెల్యేలకు తెలియదు వాళ్ళే కమిటీలు వేసేస్తున్నారు మా దగ్గర గండేడు మండలంలో కొండాపూర్ అని చెప్పి ఒక విలేజ్ ఉంది అక్కడ శ్రీనివాస్ అని మా ఎంపీటీస్ ఉన్నాడు ఆయన పోయి తహసీల్దార్ గ్రామకోటికి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చినాడు రైతు కానీ వ్యక్తిని సమన్వయ సమితిలో పెట్టినారు శ్రీహరి అని తొలగించండి అని చెప్పించినాడు తొలగించేయడానికి అని చెప్పి ఆయన సిఫారసు చేస్తే కూడా పట్టించుకుంటలేదు ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఈ విధంగా అప్రజాస్వామికృతంగా రైతులు కాని వ్యక్తులకు భూములు లేని వ్యక్తులకు ఈ యొక్క రైతు సమన్వయ సమితిలో మెంబర్షిప్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఒక ఫండ్ అంటూ ప్రచారం చేసుకుంటూ ఈరోజు గిట్టుబాటు ధరలు కూడా కేటాయ చేయని సందర్భం లోపల మేము కోరుతున్నాం రైతు ఆత్మహత్యలు ఆగాలి ఆత్మహత్యలు జరిగిన కుటుంబాలకు మీరైతే డబ్బు ఇస్తామని త్రీ మెయిన్ కమిటీ వేసినారో ఆ కమిటీ అన్నీ కూడా రిపోర్ట్స్ అది క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాయి రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఏమంటున్నారంటే కుటుంబ కలహాలతో ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారని అంటున్నారు కుటుంబ కలహాలు ఎందుకు వస్తాయి రైతు అప్పు తీసుకొస్తాడు కుటుంబంలో డిస్కషన్ జరుగుతుంది నువ్వు ఎందుకు అంత వడ్డీకి తీసుకొచ్చినావు ఆయన దగ్గర ఎందుకు తీసుకొచ్చినావు అని చెప్పి భార్య అడుగుతుంది తప్పని పరిస్థితుల్లో తీసుకొచ్చినా అని భర్త చెప్తాడు ఆ దాంట్లో వివాదం లోపల బాధ చెంది కలత చెంది ఊరేసుకొని భర్త ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు వీళ్ళు ఏం రాస్తున్నారంటే ఇది భార్యాభర్తలు కొట్లాడుకొని ఆత్మహత్య చేసుకొని రాస్తారు అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా అయితే తెలంగాణ ఉద్యమకారులను అంచనా వేయడంలో కూడా తప్పుడు లెక్కలు ఇచ్చిందో ఈరోజు రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే కూడా దానికి తప్పుడు లెక్కలు తప్పుడు రిపోర్ట్స్ ఇస్తూ ఒక ఆర్డీఓ ఒక వ్యవసాయ అధికారి ఒక పోలీస్ డిఎస్పి వీళ్ళందరూ కూడా ఎంక్వైరీ చేయాలి జాయింట్ త్రీ మ్యాన్ కమిటీ తప్పుడు నివేదికలు ఇస్తూ ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఈరోజు రైతులు చనిపోతే కూడా పట్టించుకోవడం లేదు కాబట్టి మేము కోరుతున్నాం ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఎన్నికలకు ముందు ఏదైతే అమలుకు ఆచరణకు సాధ్యంగా హామీలు ఇచ్చి అధికారంలోకి వచ్చినారో మీరు అది నెరవేర్చండి అని అడుగుతున్నాం రైతుల పాలిట మీరు ఏకకాలం రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పారు అది చేయలేదు గిట్టుబాటు ధరలు ఇస్తామని చెప్పినారు గిట్టుబాటు ధరలు ఇవ్వలేదు రైతులతో మీరు ఏదైతే పాలసీలు ఇన్సూరెన్స్ కట్టించుకుంటున్నారో ఈరోజు వరకు ఒక్క రైతుకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వలేదండి ఒక్క రైతుకు కూడా ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వలేదు నిన్న సిఎల్పి మీటింగ్లో ఈ టైంకు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ప్రెస్ మీట్లో చెప్పినాడు ఒక్క రైతుకు కూడా మీరు ఇన్సూరెన్స్ కట్టించుకొని మీరు పేమెంట్ చేయలేదు అన్న మాట చెప్పినాడు మీరు రైతులకు డెత్ డెట్ రిలీఫ్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేసి చట్టాన్ని అమలు చేయడం లేదు ఎంత బాధాకరమని ఈ ప్రభుత్వం పెట్టిన చట్టాన్ని ఈ ప్రభుత్వం అమలు చేయడం లేదంటే ఈ ప్రభుత్వానికి ఎక్కడ చిత్తశుద్ధి ఉంది ఇక్కడ పొట్ట నిండక పొట్ట చేత పట్టుకొని గల్ఫ్కి వెళ్ళినటువంటి మన తెలంగాణ వాళ్ళు చాలామంది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆంక్షల మూలంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి రూల్స్ మూలంగా అక్కడే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే ఆ డెడ్ బాడీస్ కూడా ఇక్కడికి రావడం లేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అప్పులు చేసి ఆ డెడ్ బాడీని ఎలాగైనా సరే కడసారి చూడాలని చెప్పి వాళ్ళు అప్పులు చేసి బాడీలు తెప్పించుకుంటే కనీసం ఈ ప్రభుత్వం ఈ యొక్క విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి మన తెలంగాణ వాళ్ళ గురించి ఒక నిధికి ఏర్పాటు చేయడం ఊరికే ప్రకటనలు చేస్తున్నారు ఆ కులానికి భవనానికి ఇంత ఈ మతానికి భవనానికి ఇంత ఇంతవరకు ఒక్క భవనం కట్టిన పాపాన పోలేదు కనీసం బతికుండి పొట్ట చేత పట్టుకొని విదేశాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళ గురించి అయినా వాళ్ళకు ఒక కార్పొరేషన్ గల్ఫ్ బాధితుల కార్పొరేషన్ పెట్టి మనం వాళ్ళకు పొట్ట నిండా బియ్యం అన్నం పెట్టలేని పరిస్థితి లోపల వాళ్ళు విదేశాలకు వెళ్తే కనీసం వాళ్ళకు ఒక రక్షణ ఉండే విధంగా ఒక కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తే చాలా బాగుంటుంది వాళ్ళను ఏ విధంగా అక్కడ వాళ్ళను వాళ్ళకు ఒక హక్కులు ఏర్పడే విధంగా కానీ వాళ్ళకు ఒక పాస్పోర్ట్ కానీ వీసా కానీ వాళ్ళకి ఏదైనా స్వల్పకాలిక రుణాలు కానీ ఏదైనా ఒక వాళ్ళకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చే విధంగా ఒకటి కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈరోజు ప్రభుత్వం గతంలో ఎన్నికల ముందు ఎన్నో మాట్లాడింది విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి గల్ఫ్ బాధితుల గురించి మేము ఎన్నో చేస్తామన్న మాట చెప్పింది మా దగ్గర ఇబ్రాహింపూర్ అని ఒక విలేజ్ ఉంది మా పరిగి మండలంలో ఉంటుంది గిరిజనులు పుట్ట చేత పట్టుకొని గల్ సౌదీకి పోయినారు సౌదీకి పోయినప్పుడు అక్కడ ట్రాఫిక్ రూల్స్లలో చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉన్నాయి సౌదీ లోపల ఏదో చిన్న ఉల్లంఘన జరిగితే అతను జైల్లో పెట్టినారు ఇక్కడ కుటుంబం దిక్కుతోచన స్థితిలో ఉంటే బాధ పట్టలేని పరిస్థితుల లోపల అతను జైల్లోనే ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అతను బాడీ ఇక్కడ తీసుకురావడానికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని ఎన్ఆర్ఐకి సంబంధించిన గల్ఫ్ బాధిత సంఘాలు కొన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర భీమ్రెడ్డి గారు అని కొంతమంది ఉ
ఆ పోస్టింగ్ స్టార్లో ఇప్పుడు మా వికారాబాద్ ఉంది మా వికారాబాద్ లోపల ఒక తహసీల్దార్ హెడ్ క్వార్టర్ కాన్స్టిట్యున్సీ తహసీల్దార్ ఎవరు ఉండాలండి తెలంగాణ వాడు ఉండాలన్నా ఉండొద్దా మీరు చెప్పాలి అప్పల నాయుడు అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ విధంగా మీరు మొత్తం రంగారెడ్డి డిస్టిక్ అనేది తెలంగాణ గుండెకాయ లాంటిది అండి ఈ రంగారెడ్డి డిస్టిక్ లోపల ఇంపార్టెంట్ పోస్టులలో ఎవరు ఉన్నారని మీరు గమనించండి లిస్ట్ తీపియండి నేను ఆల్రెడీ సమాచారం సేకరించినాను మొత్తం కూడా ఆంధ్ర వాళ్ళే ఉన్నారు ఏ విధంగా వీళ్ళు పోస్టింగ్లకు వస్తున్నారు ఏ తెలంగాణ బాధల గురించి పోరాటం చేసి మనం తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామో కనీసం వాళ్ళకు ఒక మంచి పోస్టింగ్ అన్న ఇవ్వద్దా అని పనిచేస్తున్న వాళ్ళకు సకల జనాల సమ్మె అని చెప్పి వాళ్ళతో మనము ఇన్ని సమ్మెలు చేయిస్తే ఈరోజు వాళ్ళని లూప్ లైన్లో వేసేసి సీమాంధ్రలోనే ఈరోజు పోస్టింగ్స్ ఇస్తున్న సందర్భం ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ పాలనలో జరుగుతుంది దీన్ని చూసే ఈరోజు కోదం రామ్ గారు కావచ్చు ఇంకా వేరే వాళ్ళు కావచ్చు చాలామంది జేఏసీ తరఫున ఎందుకు ప్రతిఘటిస్తున్నారంటే ఇది చూడలేకపోతున్నారు వాళ్ళు ఊహించిన తెలంగాణ ఈ తెలంగాణ కాదు ఈరోజు ఆయన ప్రభుత్వంలోకి రాగానే ఏమన్నాడు ఇది ఫక్తు రాజకీయ పార్టీ అన్నాడు ఎందుకు అనాల్సి వస్తుంది నీకు ఫక్తు రాజకీయ పార్టీ అని చెప్పి గతంలో ఎందుకు మాట్లాడలేదు అన్నమాట అలాంటి వ్యక్తి నువ్వు ఎందుకు జానారెడ్డి గారి ఇంటికి పోయినావు పోయేది లేకుండా నువ్వు నీ ఇంటికాడనే ఉండి తెలంగాణ తెచ్చుకుందని ఉండే నువ్వు జానారెడ్డి గారి ఇంటికి వెళ్ళి జానారెడ్డి గారు సోనియా గాంధీ గారితో మాట్లాడి ఇదంతా వర్కౌట్ చేసి తెలంగాణ ఇస్తుంది మొత్తం చేస్తే మళ్ళీ అన్ని పోయి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ అని చెప్పి ప్రజల్లోకి పోయి ఈరోజు సీమాంధ్రులు అందరినీ కూడా పార్టీలో చేర్పించుకొని తెలంగాణ వ్యతిరేకంగా ఉన్న వాళ్ళని కూడా పార్టీలో చేర్పించుకొని ఈరోజు రాజ్యం వేయాలనే ప్రయత్నం ఈరోజు కేసీఆర్ చేయడం అన్నది ఎవ్వరు కూడా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు ఖచ్చితంగా ఈ ప ఈ ప్రభుత్వం అనేది పతనం కావడం సిద్ధంగా ఉన్నది ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా అధికారంలోకి వస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ పగటి కళలు అని అంటున్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్నది ఈరోజు ఎగ్జాంపుల్ మోతీలాల్ నెహ్రూ గారు మనం మాట్లాడినాం ఇప్పుడు మోతీలాల్ నెహ్రూ గారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారు రాజీవ్ గాంధీ గారు సోనియా గాంధీ గారు రాహుల్ గాంధీ గారు ఇంతమంది గురించి మనం మాట్లాడినాం ఒక ఐదారు తరాల గురించి మాట్లాడినాం కేసీఆర్ తండ్రి ఎవరంటే ఎవరైనా చెప్తారా అండి మోడీ తండ్రి ఎవరంటే ఎవరైనా చెప్తారా అండి ఇంతమంది గురించి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక హరిజన వాడకి వెళ్ళినా ఒక పేద వాడకి వెళ్ళినా ఎవరి వెళ్ళి తట్టినా సరే మోతీలాల్ నెహ్రూ గురించి చెప్తారు ఈ ఈ వీళ్ళ యొక్క కుటుంబ నేపథ్యం కానీ వీళ్ళ భావ స్వరూపం కానీ వీళ్ళు చేసినవి కానీ ఏమని చెప్తారా అండి వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారండి ఇప్పుడు మిషన్ భగీరథకు ఎవరు వచ్చి అవార్డు ఇచ్చినారంట మిషన్ భగీరథ స్కీమే స్టార్ట్ కాలేదండి ఇంకా అరవై శాతం పనులు జరగలేదు ఎవరు అవార్డు ఇచ్చినారని చెప్పి ప్రకటించుకుంటున్నారు హైదరాబాద్ గురించి అవార్డు ఇచ్చినారని చెప్తారు ప్రభుత్వం వచ్చిన మొదటి సంవత్సరంలోనే అవార్డు వచ్చింది ఎట్లా వస్తుందండి హైదరాబాద్కి అవార్డు గత సంవత్సరంలో గత ప్రభుత్వంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో చేసినటువంటి కృషి మూలంగానే ఈ అవార్డు అనేది వచ్చింది కనీసం ఆ మాట మాట్లాడతారా వాళ్ళు వచ్చిన ఆ మూడు నాలుగు నెలలకి అవార్డులు వస్తే ఆ మూడు నాలుగు నెలలోనే వీళ్ళు చేసిన కృషి మూలంగానే కేటీఆర్ పోయి అవార్డు తెచ్చుకోవడం చెప్పి చూపిస్తుంటారు ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనిస్తున్నారు ఈ అవార్డులు ఈ రివార్డులు ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా గమనిస్తున్నారు సరి అయిన సమయంలో గుణపాఠం చెప్పడానికి ప్రజలంతా కూడా ముక్త కంఠంతో ఉన్నారు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది ఇంకా అలాగే ఆశిద్దాం సార్ మనం కూడా ఇకపోతే మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి ఒకసారి మీ పూర్తి పేరు ఏం పేరు సార్ తమ్మన్న గారి రామ్మోహన్ రెడ్డి తమ్మన్న తమ్మన్న గారి రామ్మోహన్ రెడ్డి తమ్మన్న తమ్మన్న అనేది ఏమది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ పదము అంటే అది మా ఇంటి పేరు తమ్మన్న గారి ఆ తమ్మన్న అనేది ఎలా సంక్రమించింది ఇంటికి ఎలా వచ్చింది అది అంటే అది పూర్వీకుల నుంచి అట్లనే వస్తున్నది అట్లనే వస్తున్నది తమ్మన్న గారి అనేది మా అంటే ఎవరైతే రెస్పెక్టబుల్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయో గారి అని ఒకటి యాడ్ చేస్తుంటారు మాది మూడు వందల యాభై ఎకరాల పట్టెదారు మా తాతయ్య సుభాన్ రెడ్డి మూడు వందల యాభై ఎకరాలు త్రీ ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ ల్యాండ్ లాడ్ మీ వంశవృక్షం గురించి అంటే మీ తల మీ తల్లిదండ్రులు ఏం చేసేవారు వారి తల్లిదండ్రులు ఏం చేసేవారు అసలు ఎలా మీ రాజకీయాలు లేక వచ్చారు ఇదంతా ఒకసారి చెప్తారు యా మా నాన్న పేరు రామకృష్ణారెడ్డి గారు మా ఫాదర్ బిఎస్సీ గ్రాడ్యుయేట్ ఆ టైంలోనే రామకృష్ణారెడ్డి గారు సైఫాబాద్ సైన్స్ కాలేజీలో మిస్టర్ కాలేజ్ మా ఫాదర్ బెజ్లర్గా ఉండేవాడు మిస్టర్ కాలేజ్గా ఉండేవాడు సో మై ఫాదర్ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అప్పుడు యాక్చువల్గా మా ఫాదర్ కనుక అట్లనే వర్క్ చేస్తే ఖచ్చితంగా కలెక్టర్ అయ్యి రిటైర్ అయ్యేవాడు మా పెద్దనాన్న వెంకటరామరెడ్డి గారు అడిషనల్ ఎస్పీగా ఉండి చనిపోవడం జరిగింది ఆయన చాలా మంచి పేరు ఆయన ఆలోచన విధానం ఏంటంటే మనం మూడు వందల యాభై ఎకరాల పట్టేదారులం మనం
అక్కడ సింగిల్ విండో చైర్మన్గా కూడా మా డాడీ ఉంటూ డిస్టిక్ హైదరాబాద్ డిస్టిక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్ కూడా మాకు హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మనం పూర్వం రంగారెడ్డి అనేది హైదరాబాద్కే ఉంటే మేము చెన్నారెడ్డి గారు దాన్ని రంగారెడ్డి జిల్లా చేసిండు సో రెండు కలిసే ఉండే మాకు సో హైదరాబాద్ డిస్టిక్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్గా కూడా మా డాడీ వర్క్ చేయడం జరిగింది సో మా పెద్దనాన్న వెంకటరామరెడ్డి గారు తర్వాత మా డాడీ రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఆ తర్వాత మంజిరా హోటల్ అని ఇక్కడ కాచుగూడలో ఫేమస్ హోటల్ కేసీఆర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సంతోష్ రెడ్డి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే చాలామంది ప్రముఖులు ఆ హోటల్లో ఉండేవాళ్ళు ఇయర్స్ టుగెదర్ ఉండేవాళ్ళు ఇయర్స్ టుగెదర్ సో ఆ హోటల్ ఓనర్ కూడా మా చిన్నాన్నగారే నరసింహారెడ్డి గారు అని చెప్పి ఇప్పుడు దాన్ని హాస్పిటల్ కింద కన్వర్ట్ చేశారు హాస్పిటల్ నడుస్తుంది మా మా చిన్నానికి మా చిన్నాన్న బ్రదర్ ఇన్ లా శ్రీనివాస్ రెడ్డి అన్నారు వాళ్ళు కలిసి హోటల్ రన్ చేస్తున్నారు అనమాట దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి మధ్యకాలంలో హాస్పిటల్గా చేయడం జరిగింది ఇంకో చిన్నాన్న కర్నల్ ఆర్మీలో కర్నల్గా పనిచేసేవాడు కర్మ కర్నల్ అంటే మీకు తెలుసు అబో ఎస్పి డిఐజీ ర్యాంక్లో ఉంటారు ఎంతో మంది ఉంటారు మా ఫాదర్ అండ్ బ్రదర్ సో ఎన్నో విదేశీ వార్లకు కూడా తను పాకిస్తాన్ చైనా వార్లకు కూడా తను వర్క్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇంకో మా చిన్నాన్న బిహెచ్ఏలో సీనియర్ మేనేజర్గా వర్క్ చేయడం జరిగింది సో ఇట్లా హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ మా చిన్నమ్మలే గ్రాడ్యుయేట్స్ అందుకొచ్చే నాకు ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషన్ లైన్ అనేది ముందు నుంచి చాలా అంటే ఇంట్రెస్ట్ అనమాట ఎందుకంటే ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండడం మూలంగానే మా కుటుంబం అనేది ఇంత పైకి వచ్చింది నేను మాటల సందర్భంలో కొన్నిసార్లు ఖాన్ గారిని కలిసినాను ఏకే ఖాన్ గారిని కలిసినాను కలిసినప్పుడు మా పెద్దాడు మా పెద్దాన్న వెంకటరామరెడ్డి గారు మీ కింద పనిచేశారు మీరు ఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు అంటే నో 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 నా కింద కాదు ఐ లర్న్ వర్క్ ఫ్రమ్ హిమ్ అన్న మాట చెప్పాను ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సే అంటే అట్లాంటి వ్యక్తి మా పెద్దాన ఆయన గతం లోపల అదిలాబాద్ లోపల అడిషనల్ ఎస్పీగా ఉన్నప్పుడు ఖాన్ గారు కూడా అడిషనల్ ఎస్పీ అనురాగ్ శర్మ గారు ఇప్పుడు డీజీపీ కూడా అడిషనల్ ఎస్పీగా ఉన్నారు అప్పుడు పెద్ద జిల్లా అది సో తను ట్రైనీగా అడిషనల్ ఎస్పీ ట్రైనింగ్ చేయాలి ఎవ్రీ ఎస్పీ హ్యాస్ టు డూ ట్రైనింగ్ యాజ్ అడిషనల్ ఎస్పీ సో అతనికి ఎస్పీ పోస్టింగ్ నల్గొండ రాగానే సల్దానా గారు డీజీపీ ఉంటే తను పోయి లెటర్ ఇచ్చినారంట వెంకటరామరెడ్డి గారే నాకు అడిషనల్ ఎస్పీగా ఉండాలి అని చెప్పి లెటర్ ఇచ్చినారంట సో దెన్ పెద్దాన్న అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిండు ఆదిలాబాద్ లోపల మన నల్గొండకు అని చెప్పి తను మొన్న ఈ మధ్యకాలం నేను ఒక పని విషయంలో మన కాన్స్టిట్యున్సీకి సంబంధించింది వెళ్ళినప్పుడు చెప్తున్నాడు ఇట్లా మీ పెద్దాన్న ఇట్లా మాకు వర్క్ చాలా నేర్పించాడని అట్లా కుటుంబం అంతా కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ ఉండి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఉండడం మూలంగా ఎడ్యుకేషన్ అంటే చాలా ఆసక్తి అదేవిధంగా మా తాతయ్య సుభాన్ రెడ్డి గారు మా గ్రామంలో బ్రాహ్మణులకు భూమి దానం చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఎస్సీలకు భూమి దానం చేయడం జరిగింది మా ఇంట్లో పనిచేసే ముద్రాజ్ కుటుంబాలకు సంబంధించిన ఒక బాలకి ఇష్టమాని ఉండేది అందరిని పెంచి పోషించి ఇంత ఏడు మంది కొడుకులు నలుగురు బిడ్డలు మా తాతయ్యకి సో ఇంతమందిని చూడాలంటే లేడీస్ ఉండాలి కదా అట్లాంటి వాళ్ళకు కూడా భూమి దానం చేయడం జరిగింది మా మదర్ షీఈస్ హౌస్ వైఫ్ షీఈస్ విత్ మీ నా సుకన్యమ్మ గారు నాతో పాటే ఉంటారు మా అమ్మ బ్లెస్సింగ్స్ నేను అనుకుంటాను ఇప్పుడు కూడా ఎందుకంటే లేదు చనిపోయారు మా అమ్మగారు మార్నింగ్ ఫైవ్కి లేస్తుంది ఇప్పుడు కూడా ఫైవ్కి లేచి పూజలు చేస్తుంటారు మార్నింగ్ ఫైవ్కి లేచి ఆమె చాలా అంటే చాలా షీఈస్ వెజిటేరియన్ నార్మల్గా మా రెడ్డీస్ ఫ్యామిలీస్లలో వెజిటేరియన్ అనేది చాలా అరుదుగా ఉంటారు తెలంగాణ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఆమె యొక్క దీవెనలతోనే మేము ఈరోజు ఈ విధంగా మా అన్నయ్య ఎయిర్ ఫోర్స్ మా అన్నయ్య నాకంటే పెద్ద అయిన రవీందర్ రెడ్డి గారు ఎయిర్ ఫోర్స్ నుంచి రిటైర్డ్ అయ్యారు ఈజ్ ఆల్సో హీజ్ హెల్పింగ్ మీ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాలేజెస్ లో దాంట్లో హెల్ప్ చేస్తాం మేము ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఇద్దరు సిస్టర్స్ మీ బావగారు మీ సిస్టర్స్ ఏం చేస్తుంటారు మా బావగారు మా సిస్టర్ అంతా కూడా మా కాలేజెస్ లోనే టీఆర్ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లోనే వాళ్ళంతా కూడా వర్క్ చేస్తుంటారు అనమాట అంతా కూడా దానికి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి సార్ మీకు నాకు మూడు ఇంజనీరింగ్ కాలేజాలు ఉన్నాయి ఎక్కడ ఎక్కడ సార్ పటంచెరులో రెండు ఉన్నాయి మొయినాబాద్లో ఒకటి ఉంది ఒకటి ఉంది డెంటల్ కాలేజ్ ఒకటి ఉంది నిజామాబాద్లో డెంటల్ కాలేజ్ ఉంది ఓకే బాగా రన్ అవుతుంది బాగా రన్ అవుతుంది ఫీజులు బాగా ఇప్పుడు మెడికల్ కాలేజ్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు ఫీజులు బాగా తీసుకుంటున్నారు అంతా కూడా గవర్నమెంట్ నిబంధన లేదండి ఇప్పుడు కొత్తగా నీట్ అని పెట్టారు ఇప్పుడు నీట్ మూలంగా అసలు మేనేజ్మెంట్ ఎవరికి కూడా ఇవ్వడానికి వీళ్ళు వాళ్ళు ఫిక్స్ చేసిన ఫీజులో గవర్నమెంటే అడ్మిషన్స్ చేసి మనకు లిస్ట్ పంపిస్తుంది అంతే మన వన్ రూపీ కూడా ఎక్కువ తీసుకోవడానికి వీళ్ళు ఎంటైర్ కంట్రీ ఎంటైర్ కంట్రీ ఇది ఇది నాట్ ఇన్ వన్ కాలేజ్ ఎంటైర్ కంట్రీ ఈ సంవత్సరం నుంచి సుప్
మరి బయట చూస్తే మెడికల్ కాలేజ్ కోసం టీఆర్ఎస్ నాయకులతో లాబింగ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆఫర్ కూడా ఇస్తున్నారు పార్టీలోకి వస్తే మెడికల్ కాలేజ్ తెప్పించే బాధ్యత మాదని ఆఫర్ కూడా ఇస్తున్నారు ఆ వైపు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచిస్తున్నారు అంటున్నారు అసలు మెడికల్ కళాశాలకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ అసలు సంబంధమే లేదు ఆ విధంగా వచ్చే పరిస్థితి ఉంటే సిద్దిపేటలో టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన మెడికల్ కళాశాల ఉంది చేవెల్లలో కూడా టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన అవి కూడా పర్మిషన్స్ రావడం లేదు సో ఇవంతా కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద పనిచేస్తుంటాయి ఆర్గనైజేషన్స్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అని వాళ్ళ నామ్స్ రూల్స్ ప్రకారం పనిచేయడం జరుగుతుంది మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు సార్ మొత్తం మీ విద్యాభ్యాసం అయితే ఎక్కడ కొనసాగింది నా విద్యాభ్యాసం బిహెచ్ఏలో జరిగింది బిహెచ్ఏ టౌన్షిప్లో జరిగింది మా చిన్నగా బిహెచ్ఏలో సీనియర్ మేనేజర్గా ఉన్నారు మా ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ అక్కడ జరిగింది తెలుగు మీడియం అప్పట్లో ఇంగ్లీష్ నేను తెలుగు మీడియం అండి తెలుగు మీడియం నాది ఎంబీఏ ఉస్మానియా ఎంబీఏ అవన్నీ కూడా ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ అని కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓకే మీ హై స్కూలు హై స్కూల్ కూడా బిహెచ్ఏ అండి బిహెచ్ఏ డిగ్రీ డిగ్రీ కూడా సిటీనే ఉస్మానియా ఉస్మానియా ఎంబీఏ అక్కడ చేశారు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ ఉన్న ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడతారు అంటే నాది బిహెచ్ఏల్లో అంతా కూడా ఇది కాస్మోపాలిటన్ లాగా ఉంటుంది అక్కడ బిహెచ్ఏల్లో చాలా డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి అందరు కూడా అక్కడ వర్క్ చేయడం జరుగుతుంది చాలామంది ఫ్రెండ్స్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ వాళ్ళంతా ఉంటారు అందుమూలంగా మంచి ఫ్లూయెన్సీ మంచి ఫ్రెండ్స్ అంతా ఉండేవాళ్ళు ఎంబీలో ఏం చేసారు సార్ మీరు మార్కెటింగ్ నాది స్పెషలైజేషన్ ఎంబీలో మార్కెటింగ్ చేశారా సరదాగా మార్కెట్ చేసుకోకుండా మీరు విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేసి ఇలా మార్కెట్ చేస్తున్నారు ఏం కదా అంటే నాకు ఒక ప్యాషన్ ఉందండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా ఫాదర్ సర్పంచ్గా ఉన్నారు సింగిల్ మీడియా చైర్మన్గా ఉన్నారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా మనం రాజకీయాల్లోకి రావాలి ప్రజలకు సేవ చేయాలని స్ట్రాంగ్గా ఒక డిజైర్ ఉండేది కాకపోతే మనమంటూ మనం ఏదన్నా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చదువు చదివినాం ఆ దాంట్లో మనం పది మందికి చదువు ఇచ్చే విధంగా ఒక విద్యా సంస్థ నెలకొల్పి మనం కూడా ఒక మార్కెట్ లోపల ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ పర్సన్గా ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఎకాడమిషియన్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాతనే మనం రాజకీయ రంగాల్లోకి రావాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక పదివేల మంది ఇంజనీర్లను డాక్టర్లను టీచర్లను తీర్చిదిద్ది దేశ విదేశాల్లో వాళ్ళు టీఆర్ఆర్ స్టూడెంట్స్గా ఎంతో పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో పనిచేస్తున్నారు నేను లాస్ట్ ఇయర్ తెలంగాణ డెవలప్మెంట్ ఫోరం నుంచి నన్ను అక్కడికి ఇన్వైట్ చేసినప్పుడు నేను అక్కడ పోయినప్పుడు చాలామంది అక్కడ కలిసిన వాళ్ళు చాలామంది గతంలో మా టీఆర్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో చదివిన వాళ్ళు చాలామంది అక్కడ ఉండి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో వర్క్ చేయడం అనేది ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ అంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు విదేశాలకు కూడా కలిసి ఉంటారు మీ స్టూడెంట్స్ అంతా ఎస్ ఎలా ఉంటుంది అసలు ఆ ఫీలింగ్ అంతా కూడా మీ వాళ్ళు సార్ మీ శిష్యుని మీ దగ్గర మీ స్టూడెంట్ ఎగ్జాక్ట్ అంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో వర్క్ చేస్తున్నారు మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్తో వాళ్ళు వర్క్ చేస్తూ ఉండడం అనేది చాలా వీ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మన స్టూడెంట్స్ ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయడం టాప్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయడం అనేది మన ఇన్స్టిట్యూషన్స్కే కాక మన మన రాష్ట్రానికి ఒక గర్వకారణంగా అనిపిస్తుంది నాకు అంటే మీరు ఇన్ని కళాశాలలు ఉన్నాయి ఏదైనా పేద విద్యార్థులకు ఉచిత విద్య ఇవ్వడము ఏదైనా ఫీజెస్ తగ్గించడము ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఏమైనా చేస్తుంటారు పేద విద్యార్థులకు ఉచితంగా బస్సులు కూడా పెట్టి పరిగి నుంచి వాళ్ళను పట్టించలు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు భోజనం కూడా పెట్టి తర్వాత వాళ్ళని పంపించే విధంగా కూడా ఎన్నోసార్లు మేము విద్యార్థులకు ఇస్తుంటాం కన్సీషన్ చేస్తుంటాం ఫీజు కన్సీషన్ చేస్తుంటాం చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాం ఈవెన్ రాజకీయ స్వలాభం కోసం నిజంగంటే మీలో సేవా గుణం ఉందంటారా ఖచ్చితంగా చాలా కొంతమంది పేద విద్యార్థులకు ఐఐటీల సీట్లు వస్తే కూడా నేను ఫీజు చెల్లించి వాళ్ళకి అడ్మిషన్ చేయించాను అదే ఇదంతా రాజకీయ స్ట్రెంత్ అంటారా నిజంగా అలాంటి సేవా గుణం మీలో ఉందంటారా అంటే నిజంగా నేను కనుక రాజకీయాల్లోకి రాకుండా ఉంటే అండి ఒక వంద కోట్ల రూపాయలు నా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లోనే నేను ఒక యూనివర్సిటీ స్థాయికి వెళ్ళిపోయేవాడిని ఈ మెడికల్ కళాశాల ఇవన్నీ ఎప్పుడు వచ్చేసాయి నా కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు నేను పొద్దున్న లేస్తే కాన్సెన్సీ చాలామంది పనిపించుకోవడం అని చెప్పి అంటుంటారు అంటుంటారు నా ఫ్రెండ్స్ చాలామంది అదే అంటుంటారు అనమాట బట్ ఐ లవ్ దట్ నాకు ప్రజాసేవ చేయడం అనేది ఐ ఫీల్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ దట్ అనమాట అట్లాంటి అట్లాంటి వర్క్నెస్ నా దగ్గర ఉందని గుర్తించే నా పార్టీ నాయకత్వం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అసైన్మెంట్ నాకు ఇచ్చింది రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక కన్వీనర్ పోస్ట్ ఇచ్చి బూత్ స్థాయి నుంచి పార్టీ నిర్మాణం చేసి రాష్ట్రంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికారంలోకి రావడానికి నా పైన కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ అసైన్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే అలాంటి వర్క్మెన్షిప్ నా దగ్గర ఉంది అన్నది పార్టీ గుర్తించింది కాబట్టి ఐదు మంది శాసనసభ్యులతో కూడినటువంటి కమి
నా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు కదా కృష్ణయ్య అని కమ్మర్ కృష్ణయ్య అంటారు అతన్ని నేను ఐ సెండ్ దెమ్ ఫర్ మస్కట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో పంపించారు అంటే అప్పటి నుంచే నాకు ఒక హ్యాబిట్ ఉంది నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కానీ కానీ పది మందికి హెల్ప్ చేయాలన్నది ఆ ఏజ్ నుంచే నాకు ఉంది అట్లా చాలామందిని విదేశాలకు పంపించిన అప్పుడు నేను అంటే వాళ్ళకు ఒక జాబు ఒక అది వాళ్ళు వచ్చి ఇండ్లు కట్టుకోవడం ఊర్లో నా కళ్ళారా చూస్తున్నారు అదే అంచెలంచెలుగా విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేయాలి ఒక్క దగ్గర విద్యా సంస్థలు కాదు సిరిసిల్లలో కరీంనగర్ జిల్లాలో బీఎడ్ కళాశాల పెట్టినాను ఇంజనీరింగ్ కళాశాల పెట్టినాను నిజామాబాద్లో ఉత్తర తెలంగాణ మొత్తంలో కరీంనగర్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ వరంగల్ మేఘ్నాథ్ డెంటల్ కాలేజ్ అని చెప్పి నా డాటర్ పేరు మీద పెట్టి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ఇనాగరేట్ చేయించినాను అంటే దట్ ఈస్ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే నేను చేస్తున్న కార్యక్రమాలకు అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రులు కానీ వీళ్ళు కానీ చాలా నాకు ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఎందుకు చేసేవాళ్ళంటే రామ్మోహన్ రెడ్డి ఇన్ని విద్యా సంస్థలు పెట్టుకొని ఆయన రాజకీయాలకు వచ్చి విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించి ప్రజాసేవ లోపల ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు పరిగిలో ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు లేదు అలాంటి ప్రాంతం లోపల కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండా పట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకొస్తానని పోరాటం చేస్తుంటే మనం సహకరించడం మన బాధ్యత అని అప్పుడు ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రులు ప్రతి ఒక్కరు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రోషయ్య గారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బాగా నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే నైట్ స్టే ఉండేవాళ్ళు పరిగిలో నైట్ స్టే ఉండడం అంటే ఒక శాసనసభ్యుడిగా నేను లేనప్పుడు నైట్ స్టే ఉండేవాళ్ళంటే మంచితనాన్ని గుర్తించే వాళ్ళు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసినారు ఒక విద్యావేత్తగా తను తన విలువైన సమయాన్ని ఇక్కడ వెచ్చిస్తున్నాడు అనే ఉద్దేశంతో నన్ను ఎంకరేజ్ చేసినాడు దాంట్లో భాగంగానే నేను ఎన్ని కార్యక్రమాలు గతంలో తీసుకెళ్ళాను ఇప్పుడు కూడా తీసుకెళ్తున్నాను ప్రజలంతా కూడా దీన్ని విశ్వసిస్తున్నారు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే పరిగి అనేది నెంబర్ వన్ నియోజకవర్గం అవుతుంది అని చెప్పి గట్టి విశ్వాసంతో పరిగి నియోజకవర్గ ప్రజలు ఉన్నారు నేను దాని గురించే పనిచేయడం జరుగుతుంది రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల ఐదు మధ్యలో మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చారు వచ్చిన వెంటనే అంటే కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ అంటే ఈ ప్రాజెక్టులకు పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టుకి సర్వేలు చేయించడం కానీ నియోజకవర్గ అంతే పరిగి నియోజకవర్గాన్ని డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఇది చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చారు కదా ఈ నేపథ్యంలోనే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీకు మంచి పరిచయాలు ఏర్పడింది ఈ పరిచయం కారణంగా రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఆయన మీకు టికెట్ ఇచ్చారు మీరు అంతగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాల మీద ఒక విజన్తో ముందుకు పోయినా కూడా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైఎస్ఆర్ హవా కొనసాగినా మీరు ఎందుకు ఓడిపోవాల్సి వచ్చింది అంటారప్పుడు చిన్న ఒక పొరపాటు చెప్పారండి మీరు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు నాకు టికెట్ ఇవ్వాలని బాగా ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది బట్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి సమకాలిక పరిస్థితుల మూలంగా నాకు టికెట్ ఇవ్వలేకపోయారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు నాకంటే సీనియర్ కమతం రామ్రెడ్డి అని ఈ వాజ్ రెవెన్యూ మినిస్టర్ అర్లియర్ ఆయనకు టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది నేను బాగా కష్టపడి పనిచేసినాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు బాగా ఎంకరేజ్ చేసినారు సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు కార్యకర్తలు నాయకులు అందరూ కలిసి మనకు రావాల్సిన టికెట్ మనకు రాలేదు మీరైతేనే గెలుస్తారు ఎన్నిక అన్న ఉద్దేశంతో నన్ను ఇండిపెండెంట్గా బరిలో నిర్వహించడం జరిగింది నాకు ముప్పై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల యాభై ఐదు ఓట్లు ఇండిపెండెంట్గా రావడం జరిగింది నేను రెండో పర్సన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ లేకుండా రెండో సెకండ్ మెజారిటీ నాకు ఉంది నాకు ఇంకొక ఆరేడు వేల ఓట్లు వస్తే నేను గెలిచిపోయేవాడిని ఇండిపెండెంట్గా గెలిచేవాడిని నాకంటే తక్కువ ఓట్లు వచ్చిన వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు లాస్ట్ అసెంబ్లీ టూ థౌసండ్ నైన్లో నాకంటే అక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల మూలంగా అలా నాకంటే తక్కువ ఓట్లు వచ్చినా ఎమ్మెల్యేలు అయిపోయారు అక్కడ నా దగ్గర రాలేకపోయారు నాకే కనుక టికెట్ వచ్చిందంటే రంగారెడ్డి జిల్లాలో హయ్యెస్ట్ మేయర్తో గెలిచేది పరిగి సీటు రామ్మోహన్ రెడ్డి అప్పుడు సో అది గుర్తించింది పార్టీ గుర్తించి ఎన్నికలైన మూడున్నారు మూడు నెలలకే నన్ను పార్టీలో జాయిన్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ త్రీ మంత్స్లోనే జాయిన్ చేసుకున్నాను అట్లా ముందు నుంచి కూడా ఒక విలక్షణమైనటువంటి మనస్తత్వం కలిగేవాడిని అంటే నేను నమ్మిన సిద్ధాంతం గురించి పోరాటం చేసేవాడిని ప్రజల గురించి పోరాటం చేసేవాడిని కార్యకర్తల గురించి పోరాటం చేసేవాడిని నేను కాబట్టే అంత ధైర్యంతో ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసాను ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు ప్రజలు మనని గౌరవిస్తారన్న నమ్మకం ఉంటేనే ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేస్తారు తప్ప లేకపోతే ఎవరు చేయలేరు సో అలాంటి విలక్షణమైన వ్యక్తిత్వం కలిగే వ్యక్తిని కాబట్టే నన్ను రెండు వేల పద్నాలుగులో హైదరాబాద్ జిల్లా అన్నది మాది గతంలో తర్వాత రంగారెడ్డి జిల్లా అయింది తర్వాత ఇప్పుడు వికారాబాద్ జిల్లా ఇది మేడ్చల్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ ఎన్ని జిల్లాల లోపల నేను కొత్త మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కూడా నేను ఒక్కనే శాసనసభని ఇప్పుడు సిఎల్పి కార్యదర్శిగా ఉన్నాను శాసనసభలో కార్యదర్శిగా ఆ రోజు మీకు టికెట్ రాకపోయేసరికి మీరు స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ బరిలోకి దిగితే మిమ్మల్ని పార్టీ సస్పెండ్ చేయలేదా చేసేదండి చేసిన మూడు నెలలకి నన్ను పార్టీ మళ్ళీ ఎన్నికలు కాగానే ఎన్నికలకు ముందు సస్పెండ్
నియోజకవర్గంలో ఒక విజన్తో ముందుకు పోయారు మీరు వికారాబాద్ నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది ప్రాంతం ఉంటారు వికారాబాద్ నుంచి కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని రాయచూర్ జిల్లా వరకు అంటే పరిగి మక్తల్ మీదుగా ఒక రైల్వే లైన్ తీసుకెళ్ళాలని కూడా మీరు ఒక సర్వే చేయించారు దానికి సంబంధించి నిధులు కూడా తీసుకొచ్చారు అయితే ఇంత వరకు అయింది ఆ లైన్ పూర్తి కాలేదు అప్పట్లో ప్రజలు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒక మంచి విజన్ ఉంది అభివృద్ధి పట్ల అనే ఒక ఉద్దేశంతో మిమ్మల్ని గెలిపించారు అయితే నియోజకవర్గంలో ఇంతవరకు అయింది అలాంటి అభివృద్ధి జరగడం లేదు వారికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు మునియప్ప గారు కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రిగా ఉండ్రి మునియప్ప గారు నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఆయనకు ఇక్కడ పేద ప్రజలు చాలామంది ఉన్నారు నిరుద్యోగ యువకులు చాలామంది ఉన్నారు విద్యార్థులు చాలామంది ఉన్నారు వికారాబాద్ నుంచి పరిగి ద్వారా కొడంగల్ నియోజకవర్గము నారాయణపేట్ నియోజకవర్గము మక్తల్ నియోజకవర్గం ఇవన్నీ కూడా పేద నియోజకవర్గాలు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉన్న నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి పరిగి నియోజకవర్గం ఉంది మీరు రైల్వే లైన్కి గతంలో ఎన్నోసార్లు సర్వేలు జరిగినాయి మీరు సర్వే చేయించి నిధులు మంజూరు చేయాలని చెప్పి ఇది మీరు స్వయంగా పరిగికి వచ్చి ప్రకటన చేయాలని చెప్పి నేను మునియప్ప గారిని అతను అత్యంత సీనియర్ ఇప్పుడు కూడా పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నారు ఆయన ఎనిమిది సార్లు పార్లమెంట్కి గెలవడం జరిగింది ఆయన నేను అడిగిన విధానాన్ని నేను పనిచేసే విధానాన్ని నా లోపల ఉన్నటువంటి స్ఫూర్తిని గ్రహించి తప్పకుండా రామ్మోహన్ నేను పరిగికి వస్తాను అని చెప్పి మొత్తం జనరల్ మేనేజర్ను వాళ్ళ ఆఫీసర్స్ అందరిని తీసుకొని వచ్చి సర్వేకు ఆర్డర్ ఇచ్చి ఆయన ఒక కండిషన్ చెప్పాడు రామ్మోహన్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫండ్ మేము ఇస్తాం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి జాయింట్ వెంచర్ కిందనే ఇప్పుడు రైల్వేస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తప్ప హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద మేము చేయడం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న పరిస్థితుల ప్రకారం వైబులిటీ రాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము చేయాలంటే అన్న విషయం చెప్పడం జరిగింది ఇది మునియప్ప గారు పరిగిలో పెట్టిన బీటి ఆ తర్వాత స్వయంగా మునియప్ప గారిని తీసుకొని నేను ఆయన కారులోనే మన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి పోయి అక్కడ ఆయనతో మాట్లాడి ఈ యొక్క రైల్వే లైన్కి సంబంధించిన ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫండ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మీరు ఇవ్వాలి అని చెప్పి నేను తనను కన్విన్స్ చేసి ఆ ఫండ్ కూడా శాంక్షన్ చేయించుకోవడం జరిగింది మునియప్ప గారితో కూడా శాంక్షన్ మన కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫండ్ ఇస్తానని చెప్పి పరిగిలో మీటింగ్ పెట్టి అనౌన్స్మెంట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఒక మీటింగ్ లోపల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫైనాన్షియల్ క్లోజర్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఎన్నికలకు ముందు ఫైల్ క్లియరెన్స్ అయింది ఒక జస్ట్ అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ రూల్ జరుగుతుంది రాష్ట్రపతి పాలనలో ఉన్నాం గవర్నర్ గారి దగ్గర పంపిస్తారు ఎలక్షన్స్ బిఫోర్ ఫైల్స్ అనేది గవర్నర్ ఏం రాసినారంటే ఈ ఫైల్ని కొత్త ప్రభుత్వం ఢిల్లీకి పంపించాలని రాసినాడు ఎందుకంటే దీంట్లో ఫైనాన్షియల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది కాబట్టి గవర్నర్గా తన నిర్ణయం తీసుకోదలుచుకోలేదు ఇది కొత్త ప్రభుత్వం దీన్ని ఢిల్లీకి పంపించాలని చెప్పి చెప్పాడు సాధారణంగా ఏంటంటే ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా అది తెలంగాణ ప్రాజెక్టే వేరే ప్రాజెక్ట్ కాదు వేరే ఇంకోటి కాదు సాధారణంగా క్లియర్ చేసి ఫైల్ పంపించేస్తారు ఈ ప్రభుత్వం ఇంతవరకు కూడా దాన్ని పంపలేదు నేను ముఖ్యమంత్రితో ఇట్లా వన్ టు వన్ కూర్చొని మాట్లాడాను అసెంబ్లీ లోపల ఇది మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు రంగారెడ్డి జిల్లాకు పేద ప్రజలు ఉండే జిల్లాకు మేలు జరుగుతుంది సార్ మీరు ఖచ్చితంగా ఇది క్లియర్ చేయాలని ముఖ్యమంత్రితో అడిగినప్పుడు సీఎం గారు ఆఫీసర్స్ని పిలిచి స్మిత సబర్వాల్ పిలిచి ఇది పాయింట్ నోట్ డౌన్ చేసుకొని ఈ ఫైల్ సర్క్యులేట్ చేయమని చెప్పి చెప్పిన ఇది చెప్పి సుమారు ఒక తొమ్మిది నెలలు అవుతుంది అది ఎక్కడున్న ఫైల్ అక్కడనే ఉన్నది నేను సునీల్ శర్మ అని ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీని పోయి కలిసిన ఆయన మాట్లాడే విధానం బట్టి నాకు అర్థమైంది అది ఆయన ఇంతవరకు అడిగినట్టు కూడా లేదు ఇక్కడ ఫైల్ పంపిమని కూడా అడిగినట్లేదు కోల్డ్ స్టోరేజ్లో ఉంది ఫైల్ సో నేను అసెంబ్లీలో క్వశ్చన్ వేసిన మొన్న మొన్న జరిగిన లాస్ట్ అసెంబ్లీలో ట్రాన్స్పోర్ట్ కిందకే వస్తుంది రైల్వేస్ అన్నది స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ మా జిల్లా మంత్రి మహేందర్ రెడ్డి ఆ ఫైల్ అందరు పంపించేసినారు ఆయనకి ఆ ఫైల్లో అన్నీ ఉన్నాయి సీఎం కూడా నేను రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చింది సీఎం చెప్పింది అంతకు వాళ్ళు నోట్ రాసి మహేందర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసినారు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినారు ఈ ఫైల్ని ఢిల్లీకి పంపిస్తాం వికారాబాద్ నుంచి వయా పరిగి మక్తల్ వరకు రైల్వే లైన్ క్లియర్ చేస్తామని చెప్పి సభలో శాసనసభలో మహేందర్ రెడ్డి మినిస్టర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ హామీ ఇచ్చినారు దీన్ని మళ్ళీ నియోజకవర్గంలో కూడా మహేందర్ రెడ్డి దృష్టికి తీసుకెళ్ళారు శాసనసభలో మీరు హామీ ఇస్తారు ఇంతవరకు అసలు పంపలేదు అంటే అవును అది వాస్తవమే మా దగ్గర పెండింగ్ ఉంది నేను తొందరలోనే ఒక వారం రోజులోనే పంపిస్తాను అన్నమాట అన్నారు కానీ ఇంతవరకు అది జరిగి కూడా ఇప్పటికి ఒక మూడు నెలలు అయిపోయింది అది ఎక్కడున్న ఫైల్ అక్కడే ఉంది సో మాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు ఉన్న దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు పనిచేసిన ప్రాజెక్టులు అది ప్రాణైతే చేవల కావచ్చు రైల్వే లైన్
మీకు లక్నాపూర్ రిజర్వాయర్ తప్పితే లక్నాపూర్ రిజర్వాయర్ రెండు వేల ఎకరాలు సాగునీరు అవుతుంది దానికి కూడా వర్షాధారమే దానికి కూడా ఇది కూడా సప్లై చాన్ లేదు లేదు నీటి రా రాకకు కృష్ణా జలాలను తీసుకురావాలి ఇవన్నీ కూడా కదా కృష్ణా జలాలను అందిస్తాను ఖచ్చితంగా పరిగి నియోజకవర్గానికి కృష్ణా జలాలను తీసుకువచ్చే బాధ్యత నాది అని మీరు ఎన్నికల్లో గట్టిగా హామీ ఇచ్చారు అయితే ఇంతవరకు కృష్ణమ్మను మీ నియోజకవర్గానికి తీసుకురాలకపోయారు లక్నాపూర్ రిజర్వాయర్ కూడా ఎండిపోతుంది దీని గురించి మీరు ప్రజలకు ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు గత ప్రభుత్వంలోనే పాలమూరు రంగారెడ్డి జురాల ద్వారా జ్వరాల ద్వారా నీళ్ళు తీసుకొచ్చి పరిగి నియోజకవర్గాన్ని సస్యస్వాములం చేయాలి రంగారెడ్డి జిల్లాను సస్యస్వాములం చేయాలని చెప్పి మేము ఆల్రెడీ పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం ఇది ఇది మా ప్లాన్ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్లాన్ ఈ ప్లాన్ ప్రకారం జ్వరాల నుంచి నీళ్ళు రావాలి కానీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ ప్లాన్ రద్దు చేసి ఎందుకంటే ఈ ప్లాన్ ప్రకారం చేస్తే తొందరగా అయిపోతుంది తొందరగా అది వస్తుంది దీన్ని కాలయాపన చేయాలి డబ్బులు పెద్ద ఎత్తున ఖర్చు చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళు శ్రీశైలం నుంచి నీళ్ళు వచ్చే విధంగా రూపకల్పన చేసినారు దీంట్లో భాగంగా కనీసం రంగారెడ్డి జిల్లాలో కానీ వికారాబాద్లో కానీ ఇంతవరకు ఒక్క టెండర్ కూడా వీళ్ళు లేదు శ్రీశైలం నుంచి ఎన్ని వాటికి నీటి ఇస్తారు అది వాళ్ళకే తెలియాలి వాళ్ళకే తెలియాలి ఎందుకంటే దగ్గర ఉన్న ప్రాంతం నుంచి జ్వరాల నుంచి తెచ్చేది పోయి దూరం నుంచి తీసుకువచ్చే విధంగా ఆలోచన చేసి ప్రాజెక్టు వ్యయం పెంచి అంటే వీళ్ళ ఆలోచన ఏంటంటే గత ప్రభుత్వం లోపల గట్టి పునాదులు పడ్డాయి తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ సమయంలో ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేసి రైతన్నలు ఏదో కోరుకున్నారో ఆ విధంగా సాగునీరు ఇచ్చే విధంగా తాగునీరు ఇచ్చే విధంగా ఆలోచన చేయడం జరిగింది ఈ ప్రభుత్వం ఏంటంటే అట్లా జరగకుండా ఖర్చు ఎక్కువ పెట్టే విధంగా ఇప్పుడు భగీరథ మిషన్ భగీరథకు సంబంధించి ఇప్పుడు డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ ఉంది ఈ డ్రింకింగ్ వాటర్ స్కీమ్ అసలు ఈ ప్రభుత్వం రాకముందే నేను కోయిల్ సాగర్ నుంచి డ్రింకింగ్ వాటర్ నుంచి అని చెప్పి ఆల్రెడీ శాంక్షన్ తీసుకున్నాను నూట యాభై కోట్ల రూపాయలతో నియోజకవర్గంలో ప్రతి గ్రామానికి కూడా తాగునీరు వచ్చే విధంగా ఇది నా ఫస్ట్ లెటర్ పొన్నా లక్ష్మయ్య గారు అప్పుడు ఇరిగేషన్ మినిస్టర్గా ఉంటే నాకు పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ టిఎంసి వాటర్ అలకేషన్ చేయండి కోయిల్ సాగర్ నుంచి డ్రింకింగ్ వాటర్ నా ఎంటైర్ కాన్స్టిట్యున్సీ కానీ ప్రిపరేషన్ బేస్ చేస్తే ఆయన అలకేషన్ చేసే పరిస్థితుల్లోనే సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ మినిస్టర్గా అయినారు ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఆయన ఇచ్చాడు ఆయన పీరియడ్ ఆయన ఆయన పోర్ట్ఫోలియో చేంజ్ అయిపోయింది ఐటీ మినిస్టర్ అయినారు పొన్నాల్ గారు తను సుదర్శన్ రెడ్డి గారు ఇరిగేషన్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు వాటర్ అలకేషన్ చేశాడు కోయిల్ సాగర్ నుంచి వాటర్ అలకేషన్ చేసిన తర్వాత కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు పరికి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు జానారెడ్డి గారు పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు ఈ ఫైల్ క్లియర్ చేశారు ఇది జివో ఇష్యూ చేశారు నూట యాభై కోట్ల శాంక్షన్ అని అంటే నాకు నా కాన్స్టిట్యున్సీ పక్కనే గండేడ్ మండలంకు పదిహేను కిలోమీటర్ల లోపలనే కోయిల్ సాగర్ ఉంది కోయిల్ సాగర్ నుంచి తాగునూరు తెచ్చుకునే పరిస్థితి నాకు ఉంది ఇప్పటికల్లా ప్రాజెక్టు పూర్తయిపోతుండే దీన్ని శ్రీశైలం నుంచి నీళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు శ్రీశైలం నుంచి ఇక్కడికి రావాలంటే ఎన్ని పైపులు వేయాలి ఎన్ని మోటార్లు పెట్టాలి ఎంతమంది కాంట్రాక్టర్లకు పని కల్పించాలి ఇదంతా అసలు అవసరమా నలభై యాభై వేల కోట్ల రూపాయలతో మిషన్ భగీరథ ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు చేస్తూ దాంట్లో భాగంగా పెద్ద ట్యాంకులు కడుతున్నారు ఇవన్నీ కూడా పెద్ద కాంట్రాక్టర్లు మెగా కన్స్ట్రక్షన్స్ నాగార్జున కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇండియన్ హ్యూమ్ పైప్స్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి అన్నిటి కూడా ఈ యొక్క వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ పెట్టి ఇవ్వడం పెద్ద ట్యాంకులు ఇవ్వడం పది లక్షల లీటర్ల సామర్థ్యం అని చిన్న ట్యాంకులు ఊర్లలో ఇంట్రా విలేజ్ అంటారు దాన్ని ఆ ఇంట్రా విలేజ్కి సంబంధించిన వర్క్స్ ఏమో ఊర్లలో యాభై లక్షల రూపాయల వరకు ఆ గ్రామంలో ఉండే రైతులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ కాంట్రాక్టర్లు కానీ వేసుకునే విధంగా చేసిన మేమేం డిమాండ్ చేస్తున్నామంటే పెద్ద ప్రాజెక్టులకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్ ఫ్రంట్ పెట్టాడు కాస్ట్ కాస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్ పెట్టాడు పెద్ద కాంట్రాక్టర్లకు వీళ్ళకేమో టెన్ పర్సెంట్ పెట్టినాడు ఈ స్మాల్ ఇంట్రా విలేజ్ విలేజ్ లోపల కట్టే కాంట్రాక్టర్ ఎవరు ముందుకు రావడం లేదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులలో లేబర్ దొరికేదే కష్టం ఉంది ఇతర ప్రాంతాల నుంచి లేబర్ను పట్టుకొచ్చి పని చేయించాలంటే కేవలం పది పర్సెంట్తో పని చేయాలంటే ఇప్పుడు ధరలు కూడా పెరుగుతున్న సందర్భంలో ఎస్ఎస్ఆర్ రేట్స్ స్టాండర్డ్ షెడ్యూల్ ఆఫ్ రేట్స్ అంటారు ఈ ఎస్ఎస్ఆర్ రేట్స్ ప్రకారం కనుక పని చేస్తే ఆ పది శాతం కూడా ఎవా ఎవాపరేట్ అయ్యే పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎవాపరేట్ అయితే పరిస్థితి ఏంది అంటే పైనపడుతుంది అంటే గ్రామంలో ఉండే వాళ్ళు కార్యకర్తలు పని చేయాలంటేనేమో వాడు నష్టపోవాలా సీమాంధ్రకు సంబంధించిన కాంట్రాక్టర్స్ మెగా కృష్ణారెడ్డి కావచ్చు ఎన్సీసీగా రాజులు కావచ్చు లేకపోతే ఇండియన్ హ్యూమ్ పైప్స్ కావచ్చు వీళ్ళందరూ యాభై శాతం ప్రాఫిట్తో వాళ్ళు
अंत आ डबू पेटे किंद स्थाई में वीलू लाभ पंदेदी सीमांध्र प्राता संबंधी प्रभुत् जोर लाभ पावर एवरी पनल रेल पदना एन कमी वग्दा नेरवे यह नेपथ्य रेवे पन्म एन कजल मुझे एलाता गेलना धीमा इकड़ी चूस्ट खचिता रईतांग रईता प्रभुत्म ये हामील मैनिफेस्टो द्वारा यानी एन कल सब द्वारा यानी निरुद्योग युवक इंटो उद्योग जरिए असैम्ली लक्षा एड उद्योग ओनली डीएससी टीचर्स उपाध्याय के इपड़को मुफ्ई नाबाई सारू नोटिकेसन रद्द जी एक् चूस सर विश्वास अने सनगी असल वीलो उद्योग इतारा इवरा अनेंडीलू चूस्त सदर्भ होबी अब सकल जन सहकार जेएसी सहकार निरद्योग युवक सहकार एस एस पेद प्रज सहकार प्रभुत्म एंत मेजारटी प्रभुत्मी नूट पंद मंद शासन सभ्यु शासन सब केवल अरवे मूड मंदिर नीक रावे अटे इंको मुगर नगर नी अटीटते नीति मैनारटी प्रभुत् अधिकार प्रसक्ति ले अला परस्थित ला मेम एस एस निजर्गा मुफ्ई मुफ्ई मुगर शासन सभ्युन एस एस इपू शासन को मे रेडिया नायक लाट वालू गत ओपन कैटगरी सीट इस्ते पार्टी मार्चे वेरे पार्टी के गेलो ऐसी सारू आयन को मैं एम एल अवकाश कल आये बिड को सारे अवकाश कल कविता आये एस सीट ओपन अच्छे ओपन सीट गेल अना सर आये मब्यपे टीआरएस वाले चर्चुक सदर्भ ला मेमिपड़ेना बूथ स्थाई नीचे मोटमोद मुफ्ई मंद निजर् अब बट्टी बेकमार गीता रेडिगार संपत् कुमार मुग्गर शासन सब मुफ्ई मंद की यह विधा कहींसम इरव इरव मंद शासन सभ्युन एस एस साजिक वर्ग में गेलुवि पटिष्ट प्रणाली का तैयार लीडर्शि डेवलपमेंट मिशन फर् रिजर्व काटी एलडीएमआरसी अने स्कीम पड़ना आ स्कीम कती बूथ स्थाई पद मंद कार्यकर्त तो कमीटी वस्तु एन बूत अभी कमीटी वस्तु फस्ट मोद बूथ गेलवाली बूत गे मन रेप सर्पंच एमपीटी यानी लेकिन एमएलए एंपी यानी गेलता अदा वाल दशा दिशा निर्देश शिक्षण शिबरा निर्वहिस्टा मैं हामील कृष्णा जल रे रईलवे लाइन इंका अड़क पड़े इवन जरूर राम मोहन रेडी गार अभिवृद्धि चेयलर और विजन नम प्रजा अभिवृद्धि अंत ये चूप्चर मेरे यह नेपथ्य रेवेल पन्मी वारी विधम सामधान चुप्तार प्रजल विश्वसी कांग्रेस पार्टी अभ्यर्थि इकड़ एम एल उ उद्देश्य तो राममोहन रेडी गार निजर्गे प्राणी चवल्ला राममोहन रेडी गार परी निजर्गे का आदिलाबाद नीचे रंगारे जिले वरुक रावास नील आपेशा पक्न मेदक जिले की इतना मन की मेदक जिला बारडर अंत वाटेडली इवे रंगारे जिले के रंगारे जिले वासलंत गर्ति मुक्त कंठ तो यह पार्टी की व्यतिरेक ओटे निर्णय दूसर नंबर वन नंबर टू पालमूर रंगारे दगर नीचे ज्वर श्रीशैलम तस्तानी कल यापन चुना प्रजर ग्रह निजर्ग संबंधी जिले को संबंधी समस्या गमन चुटा अदे विधा मन चाहिए अभिवृद्धि कार्यक्रम गत प्रभु एमएलए लेने मुख्यमंत्री लाट वाली परगी बस चे टू ट्वेंटी केवी सब स्टेशन शांशन चुना रागापूर् नंचर् वरुक डबल रोड शांशन चुनाव हईदराबाद नीचे बीजापूर् वरक वया परी फोर ट्रैक रोड आस्कर् फर्नांडस् ऐसी केन्द्र मंत्रो तो माला वाल आस्कर् फर्नांडस् गारो माला स्वयं नैन ढी की आस्कर् फर्नांडस् गारों को माटड़ा संबंधी फोटो इवन लटर्स राष्ट्र प्रभुत्म रिकमेंडेशन लटर ढी की नेशनल हईवे कैलक पन आल पन प्रारंभ जो रोज अभिवृद्धि की रोडल चाल मुख्यमंत्री नागू लाइन रादारी हईदराबाद नीचे बीजापूर् पड़ते चला ईजीग पनीकने वाली व्यापार अवी अभिवृद्धि चंदे अवकाश उ अंदर विश्वसी रेवेल पंदार खचिता रईलवे लाइन का इरीगेशन प्राजेक्ट का खचिता पूर्त राममोहन रेडी गार नायकत् अभी परी निजर्ग में प्रती गत इवे पालन लपलाजी शासन सभ्यु अब हरीश्वर रेडी आये चीन अभिवृद्धि कार्यक्रम इरवे कल में ये उन्या अ राममोहन रेडी गार मन मूड नर संवस कल में एम प्रजा कल्लग्गे कमड़ना गतम 
రంగారెడ్డి జిల్లాలోనే నలభై రెండు వేల ఇండ్లు పరిగి నియోజకవర్గంలో ఇంద్రమయంల నిర్మాణం చేసినాను అప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యే అని కాదు గ్రామ గ్రామానికి రైతు చైతన్య యాత్ర అని ఒక బస్సు పెట్టుకొని గ్రామ గ్రామానికి పోయి ఆ గ్రామంలోనే బస్సు చేసి రచ్చబండ కార్యక్రమంలో అప్లికేషన్స్ కూడా ప్రింట్ చేసి ఎందుకంటే మా దగ్గర చాలామంది నిరుద్యోగులు చాలామంది పేదవాళ్ళు చదువురాని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు వాళ్ళతో వాళ్ళ వేలు ముద్రలు సేకరించి సంతకాలు కూడా పెట్టించి రచ్చబండ కార్యక్రమంలో అప్లికేషన్స్ ఇచ్చి రంగారెడ్డి జిల్లాలోని హయ్యెస్ట్ హౌజెస్ పరిగి కాన్స్టెన్సీకి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ హౌజెస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయించినారు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత టూ బెడ్రూమ్ హౌజెస్కి ఫౌండేషన్ వేసినారు ఒక్క ఇల్లు కూడా కట్టియలేదు ప్రజలు గమనిస్తున్నారు నలభై రెండు వేల ఇల్లు పరిగి నియోజకవర్గంలో ఉంటే ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఒక్క ఇల్లు కూడా పరిగిలో కట్టించలేదంటే రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం చేసిరా అన్నది ప్రజలందరూ కూడా చాలా వివరంగా తెలిసిన విషయం అది ఇప్పుడు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో ఏం చేసినా ఇప్పటి పరిస్థితి తీసుకుంటే అభివృద్ధి అనేది సాధ్యం కావడం దీనికి తోడు హరీశ్వర్ రెడ్డి గారి మీద సానుభూతి అనేది పెరుగుతుంది ఆయన వయసు కూడా మీద పడుతుంది కాబట్టి సానుభూతి పెరుగుతుంది మరోసారి కూడా తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చే అవకాశం ఉండడంతో హరీష్ రెడ్డికి హరీశ్వర్ రెడ్డికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈసారి అంటున్నారు అంటే వీటిని మీరు ఎలా అధిగమిస్తారు హరీశ్వర్ రెడ్డి ఆయన కుటుంబం ఆయన శాసనసభలో ఉన్నప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూసిండొచ్చు మొన్న పది రోజుల కిందనే సోమేశ్వర స్వామి ఆలయం పేరు మీద ఆయన కొడుకు అనిల్ రెడ్డి పేరు మీద ఇరవై రెండు ఎకరాల పద్దెనిమిది గుంటలు భూమి కబ్జా చేసినాడు అది ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు శ్రీకాంత్ రావు అని అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఎస్పీకి లెటర్ రాసినారు కేసు బుక్ చేయమంటే ఎస్పీ కేసు బుక్ చేసినారు మొన్న సో ఇదే విధంగా గిరిజనులకు భూములు తిరుమలాపూర్ తాండ లోపల ఎస్టీ యాభై ఏళ్ళు దొరుకుతున్న భూములను ఆయన బిడ్డ అర్చనారెడ్డి పేరు మీద ముప్పై నాలుగు ఎకరాల భూమి రిజిస్టర్ చేయించుకున్నాడు గిరిజ వాళ్ళు జాగిరిదారులే లేరు జాగిరిదారుల వారసులు అని చెప్పుకునే వాళ్ళ దగ్గర అక్రమ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని ఆ భూమి కబ్జా పెట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు అక్కడ గిరిజనులంతా దొరుకుతున్న వాళ్ళు కలెక్టర్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినారు వాళ్ళ పేరు మీద పాస్బుక్స్ ఇవ్వమని చెప్పినారు దాని గురించి నేను పోరాటం చేస్తున్నాను అక్కడ ఒక గిరిజన మహిళ రొక్కీబాయ్ అని ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోవడం జరిగింది తిరుమలాపూర్ నేను స్వయంగా పోయి అక్కడనే పోస్ట్మార్టం చేయించడం జరిగింది ఎందుకంటే గిరిజనులు వాళ్ళ పొలిమేరలు దాటనివ్వరు చనిపోతే కూడా పోస్ట్మార్టం కూడా అక్కడే జరిగే విధంగా నేను అధికారులతో మాట్లాడి పోస్ట్మార్టం కూడా చేయించడం జరిగింది పరిగి ప్రాపర్ లోపల కొత్త కుంట అని ఒక చెరువు ఉంది ఆ చెరువును కూడా అది పట్టా శిఖం కింద ఉంది భూమి దాన్ని కూడా కబ్జా చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఉంటే అక్కడ చెరువు పునర్నిర్మాణం చేయించడానికి నేను కృషి చేస్తున్నాను గతం లోపల మా తాత సుభాన్ రెడ్డి గారు పాఠశాలకు భూమి ఉచితంగా ఇచ్చినాడు మా నాన్న రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఒక వెటర్నరీ హాస్పిటల్కి భూమి ఇచ్చినాడు నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మా ఊర్లో ఒక సబ్ స్టేషన్ ఒక కరెంట్ సబ్ స్టేషన్ కూడా మూడు కోట్ల రూపాయలు అది శాంక్షన్ చేయించి ఉచితంగా భూమి వాళ్ళకు సబ్ స్టేషన్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించి ఇచ్చిన అంటే గిఫ్టెడ్ రిజిస్ట్రేషన్ నా సొంత ఖర్చుతో సో కాబట్టి ప్రజలు నేను ఇలాంటివని నా వ్యక్తిత్వం ఏంటి అన్నది ప్రజలకు బాగా తెలుసు నాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది అత్యధిక మెజార్టీతో నేను ఈసారి ఎన్నికలు గెలుస్తాను నా పూర్తి విశ్వాసం నాకు ఉంది ఎమ్మెల్యే కాకముందు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు డబ్బు బాగా ఇచ్చేవాడుగా ఖర్చు పెట్టేవారు అడిగినోరికి అడిగినంత ఇచ్చేవారు అంద అడగకపోయినా కూడా వాళ్ళ కష్టాలు తెలుసుకొని మరీ ఆర్థిక సాయం చేసేవారు అదేమిటో కానీ ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఆయన డబ్బులు బయటికి తీయడం లేదు ఎవరిని పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు అన్న విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి దానికి మీ సమాధానం సాధారణంగా గతం లోపల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ప్రజల వద్దకు పాలనలాగా ఉండేది మేము రచ్చబండ కార్యక్రమం చేసిన ఇంద్రమ్మ బాట కార్యక్రమం చేసిన ఏం చేసినా సరే మేము ప్రజల వద్దకు వెళ్ళేవాళ్ళం ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా రచ్చబండ అంటే ఆ ఊర్లోనే ప్రోగ్రాం మంత్రి అయినా ఎవరైనా ప్రతి ఊరు వెళ్లాల్సిందే ఈ ప్రభుత్వంలో వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే అలాంటి ప్రభు కార్యక్రమాలు లేవు వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక దగ్గర ప్రోగ్రాం ఉన్న దగ్గర రావడం చకచక పని ముగించుకోవడం ఒక పదిహేను నిమిషాల్లో హాఫ్ అన్ అవర్లో వెళ్ళిపోవడం కానీ అప్పుడు మా కార్యక్రమాలు అట్లా లేవు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రులు అసంటి వాళ్ళు పరిగిలో బస్సు చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి మా జిల్లాకే రాలేదు మా జిల్లాకే రాలేదు ముఖ్యమంత్రి అంటే మీరు ఆలోచన చేయండి అంటే అప్పుడున్న పరిస్థితులు అప్పుడున్న పార్టీ యాక్టివిటీస్ అప్పుడు వేరు గవర్నమెంట్ వేరు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు వేరు కాబట్టి ఇది ఓన్లీ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ పబ్లిక్లో మింగిల్ అయ్యే స్కీమ్స్ ఈ గవర్నమెంట్వి లేవు కాబట్టి ఆ విధంగా భావన కలిగి ఉండొచ్చు అంటే అంటే ఎవరైనా మీ దగ్గరికి వచ్చే వారికి డబ్బు ఇవ్వడము వారి కష్టాలు మీరే ముందుగానే తెలుసుకున్న వాళ్ళకి ఆర్థికంగా సహాయపడటము ఇవన్నీ చేస్తుండే వారు ఇప్పుడు వాటిని చాలా
అక్కడ వంట చేయించి వాళ్ళు ఎవరైనా పేషెంట్స్ వస్తే అక్కడే పెట్టి వాళ్ళకు అటెండెంట్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు భోజన సదుపాయాలు కల్పించి ట్రీట్మెంట్ చేయించేవాళ్ళు అంటే కొత్త స్కీమ్స్ కొత్త అది అప్పుడు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉండేది బెడ్ దొరకాలంటే ఇబ్బందికరంగా ఇప్పుడు డే బై డే మనకు కాంటాక్ట్స్ పెరిగి హాస్పిటల్స్ పేలో ఉన్న లైజనింగ్ వాళ్ళతో పెరిగి డాక్టర్స్తో పెరిగిపోయి ఇప్పుడు ఫోన్లోనే పలానా వ్యక్తి పరిగి నుంచి బయలుదేరుతున్నాడంటే పలానా హాస్పిటల్లో వాళ్ళకి బెడ్ బుక్ చేయించేసి డైరెక్ట్గా వెహికల్ అక్కడ పోయేటట్టుగా నా ఎమ్మెల్యే ఫండ్ నుంచి మూడు అంబులెన్స్లు కొన్ని పెట్టిన అక్కడ పరిగిలో డి పెట్రోల్ కూడా వాళ్ళు పోయించాల్సిన అవసరం లేదు పెట్రోల్ కూడా గవర్నమెంట్ అకౌంట్లోనే మా ఫండ్స్ నుంచే పోసేసి వాళ్ళని అక్కడ నుంచి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయించి వాళ్ళకి వైద్యం చేయించి వాళ్ళని ఊరికి పంపించే విధంగా ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఏర్పడ్డాయి అప్పుడు ఆ పరిస్థితి వేరు అప్పుడు కొత్త కొత్తలో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇలాంటి స్కీమ్స్ ఇంత అడ్వాన్స్ స్టేజ్లో లేవు లేనప్పుడు మనకు అట్లాంటి స్కీమ్స్ అవసరం ఉండేది ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇప్పుడు మాకు నెట్వర్క్ చాలా స్ట్రాంగ్ నెట్వర్క్ ఉంది అప్పుడు నేను చాలామందికి ఎవరికైతే నేను ఎన్నికల టైంలో గ్రామాలకు పోతే సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ నుంచి మంజూరు అయిన నిధులు ఒక లిస్ట్ కూడా తయారు చేసి పెట్టినాను ఏ ఊరిలో ఎంతమందికి నేను ఆరోగ్య పరంగా వాళ్ళకు సహాయ సహకారం అందించిన అది సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్కి సంబంధించిన జాబితా ఇది ఈ యొక్క సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ జాబితాను ఇప్పుడు ఎన్నో రేట్లు పెంచడం జరిగింది ఎంతో మందికి అంటే అన్నిటికంటే ఎక్కువ నాకు సంతోషాన్ని ఇచ్చిన స్కీమ్ ఏంటంటే ఒకరు ఆపదలో ఉండి వాళ్ళకు గుండె ఆపరేషన్ చేయించడము వాళ్ళు మేము గ్రామాలకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ తల్లులు వాళ్ళ అబ్బాయి గుండెలు తీసి మొత్తం కూడా కుట్లు అన్ని కనబడుతుంటాయి మా అబ్బాయికి మీరే బతికిచ్చినారు అన్న విధంగా వాళ్ళు మనకు అంటే ఎంతో ప్రేమతో అంటే చచ్చిపోయేవాడిని మనమే బతికిచ్చినామన్నంత భావన వాళ్ళ మాటల్లో కలిగేది అట్ట అట్లాంటి సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి మేము గ్రామాలకు ఎన్నికల సమయంలో పోయినప్పుడు మనము సాయం చేసి మర్చిపోతాం కానీ వాళ్ళు మర్చిపోరు ఎందుకంటే వాళ్ళ జీవితాన్ని నిలబెట్టినామన్న భావన వాళ్ళ లోపల ఉంటుంది సో కాబట్టి ఎన్నో విధాలుగా సాయం సహకరించడం కాబట్టి మారిన పరిస్థితులలో మనకున్న నెట్వర్క్ మనకున్న దాని ప్రకారము ఆ అవసరం ఇప్పుడు లేదు అవసరం లేని సమయంలో మనం డబ్బు హెచ్చించాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడు అవసరం ఉండే వాళ్ళకి కాబట్టి ఆర్థిక సాయం చేస్తుండే ఇప్పుడు అంతకంటే మేలైనటువంటి వైద్య చికిత్సలు చేస్తున్నాం ఉన్నత విద్యావంతులు ఒక విద్యా సంస్థలకు అధినేత సౌమ్యుడు మృదు స్వభావి అంటుంటారు రామ్మోహన్ రెడ్డి రామ్మోహన్ రెడ్డి గారికి కూడా అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తుంటుంది ఆ కోపం పట్టరాణంతో వస్తుంటుంది అంటారు ఇటీవల మీ విద్యా సంస్థలకు మీ ఇంటికి అంటే విద్యుత్ బిల్లు ఎక్కువగా రావడంతో మీరు ఒక డిఈకి ట్రాన్స్ఫర్ డి కాల్ చేశారు వచ్చి కలవమంటే కలవలేదని అతను చాలా ఫోన్లో అసభ్య పదజాలంతో దూషించారు అనేది ఒక వైరల్ అయి తిరిగింది మీ మీరు అతన్ని తిట్టిన ఆ భాష అదంతా కూడా ఒక రికార్డ్ చేసి దాన్ని ఒక ఒక సోషల్ మీడియాలో ఒక వైరల్లా తిప్పారు దాని గురించి మీరు ఏమంటారు ముఖ్యంగా నా ప్రత్యర్థులు ముఖ్యంగా హరీశ్వర్ రెడ్డి వాళ్ళ సభ్యులు నేను ఈ అంతారం ప్రాజెక్ట్ నుంచి పాలమూరు రంగారెడ్డి అంతారం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేయాలని చెప్పి యాక్చువల్గా ఆ ప్రోగ్రాం తాండూరులో చేయాల్సిన ప్రోగ్రాం ఉండే నాకు తాండూరు లోపల అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ మినిస్టర్ మాణిక్రావు గారి కుమారుడు ఇప్పుడు అక్కడ ఇన్ఛార్జ్గా నెక్స్ట్ ఎమ్మెల్యేగా కాంటాక్ట్ చేయాలని చెప్పి రమేష్ పనిచేస్తున్నాడు ఆయన కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల ఆ ప్రోగ్రాం నేను చేయలేనప్పుడు నాకు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం కావాలని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ గారు చెప్పినారు చెప్తే తను నాకు ఫోన్ చేసినారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు రామోన్ ఇట్లా రమేష్ టైం అడుగుతున్నాడు మరి నువ్వు చేస్తావని అడిగి నా అలవాటు ఏంటంటే ఎవరైనా నన్ను నన్ను ఏదైనా పని అడిగితే నా దగ్గర నుంచి పాజిటివ్ రిప్లై ఉండాలి కానీ లేదు లేదు నాకు టైం కావాలి ఆలోచించుకొని చెప్తా నా లేకపోతే మిమ్మల్ని వచ్చి కలుస్తా అన్నది నా దగ్గర లేదు ఫోన్ చేస్తే ఓకే సార్ అని చెప్పేసిన మళ్ళీ ఆయన వచ్చినప్పుడే ఆయనతో మాట్లాడే తప్ప మళ్ళొకసారి ఫోన్లో కూడా మాట్లాడలేదు ఆయన ఆ మాట ఆయన స్పీచ్లో కూడా చెప్పాడు పెద్ద ఎత్తున బ్రహ్మరథం పట్టిన మాట ప్రజలు పాదయాత్ర చేస్తే అది చూసి జీర్ణించుకోలేక హరీశ్వర్ రెడ్డి అయిన వర్గీయులు ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ని లైన్ మ్యాన్ని నైంటీకి పంపించడం జరిగింది నేను లేనప్పుడు నా దగ్గర అంతరంగిక పిఏగా ఉన్నటువంటి అశోక్ రెడ్డి అని ఉన్నాడు అశోక్ రెడ్డి దగ్గరకు వచ్చి బిల్ కట్టమని అడిగినట్ట అది కేవలం అది ఎయిట్ థౌజండ్ రూపీస్ బిల్ వెరీ స్మాల్ ఇంటిది ఇంటికి సంబంధించి పరిగిలో నివాసానికి సంబంధించిన బిల్లు హీఈస్ లైన్ మ్యాన్ అది కూడా ట్వంటీ ఎయిత్ డేట్ సెకండ్ రోజు వచ్చినాడు ట్వంటీ ఎయిత్ లాస్ట్ డేట్ ఉంది సెకండ్ రోజు వచ్చినాడు అయితే అశోక్ రెడ్డి చెప్పినాడు సార్ లేడు మ్యారేజ్కి పోయిండు సార్ వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడి కట్టిస్తాం లేదు లేదు ఇప్పుడే కట్టాలని వాడు దబాయిస్తున్నాడు అనమాట అశోక్ రెడ్డి అందరి ముందు కార్యకర్తను కట్టం పోయి ఏం చేస్తో పోని అశోక్
లైన్మెన్తో ఎందుకంటే నేను బిజీ ఉంటే చాలామంది మిస్టర్స్తో మ్యారేజ్ అయ్యాలో మాట్లాడలేదు తర్వాత డికి ఫోన్ చేసి అయితే లేదు సార్ నేను వచ్చి చూస్తానని చెప్పి చెప్పిండు డీతో ఎలాంటి దుర్వాస లేదు ఆ ఏడీని కూడా నేనే పోస్టింగ్ చేయించిన రఘుమారెడ్డి గారు గతంలో ఎస్సీగా ఉండి మా జిల్లాకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సీఎండి ఆయన నువ్వు ఒక ఏడీ కావాలంటే మీరే సెలెక్షన్ చేసుకోండి సార్ అంటే ఏడీ పోస్టింగే రాంబాబు నేను వేయించిన పరిధిలో ఇప్పుడు ఆయనే ఉన్నాడు రాంబాబు ఈ డీఈ రికమెండేషన్తోనే వేయించిన వాళ్ళతో ఎవరితో కూడా నాకు ఎట్లాంటి అది లేదు ఈ ఎవరైతే లైన్మెన్ ఉన్నాడో వాళ్ళు కావాలని చెప్పి ఈ విధంగా కొంతమంది ఇన్స్టిగేట్ చేసి దాన్ని ఒక ఇష్యూ చేయాలని చెప్పి చూసారు తెల్లారి ఇలా ఇష్యూ అయిన తెల్లారే నా ఇంట్లోనే ఇంటి ముందే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఏడీ రాంబాబు తహసీల్దార్ వీళ్ళంతా పెట్టి ఇది ఒక లైన్మెన్ అత్యుత్సాహంతో చేసిన పని అని ప్రెస్ మీట్ ద్వారా చెప్పినారు రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏం తప్పలేదు ఇంకోటి ఆయనకు పవర్స్ కూడా లేవు ఆ లైన్మెన్కి ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు కలెక్ట్ చేసే పవర్స్ కూడా లేవు ఈ ఎస్టు ఇష్యూ నోటీస్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం లేకుండా ట్వంటీ ఎయిత్ సెకండ్ రోజు కట్ చేసే పవర్ అది కేవలం నా పిఏకు ఆయనకు వాగ్వివాదం మూలంగా ఇది జరిగింది తప్ప వేరే ఇష్యూ కాదు మేము ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డుకే నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఒక టూ ఎకర్స్ ల్యాండ్ ఫ్రీగా గిఫ్ట్ డీట్ కూడా చేసి ఇచ్చిన ఒక బిల్లు గురించి పే చేయడం అనేది ప్రతిదాన్ని దూషించారని ఒక వైరల్ అయింది ఒక మీ అంత వాయిస్ రికార్డ్ అంతా కూడా ఒక వైరల్ అయింది అదే అది అయితే దూషించిన అని చెప్పి అంటారు అది అది లైన్మెన్తో అనమాట నాట్ ఫర్ ఎనీథింగ్ దూషించారు మీరు లైన్ అతను మా పార్టీకి సంబంధించిన ఒక ఎంపీటీసీ కుమారుడు మావాడే మంది కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వాళ్ళ నాన్న ఎంపీటీసీగా కూడా పోటీ చేసినాడు అనమాట కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీటీసీగా గతంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో పనిచేసిన మావాడే మంది కాదు మావాళ్ళే ఇదంతా కూడా ఒక ప్లాన్గా వాళ్ళు తయారు చేసి చేయించడం జరిగింది మీ మీద ప్రయోగించి ప్రయోగించినారు ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డుకే నేను డొనేషన్ చేసిన నా సొంత భూమి అంత కోపం ఎందుకు వచ్చింది మీకు అంటే ఒక శాసనసభ్యులకు గవర్నమెంటే ఒక క్వార్టర్స్ ఇచ్చి ఎలక్ట్రిసిటీ ఇచ్చి ఫర్నిచర్ ఇచ్చి మొత్తం ఇచ్చి చేస్తున్న సందర్భం ఇది శాసనసభ్యులకు ఆల్రెడీ నాకు ఎమ్మెల్యే క్యాంప్ ఆఫీస్ నాకే కాదు అందరు ఎమ్మెల్యేలకు కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తుంది అంతటి కూడా నడుస్తుంది పని అంటే గవర్నమెంట్ మాకు ఇచ్చే దాంట్లో అది కూడా ఒక ప్రక్రియ ఎలక్ట్రిసిటీ కూడా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కూడా గవర్నమెంటే కడుతుంది ఈ అది కట్టే వరకు మేము పే చేసుకుంటున్నాం ఏది మా సొంత నివాసాలు అలాంటి దానికి రెండు రోజుల ముందు వచ్చి కట్ చేయడం అనేది చాలా తప్పు కదా నేన్ ఐ హావ్ గివెన్ మై ఓన్ ల్యాండ్ మా పూర్వీకులు ఇచ్చిన భూమినే మేము దానంగా ఇస్తున్న సందర్భం లోపల మా పార్టీకి సంబంధించిన ఒక లైన్మెన్ని వాళ్ళు ప్రయోగించి ఈ విధంగా చేసినారనమాట సో దాంట్లో మనం ఆ విధంగా మాట్లాడడం జరిగింది తప్ప వాళ్ళు సేమ్ డే విడ్రా కూడా చేసుకోవడం జరిగింది సేమ్ డే విడ్రా కూడా చేసుకోవడం జరిగింది ఇకపోతే తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా మీరు ఒక ముఖ్య భూమిక పోషించారు అంగ స్ట్రైకులు చేశారు అని అంటుంటారు కదా అవును ఎలా ఉంది నిజంగా నిజంగా నాకు అన్నిటికంటే సంతృప్తి వచ్చిన విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ గురించి అమరణి దాక్ష చేయడం జరిగింది తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలి విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు మన ప్రాంతానికి నీళ్లు నిధులు నియామకాలు రావాలంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాలని చెప్పి నమ్మిన వ్యక్తిని నేను అందుగురించే పరిగిలో అమరణ నిరాక్ష చేయడం జరిగింది ఈ అమరణ దాక్షలో భాగంగా నేను ఒక్కడనే కాకుండా నా సతీమణి ఉమారాణి నా కుమారుడు రిత్తిక్ రెడ్డి కూడా నా యొక్క అమరణ దాక్షలో కూర్చోవడం జరిగింది మూడు రోజులు పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా తీసుకోకుండా పచ్చి మంచినీళ్ళు కూడా తీసుకోకుండా చాలామంది నాకు చెప్పినారు మనము అమరణ దాక్ష చేసిన మంచినీళ్ళు తాగొచ్చు రాఘవుల్ గారు కూడా తాగారని కొంతమంది వచ్చి నాకు చెప్పడం జరిగింది చాలా అయినా సరే ఎందుకో ఏ పని చేసినా ఒక నిబద్ధతతో చేయాలి నిస్వార్థంగా చేయాలి అంకిత భావం ఉండాలి అని నమ్మే వ్యక్తిని మనము అన్న ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఒక చుక్క నీళ్లు తాసుకో తాగకుండా పరిగి బస్ స్టాండ్ దగ్గర అమర్ నిరాక్ష చేయడం జరిగింది మూడు రోజుల తర్వాత నా యొక్క బీప బీపీ షుగర్ అన్నీ కూడా డౌన్ అయిపోతే నన్ను అరెస్ట్ చేసి నిమ్స్ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ చూస్తున్నటువంటి చిన్నారెడ్డి గారు వచ్చి నన్ను నిమ్స్ హాస్పిటల్ లోపల పరామర్శించడం జరిగింది ఆ తర్వాత కర్ణా చిదంబరం గారు తెలంగాణ ప్రకటన చేసిన తర్వాత మొట్టమొదటి ఒక బోర్డు తయారు చేసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి స్వాగతం అని చెప్పి బార్డర్ లోపల మన కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ బార్డర్ అప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి స్వాగతం అని బోర్డు పాతిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిని బార్డర్లలో బోర్డు పాతిన మొట్టమొదటి వ్యక్తిని కూడా నేనే అన్న విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని రాష్ట్ర స్థాయికి తీసుకెళ్ళడానికి ఎవరు రాష్ట్ర హైదరాబాద్లో ఏ మీటింగ్ పెట్టినా సరే పరిగి నుంచి పెద్ద ఎత్తున జనాన్ని తరలించేవాడిని ఆ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి అని చెప్పి అప్పుడు కేశవరావు గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా సరే కూడా దాన
అది జరగాలన్న తపన ఈరోజు కూడా మా లోపల ఉంది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చినప్పటికి కూడా ఆ యొక్క ప్రయోజనాలు ఏదైతే ఆశించినామో ఆ ప్రయోజనాలు మాత్రం కూడా ఫలించలేము అన్న బాధ ఈరోజు కూడా ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా తెలంగాణ వచ్చిందని చెప్పి సంతోషమే కాదు ఆ ఫలాలు బరుగు వర్గాల వాళ్ళకి పేద వర్గాల వాళ్ళకి విద్యార్థులకు నిరుద్యోగ యువకులకు గిరిజనులకు అందరూ కూడా చెందే విధంగా ముందు కూడా భవిష్యత్తులో కూడా పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేయడానికి సన్నద్ధం అవుతున్నాం మీకు ఎంతమంది సంతానం సార్ నాకు మేఘ్నారెడ్డి అని కూతురు ఆ పాప పేరు మీదే మేఘ్నా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డెంటల్ సైన్సెస్ అని చెప్పి ఉత్తర తెలంగాణలోనే ఇప్పటి వరకు కూడా ఒకటే ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ కరీంనగర్ వరంగల్ ఫోర్ డిస్టిక్స్లో ఓన్లీ వన్ డెంటల్ కాలేజ్ అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనతోనే ఇనాగ్రేట్ చేయించడం జరిగింది ఓన్లీ వన్ డాటర్ ఓన్లీ వన్ డాటర్ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చదువుతుంది ఫైనల్ ఇయర్ ఇయర్ అయిపోతుంది ఒక కూతురు ఒక కొడుకు ఒక కొడుకు కొడుకు రితిక్ రెడ్డి మెడిసిన్ చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు మెడిసిన్ చదువుతున్నాడు ఇతను మెడిసిటీ మెడికల్ కళాశాలలో మెడిసిన్ చదువుతున్నాడు సో ఒక యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయాలని నా యొక్క తలంపు టిఆర్ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని చెప్పి పెట్టి పదివేల మంది ఇంజనీరింగ్ తయారు చేసినాం ఒక టీఆర్ఆర్ యూనివర్సిటీ కూడా ఏర్పాటు చేయాలి నా ఆలోచనతో నేను పనిచేస్తున్నాను భవిష్యత్తు లోపల ఒక యూనివర్సిటీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి పెద్ద ఎత్తున విద్యకు సంబంధించిన అన్ని కోర్సులు అంటే కేజీ టు పీజీ వరకు అన్నీ కూడా ఒక క్యాంపస్లో ఉండే విధంగా టీఆర్ఆర్ క్యాంపస్లో క్యాంపస్లో ఉండే విధంగా అది కూడా ఆర్గానిక్ ఫుడ్ అక్కడ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ కూడా నాకు హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ ఎకర్స్ క్యాంపస్ ఉంది అక్కడ ఫుడ్ కూడా అక్కడే ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ ఫుడ్తోనే వీళ్ళకు అన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ఒక ప్లాన్ ఉంది దీనికి టాటా కన్సల్టెంట్స్తో ఒక అప్రైజల్ కూడా తయారు చేయించడం జరిగింది సో భవిష్యత్తు లోపల ఒక యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసి ఒక హై స్కూల్లో ఉండే ఒక సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ నుంచే ఒక స్టూడెంట్ లోపల ఒక ఆలోచన రావాలి భవిష్యత్తులో నేను డాక్టర్ కావాలి భవిష్యత్తులో నేను ఇంజనీర్ కావాలి సైంటిస్ట్ కావాలి అన్న ఆలోచన స్వతంత్రంగా ఒక విద్యార్థి స్వతహగా నిర్ణయం తీసుకునే విధంగా ఆ క్యాంపస్లో వాతావరణం కల్పించాలి ఆ క్యాంపస్ లోపల మనకు సొసైటీ పట్ల ఏ విధంగా ఉండాలి మన దేశ నేపథ్యం ఏ విధంగా ఉండాలి మన వ్యవసాయ వృత్తులు ఏంటి మనము ఏ విధంగా ఎన్విరాన్మెంట్ని కాపాడుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా బాల్యం నుంచే అంత పెద్ద క్యాంపస్ లోపల కొన్ని అలవాట్లను కూడా నేర్పించే విధంగా ఎందుకంటే చాలామందికి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో చదువుతున్న వాళ్ళకు ఏ విధంగా వ్యవసాయం చేస్తారో కూడా తెలియదు ఈరోజు కూడా మన దేశానికి వెన్నెముక రైతు అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం సో రైతు పడే కష్టాలు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి ఏ విధంగా వ్యవసాయం వ్యవసాయం కూడా మన జీవితంలో ఒక ఒక కార్యక్రమంలో ఒక భాగంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా భావించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి క్రమంలో భాగంగా మనం గ్రామాలతో టచ్ అనేది పోతుంది డే బై డే డే బై డే పోతుంది కుటుంబాల్లో కూడా పోతుంది పెద్ద కుటుంబాల లోపల మేము ఏ విధంగా అయితే మా పెద్ద నాన్న చిన్నానా అని అనుకునే వాళ్ళము ఇప్పుడు జరుగుతున్న సందర్భంలో మేము గమనిస్తుంటాం కొంతమంది కజిన్స్ కూడా కలవడం కూడా కష్టమైన పరిస్థితులు అయిపోయినాయి అప్పుడేమో సమ్మర్ కానీ హాలిడేస్ కానీ దసరా సెలవులు కానీ ఎండకాలం ఉన్నప్పుడు కానీ ఊరికి వెళ్ళినా సరే కూడా స్విమ్మింగ్ చేసేవాళ్ళము ఆడేవాళ్ళము అన్నీ కూడా చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడున్న కార్యక్రమంలో అది కట్ అవుతుంది కనీసం మన మన వ్యవసాయం గురించి మన యొక్క చరిత్ర గురించి మన చరిత్ర నేపథ్యం గురించి మన అలవాట్ల గురించి మన సంస్కృతి గురించి తెలంగాణ సంస్కృతి గురించి తెలియాలంటే ఇది కూడా ఒక భాగం కావాలి అన్న విధంగా గ్రామాల్లో ఉన్న ఏదైతే మన అలవాట్లు కానీ మన జీవన విధానం కానీ ఈ యొక్క విద్యలో కూడా ఒక భాగం కావాలన్న విధంగా తలంపుతో ఒక ఆర్గానిక్ ఫుడ్తో ఇప్పుడు ఉన్న దాని లోపల అన్నీ కూడా కలుషితం అయిపోతున్నాయి పాలు కలుషితం అవుతున్నాయి పన్ను పండించే పంట కలుషితం అవుతుంది కలుషితం కానటువంటి భోజన పదార్థాలతో విద్యార్థులకు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపాధ్యాయులకు ఒక రెసిడెన్షియల్ వాతావరణం లోపల ఒక యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయాలన్న ఆలోచన నాకుంది గతంలో తీసుకుంటే మీ పెద్దనాన్నగారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో మీ నాన్నగారు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో తర్వాత వచ్చి ఆయన ఫార్మర్ రైతుగా మారిపోయారు అంతా బాగానే ఉంది కానీ మీరు రాజకీయాలకు ఎందుకు వచ్చారో కారణం చెప్పారు విద్యా సంస్థల ఏర్పాటుకు ఎందుకు ముందుకు వచ్చారు అసలు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు పెట్టాలనే ఒక తలంపు మీకు ఎందుకు వచ్చింది అంటే సాధారణంగా చాలామందిని చూస్తుండేవాళ్ళు అంటే మా చిన్నాన్న బిహెచ్ఏలో సీనియర్ మేనేజర్ ఉండేవాడు మా దగ్గర ఊర్లో అవసరం వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అవసరం వాళ్ళు అంటే గోల్డ్ స్మిత్ అని ఇద్దరికి జాబ్స్ బిహెచ్ఏలో తన అయిపోయడం జరిగింది అట్లా చాలామందికి హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఎట్లా హెల్ప్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళము వాళ్ళకి ఏదో ఐటీ అయినో ఇంకోటో ఇంకోటో ఏదో సమ్ టెక్నికల్ కోర్స్ వాళ్ళకు గైడెన్స్ ఇచ్చి అది లేకుంటే జా ఊర్లో టెన్త్ క్లాస్ అవుతే జాబ్ ఇయర్ ఇక్కడ
నేను ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టాలన్న స్ట్రాంగ్ డిజైర్కి వచ్చి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఫస్ట్ నేను టూ థౌజండ్ వన్లో ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సిరిసిల్లలో స్టార్ట్ చేసినాను కరీంనగర్ జిల్లాలో అప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు అప్పుడు అన్కవర్డ్ రెవెన్యూ డివిజన్కు ఇంజనీరింగ్ కళాశాలని ప్రవేశపెట్టినాడు ఇక్కడ నా దగ్గర ఇక్కడ కూడా రెవెన్యూ డివిజన్లో కళాశాల పెట్టడానికి స్కోప్ లేదు సిరిసిల్లలో వేకెన్సీ ఉంది అక్కడ నక్సలైట్లు ఉన్నారని ఎవరు పోతలేదు నేను పోయి అక్కడ కాలేజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి భయం లేదు నక్సలైట్లు అంటే మేము ప్రజా జీవితం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం మనం ఏం పెద్ద దాని గురించి బాగా ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు మనం మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు కూడా దాన్ని అధ్యయనే ఉద్దేశంతో నేను అక్కడ సిరిసిల్లలో పెట్టి తర్వాత నిజామాబాద్లో పెట్టి తర్వాత పటంచర్లో పెట్టి ఇప్పుడు మొయినాబాద్లో రంగారెడ్డి జిల్లాలో పెట్టి ఈ విధంగా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఇప్పుడు సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కాలక్రమంగా కాలేజ్ బాగున్నాయి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బాగాలేదు దాన్ని అదే అదే అంటే ప్రమాణాలు ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గత ప్రభుత్వంలో చేసిన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కానీ దీన్ని కానీ ఏ విధంగా నిర్వీర్యపరుస్తున్నాడో గత ప్రభుత్వంలో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించడం జరిగింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఈ వీళ్ళు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చినా రాజశేఖర రెడ్డి ఇచ్చినాడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిందని చర్చ జరుగుతుంది బయట ఎలాగైనా చేసి ఆ స్కీమ్కు పెట్టే డబ్బు తగ్గించుకోవాలని ఉపాయంతో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వడం లేదు చాలా కళాశాలకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఉండదు ఆ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వకుండా ఇన్స్పెక్షన్ల పైన ఇన్స్పెక్షన్స్ వేపిస్తుంటారు ఇన్స్పెక్షన్స్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఒక కళాశాలకు ఇవ్వాల్సింది ఉంది ప్రభుత్వం గత సంవత్సరం సంబంధించిన డబ్బులే ఇవ్వలేదు ఏ విధంగా వాళ్ళ జీతాలు చెల్లిస్తారు ఏ విధంగా స్టాండర్డ్స్ పెరిగిస్తారు ఏ విధంగా చేస్తారు అప్పుడు రిపోర్ట్ ఏమి ఇస్తారంటే ఈ కాలేజీలో వసతులు లేవు ఇళ్ళలో అధ్యాపక బృందం లేదు ఇది నువ్వు ఇవ్వాల్సిన ఆరు కోట్లు ఇచ్చేసి నువ్వు పదిసార్లు ఇన్స్పెక్షన్ చేయి తప్పు లేదు దాన్ని సో ప్రభుత్వం ఏంటంటే వాంటెడ్లీ ఆ కళాశాలలు అవిటంతట అవే క్లోజ్ అయ్యే విధంగా వాతావరణం తయారు చేస్తుంది అందులో భాగంగా కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్లోజ్ అయినాయి కొన్ని ఇంకా కావడానికి దగ్గరలో ఉన్నాయి కానీ ఇది సరి అయిన పద్ధతి కాదు ఒక గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి ఒక విద్యార్థి ఒక ఇంజనీరింగ్ కళాశాల చదువుకోవడానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ అధ్యాపక బృందం క్వాలిఫైడ్ స్టాఫ్ అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది మనం డబ్బులు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వెంట కింద ఐదు ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఒక కళాశాలకు ప్రభుత్వం బాకీ పడుతుంది దగ్గర దగ్గర మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు బాకీ పడుతుంది ఈరోజు ఇవి చెల్లించకుండా క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వమంటే ఎట్లా సాధ్యం ప్రభుత్వం కావాలని దురుద్దేశపూర్వకంగానే ఇంజనీరింగ్ కళాశాల పైన ఈ విధంగా కక్ష కట్టి ఈ విధంగా కార్యక్రమం చేస్తుంది దీని మూలంగా విద్యార్థుల జీవితం నష్టపోయే పరిస్థితులకు వచ్చింది ఎందుకంటే తెలుగు మీడియంలో చదివిన విద్యార్థులు గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి ఈ ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలో చేరుతున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ప్రత్యేకంగా విద్యాబోధన జరిగే విధంగా స్పెషల్ క్లాసెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అలాంటి పరిస్థితి లోపల ఆ స్పెషల్ క్లాసెస్ మాట దేవుడు ఎరుగు ఉన్న క్లాసెస్ కూడా జరగని పరిస్థితులలో గవర్నమెంటే క్రియేట్ చేసి మళ్ళీ గవర్నమెంటే ఇన్స్పెక్షన్ చేసి వీళ్ళ దగ్గర ఫ్యాకల్టీ లేదు వీళ్ళ దగ్గర ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తే ల్యాబ్స్ లేవు ఇవి లేవని చెప్పి రిపోర్ట్ రాస్తూ దీన్ని పత్రికల ద్వారా టీవీల ద్వారా అసెంబ్లీ ద్వారా ప్రజల దగ్గర పంపించే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఇది చాలా అంటే చాలా విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటమాడే విషయం ఎందుకంటే ప్రత్యేకంగా ఒక విద్యార్థిని కౌన్సిలింగ్ చేసి ఏ సబ్జెక్ట్లో అన్న వీక్ ఉంటే ఆ విధంగా ఏ విధంగా పైకి తీసుకోవాలని ఆలోచన చేయాలి తప్ప ఈ విధంగా ఆ విద్యార్థి డిస్కంటిన్యూ చేసి కళాశాల నుంచి వెళ్ళిపోతున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి చాలామంది డ్రాప్అవుట్స్ అవుతున్నారు ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఇది చాలా ప్రమాదకరమే ఇప్పటికైనా సరే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఇంజనీరింగ్ కళాశాలకు అయితే బకాయిలు పడినదో వేల కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు పడినది వెంటనే ఆ యొక్క డబ్బులు చెల్లించి విద్యా ప్రమాణాలు పెంచే విధంగా కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుతాం ఎప్పుడైనా పంటి నొప్పి వచ్చి పంటి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు మీరు డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరికి ఉన్నా నేను పంటి నొప్పి వచ్చేది డెంటల్ డాక్టర్ దగ్గరికి ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళలేదు అట్లాంటి మరి డెంటల్ కాలేజ్ ఎందుకు పెట్టారు అంటే ఇదంతా కూడా ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ప్రక్రియలో భాగంగా గవర్నమెంట్ కొన్ని ప్లేసెస్లలో అనౌన్స్మెంట్ చేసింది అనమాట పంటి నొప్పి వచ్చి డెంటల్ డాక్టర్ మీకైనా సరిగ్గా ట్రీట్మెంట్ ఇయ్యకపోతే మంచి డా డెంటిస్ట్లను బయటికి తీసుకురావాలని ఒక తలంపుతో ఏమైనా డెంటల్ కాలేజ్ పెట్టారేమో అలాంటిది ఏం లేదు గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైనా సరే స్కీమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఎప్పుడైతే అప్పుడు తెలుగుదేశం టైంలో అన్కవర్డ్ రెవెన్యూ డివిజన్స్ అని ఉండేదో డెంటల్ కాలేజెస్కి మెడికల్ కాలేజెస్ కూడా ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేసింది నిజామాబాద్ లోపల జస్టిస్ మారుతి
రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ లో జరుగుతుంటాయి అనమాట మెడికల్ కాలేజ్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు పటాన్చెరువు ఏర్పాటు చేస్తారు పటాన్చెరువు అన్ని కూడా పటాన్చెరువుగానే పటాన్చెరు ఎందుకు పటాన్చెరువు మీద అంటే ఏంటంటే మనకు ఫ్యాకల్టీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులలో దట్టు మెడికల్ కోర్సులలో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఈ ఫ్యాకల్టీ అనేది కమాడిటీ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీ అనేది మెడికల్ ఫీల్డ్లో చాలా కాంపిటేటివ్గా ఉంది మార్కెట్ అంటే దొరికేదే కష్టం అన్న విధంగా ఉంది పరిస్థితి మనం వెళ్ళి ఎక్కడనో డిస్ట్రిక్ట్స్లో పెడితే ఫ్యాకల్టీ దొరకాలంటే కష్టం ఫ్యాకల్టీ దొరకకుంటే మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు అనుమతులు ఇవ్వరు సో అట్లాంటి సందర్భం లోపల మనకు సిటీకి దగ్గరలో ఉంటేనే మంచి ఫ్యాకల్టీని మనం అట్రాక్ట్ చేయగలుగుతాం మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉంటేనే మంచి స్టూడెంట్స్ మన దగ్గరకు వస్తారు హాస్పిటల్ కూడా రన్ కావాలి పేషెంట్స్ కూడా ఉండాలి కాబట్టి పేషెంట్స్ కూడా మనకు సిటీ అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉండే నలుమూల నుంచి తెలంగాణ నలుమూల నుంచి కూడా హాస్పిటల్కి వచ్చే విధంగా వెసులుబాటు ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తోందని గట్టిగా నమ్ముతున్న రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ ప్రభుత్వంలో ఖచ్చితంగా క్యాబినెట్లో చోటు సంపాదించడానికి ఇప్పటి నుంచే లాబింగ్ చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు దానికి మీ సమాధానం అంటే ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం వస్తుంది గతంలో కూడా చాలా సందర్భాల్లో కూడా ఈ చర్చ రావడం జరిగింది అంటే అన్ని అర్హతలు మంత్రి పదవికి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయని చెప్పి కూడా నేను భావిస్తున్నాను దాంట్లో ఏం తప్పేం లేదు దాంట్లో దానిలో తప్పేం లేదు ఎందుకంటే అన్ని అర్హతలు కూడా మనకు ఉన్నాయి ఎన్ని పదవులు వచ్చినా ఏ బాధ్యతలు ఇచ్చినా సరే కూడా హైకమాండ్ దాన్ని బాధ్యతాయుతంగా నెరవేర్చే విధంగా కృషి చేస్తా ఇప్పుడు ఏ మంత్రి పదవి పైన మీకు కన్నేశారు మంత్రి పదవి మీద కన్నేయడమే కాదు ఆ ఒక పదవిని నేను బాధ్యతాయుతంగా తీసుకుంటా ఏ మంత్రి అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు అంటే నేను నా అంతట నేనుగా పలానా మంత్రి అయితే బాగుంటుంది అని ఆలోచించే ఆలోచన ఇదైతే నేను బాగా న్యాయం చేయగలను అట్లాంటి ఆలోచన నేను ఈ మంత్రి ఇప్పుడు మీరు ఉన్నత విద్యావంతులు కాబట్టి విద్యా కళాశాలలు ఉన్నాయి కాబట్టి విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి కాబట్టి విద్యా మంత్రి కావాలనుకుంటున్నారా మెడికల్ కాలేజ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి కావాలనుకుంటున్నారు అంటే ప్రభుత్వం రావాలన్నదే ఇప్పుడు మొట్టమొదటి పనిగా మేము ఆలోచన చేస్తున్నాం తప్ప ఇప్పుడే ఆ శాఖ ఈ శాఖ అని ఆలోచించడం అనేది లేదు ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలో తీసుకురావాలంటే బూత్ స్థాయిలో బలోపేతం చేయడానికి రాహుల్ గాంధీ గారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు జానా రెడ్డి గారు నాకు ముఖ్యమైనటువంటి ఒక అసైన్మెంట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ అసైన్మెంట్ ఇచ్చినారు ఆ అసైన్మెంట్ మీద నేను పనిచేస్తున్నాను దాంట్లో భాగంగా మొన్న రెండు రోజుల కింద ఖమ్మం జిల్లా పోయినాను వరంగల్ జిల్లా పోయినాను మహబూబ్నగర్ జిల్లా పోయినాను ఈ సండే రోజు కరీంనగర్ జిల్లా వెళ్తున్నాను అక్కడ అందరు కూడా ముఖ్యమైన నాయకులను మాజీ మంత్రులను ఎమ్మెల్యేలను కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తూ మొట్టమొదట ముప్పై ఒకటి ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వ్ కాన్స్టిట్యున్సీస్ పైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తున్నా కనీసం ఒక ఇరవై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచే విధంగా ప్లాన్ చేస్తున్నా అదైన తర్వాత ఓపెన్ కేటగిరీ కాన్స్టిట్యున్సీస్ పైన కూడా అన్ని డిస్టిక్స్లలో మా కమిటీ సభ్యులను కూడా ఆల్రెడీ ఆ పని మీద ఉన్నాం ఖచ్చితంగా ఒక ఎనభై సీట్లు గెలవాలి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలో తీసుకోవాలని చెప్పి ఒక దృఢ నిశ్చయంతో పనిచేయడం జరుగుతుంది చివరిగా చెప్పండి ఒక ఉన్నత విద్యావంతుడైన మీకు మీ నియోజకవర్గం పట్ల ఉన్న లక్ష్యం ఏంటి మీ భవిష్యత్తు కార్యాచరణ ఏంటి నియోజకవర్గాన్ని ఏ విధంగా చూడాలనుకుంటున్నారు పదివేల మంది విద్యార్థులను తయారు చేసి దేశ విదేశాల్లో స్థిరపడే విధంగా కృషి చేసిన నేను పరిగి నియోజకవర్గాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అగ్రగామిగా నెంబర్ వన్ నియోజకవర్గంగా చేయడంతో పాటు శాసనసభ్యుడిగా కాకముందే పరిగి నియోజకవర్గానికి ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేసి వివేకానందంలాగా మన సంకల్ప బలం బాగుంటే మనం ఏదన్నా సాధించవచ్చు ఒక సంకల్పం అనేది ఉంటే ఒక ఆలోచన విధానం ఉంటే ఒక విజనరీగా మనం ఆలోచన చేస్తే దేన్నైనా సాధించమనే విశ్వాసం నాకుంది దాంట్లో భాగంగా ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలతో పరిగి నియోజకవర్గ అభివృద్ధి అని చెప్పి గత ఎన్నికలకు ముందే నేను ఒక పుస్తకాన్ని కాన్స్టెన్సీ డెవలప్మెంట్ మేనిఫెస్టోగా నా తరఫున నేను విడుదల చేయడం జరిగింది దీంట్లో భాగంగా చాలా మటుకు నేను ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు ఆల్రెడీ కొన్ని స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా శాంక్షన్ చేయించుకోవడం జరిగింది దాంట్లో భాగంగానే హైదరాబాద్ నుంచి బీజాపూర్ వరకు నాలుగు లైన్ల రహదారి పనులు జరుగుతున్నాయి రాఘాపూర్ నుంచి నంచర్ల వరకు డబుల్ రోడ్ నిర్మాణం పూర్తయిపోయింది అదేవిధంగా పూడూరు దగ్గర లో ఫ్రీక్వెన్సీ ర్యాడర్ స్టేషన్ అంటే నేవీ లోపల ఈ సెల్ ఫోన్స్ అనేవి పనిచేయి ప్రజ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కంట్రోల్లో డిఫెన్స్ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి నడిచేటటువంటి ఈ విభాగం నేవీ సంబంధించింది నా కాన్స్టిట్యున్సీ లోపల ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రూపీస్తో త్రీ థౌజండ్ పర్సన్స్ క్వార్టర్స్లో ఉండే విధంగా ఒక టౌన్షిప్ నిర్మాణం చేస్తూ అక్కడ కూడా పరిగి నియోజకవర్గ వంతులకు ఉద్యోగాలు వచ్చే విధంగా
ఆ రోజు మేము వాళ్ళకు ప్రాజెక్ట్ని హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది తొందరలోనే దాని పనులు కూడా స్టార్ట్ కాబోతున్నాయి ఈ యొక్క లో ఫ్రీక్వెన్సీ రైల్వే స్టేషన్ మూలంగా కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ ఢిల్లీ నుంచి డైరెక్ట్గా పరిగి కాన్స్టెన్సీ పూడూరు మండలికి కనెక్ట్ అవుతుంది అక్కడ నుంచి మనం ఎప్పుడైనా యుద్ధాలు ఉన్నప్పుడు కానీ ఇంకొకప్పుడు కానీ ఏదైనా మెసేజ్ ఇవ్వాలంటే పరిగి నుంచే మన అన్ని సీసోర్ ఏరియాస్ అన్నిటి కూడా మెసేజింగ్ వ్యవస్థ నెరపుకోవడం జరుగుతుంది మొన్ననే దానికి పరిపాలనకు సంబంధించిన అనుమతులు చాలా పద్నాలుగు అనుమతులు కావాలి అవన్నీ కూడా వచ్చేసినాయి తొందరగా దాని వర్క్ స్టార్ట్ కాబోతుంది ఇది రావడం మూలంగా పరిగి ప్రాంతం లోపల జాబ్స్ రావడం జరుగుతుంది ఇందులో జాబ్స్ చేరిన వాళ్ళు క్రోడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ అక్కడ స్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది దాని మూలంగా మాది ఒక కంటోన్మెంట్ ఏరియా లాగా పరిగి కాన్స్టెన్సీ మారుతుంది అక్కడ ఎన్నో స్టేట్స్ నుంచి చాలామంది అక్కడ వచ్చి వర్క్ చేయడం మూలంగా కల్చర్ కూడా ఒక కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్ ఇన్ అ విలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ పరిగి ఆ విధంగా చేంజ్ కాబోతుంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ నేవీ ప్రాజెక్ట్ మా దగ్గర రావడం అనేది చాలా ఆనందదాయకం ఈ విధంగా చేస్తూ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ప్రాణయిత చేవెళ్ళ గతం లోపల రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నేను అడిగి శాంక్షన్ చేయించుకోవడం జరిగింది ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ని ప్రాణయిత చెవెళ్ళ పరిగి వరకు ఇది శాంక్షన్ ఆర్డర్ కూడా ఉంది దీంట్లో పల పదకొండు వందల కోట్ల రూపాయలు ట్రాన్స్ట్రా ఇండియాకు వర్క్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా రద్దు చేస్తూ రీడిజైన్లో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి తన సొంత పాత జిల్లాకు తీసుకెళ్లడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్టును మా ప్రభుత్వం రాగానే మళ్ళీ గోదావరి జలాలు మీకు తెలిసిన విషయమే ఎన్నో టీఎంసీల నీళ్లు సముద్రాన్ని పోతున్నాయి అలాంటి జలాలని తప్పకుండా మా పక్కన ఉన్న మెదక్ జిల్లాకి ఇచ్చినప్పుడు మాకెందుకు ఇవ్వరు పనులు జరిగిన శంకర్పల్లి మాకు పది పదిహేను కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది పరిగి నియోజకవర్గానికి కాబట్టి తప్పకుండా ఈ యొక్క రీడిజైనింగ్ ఏదైతే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసి రద్దు చేసి గతంలో ఏ విధంగా అయితే శాంక్షన్ ఉండను అదే విధంగా పరిగి వరకు తీసుకోవడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అదేవిధంగా పాలమూరు రంగారెడ్డి కూడా పాత డిజైన్ ప్రకారం జురాల నుంచి పరిగి నియోజకవర్గానికి నీళ్ళు వచ్చే విధంగా కృషి చేయడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించింది కూడా ఆల్రెడీ పాత డిజైన్కి సంబంధించింది కూడా ఇంతకుముందు నేను చూపించడం జరిగింది ఇది జురాల ప్రాజెక్టు నుంచి పరిగి నియోజకవర్గం లోపల ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం చేయడానికి అని చెప్పి పాత డిజైన్ ఉంది ఈ డిజైన్ ప్రకారమే ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం చేసి పరిగి నియోజకవర్గంతో పాటు వికారాబాద్ పూర్వ రంగారెడ్డి జిల్లా మొత్తం కూడా సస్యశామలం చేయడానికి కృషి చేయడం జరుగుతుంది ఇదే కాకుండా పరిగి నియోజకవర్గం లోపల హాస్పిటల్స్ గురించి కూడా నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత ఐదు కోట్ల రూపాయలతో హాస్పిటల్ భవనాన్ని పెద్ద ఎత్తున నిర్మాణం పనులు కొనసాగుతున్నాయి ఇంకొక పదిహేను రోజులలో నిర్మాణం పనులు పూర్తిగా వచ్చినాయి ఇంతకుముందు చాలా చిన్న హాస్పిటల్గా ఉండేది పరిగి తొందరలోనే హండ్రెడ్ బెడ్ హాస్పిటల్ కింద చేయబోతున్నాను నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత అదేవిధంగా పరిగి లోపల మోడల్ స్కూల్స్ కూడా ప్రతి మండల కేంద్రంలో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో విద్యాబోధన చెందే విధంగా ఆల్రెడీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తప్పకుండా పరిగి ఒక డిగ్రీ కళాశాల కూడా స్థాపించడానికి అని చెప్పి ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తీసుకొస్తున్నాను శాసనసభలో కూడా హామీ తీసుకున్నాను తప్పకుండా ఒక డిగ్రీ కళాశాల కూడా పరిగికి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది మీకు దైవభక్తి ఉందా తప్పకుండా అండి ఏ దేవుని ఎక్కువ కొలుస్తుంటారు వెంకటేశ్వర స్వామి అండి తిరుపతికి వెళ్తుంటారా ఇంటి దేవుడు వెంకటేశ్వర స్వామి అవునండి తిరుమలకి వెళ్తుంటారు ఇప్పుడు మీరు తెలంగాణ నుంచి వెళ్తుంటారు కదా ఎమ్మెల్యేగా అంటే మీకు ప్రోటోకాల్ ప్రకారం అక్కడ వేపీ దర్శనాలు ఇస్తారు తప్పకుండా తప్పకుండా ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్కి కూడా అక్కడ జస్ట్ ఫోన్ చేస్తే చాలు అక్కడ మనకు అకామిడేషన్ అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా వాళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది అంటే అది ఎక్స్పెక్ట్ కానీ అది కానీ సేమ్ సేమ్ అట్లాంటిది ఏమి దాంట్లో అలాంటి అక్కడ అట్లా అక్కడ అట్లాంటిది ఏం లేదు ఆ విషయంలో మాత్రం చంద్రబాబు నాయుడు గారు మెచ్చుకోవాలి ఏంటంటే ఈ ప్రోటోకాల్సే కాకుండా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లలో అక్కడ అందరు కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తున్నారు తప్ప ఇదేదో పాత కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టిండ్రు మనం ఇవ్వద్దు అన్న ఆలోచన లేకుండా అక్కడ మీరు వెరిఫై చేయండి అక్కడ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎన్ టైంలో ఇస్తూ అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఇబ్బంది జరగకుండా ప్రభుత్వం చేస్తుంది అలాంటి కార్యక్రమం ఈ ప్రభుత్వం కూడా చేయాలని చెప్పి ఈ వెంకటేశ్వర స్వామి అలాంటి బుద్ధులు ఈ ముఖ్యమంత్రికి కల్పించాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను మీ ఆహార పదార్థాలు ఎలా ఉంటున్నాయి సార్ అంటే నార్మల్గా మార్నింగ్ చపాతి వాట్ ఎవర్ వెజిటేబుల్ కర్రీస్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకుంటాను మధ్యాహ్నం కూడా ఐ హ్యావ్ రైస్తో లైట్గానే డైట్ తీసుకుంటాను నార్మల్గా నైట్లో కూడా చపాతీనే తీసుకుంటాను నార్మల్ నార్మల్ వేస్తారు నేను మార్నింగ్ చాలా అర్లీగా లేస్తాను అండి నార్మల్గా నేను వర్క్ అవర్స్ నా చాలా ఎక్కువ నేను మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్ కల్లా గెటప్
వారంలో నాలుగైదు రోజులు నేను కాన్స్టెన్సీలోనే ఉండడం జరుగుతుంది వారంలో ఒక నాలుగైదు రోజులు అక్కడే ఉండడం జరుగుతుంది వర్గంలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సామాజిక వర్గం చాలామంది ఉన్నారు నిరుద్యోగ యువకులు చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి నా ఎక్కువ సమయం నేను పరిగి కాన్స్టెన్సీలోనే స్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది వీక్లో నాకు దగ్గర హార్డ్లీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ జర్నీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సో కాబట్టి వెళ్ళి కూడా మళ్ళీ వచ్చేస్తుంటాను ఒకసారి అక్కడ నైట్ స్టే చేస్తాను అక్కడ నివాసం తక్కువ నేను రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత నా వైఫ్ ఉమా షీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మా బ్రదర్ నాన్నయ్య తను బాగా సహకరిస్తారు అదేవిధంగా మా అన్నయ్య రవీందర్ రెడ్డి గారు కూడా ఎయిర్ ఫోర్స్ నుంచి రిటైర్ అయ్యారు సో మాదంతా కూడా ఒక సర్వీస్ మైండ్ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ముందు నుంచి కూడా ఏ పని చేసినా కూడా సిన్సియర్గా పనిచేయడం అనేది అందరు కూడా మాకు ముందు నుంచి కూడా అలవాటు సో అందరు కూడా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా కూడా మా అన్నయ్య వైఫ్ రమ మా వదినమ్మ మా సిస్టర్ అనిత మా బావగారు ప్రకాష్ రెడ్డి గారు అందరు కూడా వీఆర్ ఆల్ దేర్ ఇన్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేస్తుంటారు తెలంగాణలో జరిగే ఏ దావతులైనా ఏ ఫంక్షన్లోనైనా కూడా మద్యం మాంసము చాలా రెగ్యులర్గా ఉంటుంది కదా అంటే ఆ సంస్కృతిలో మీరు ఉన్నారంటే మద్యం తీసుకోవడం ఎక్కువ అట్లా ఏం లేదండి నాట్ పర్టికులర్ అందరూ తీసుకోరు మీరు ఎప్పుడైనా ఒకసారి రేర్ కానీ నాట్ యాజ్ రొటీ బ్రాండ్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు సార్ అట్లాంటి అట్లాంటి ఏం లేదా రెగ్యులర్గా ఏం లేదా ఎప్పుడో ఒకసారి మేము బేసికల్ ఏంటంటే వర్క్ హాలిక్ పర్సన్స్ అండి ముందు నుంచి కూడా అదే మా అదే ఇంపార్టెంట్ మాకు ముందు నుంచి కూడా బాగా హార్డ్ వర్క్ చేయాలి బాగా కష్టపడాలి కాన్ఫిడెన్సీని బాగా డెవలప్ చేసుకోవాలి మంచి పేరు రావాలి అన్న ఉద్దేశమే ఎక్కువ ఉంటుంది మాకు ఎప్పుడైనా సరే దాని గురించి మేము పనిచేస్తుంటాం రాజకీయ వారసత్వం అనేది మీతోనే స్టార్ట్ అయింది రాజకీయం అనేది మా ఫాదర్ కూడా డిస్టిక్ బ్యాంక్ డైరెక్టర్గా ఉన్నాడు మా తాతయ్య జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో పరిగికి ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు మా తాతయ్య అంటే మా ఫాదర్ ఫాదర్ కాదు మా నాయనమ్మ వాళ్ళ మేనమామ కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ వాజ్ ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే పరిగి ఈ వాజ్ డిసిబి బ్యాంక్ చైర్మన్ ఆయన చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు మా డాడీ కూడా డైరెక్టర్గా ఉన్నారు సో రాజకీయ కుటుంబం మాది త్రీ ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ ల్యాండ్ లాట్స్ మా తాతయ్య గారు సో ఏడుగురు కొడుకులు నలుగురు బిడ్డలు పెద్ద ఫ్యామిలీ మా రిలేషన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నారు పరిగి సైడ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారితో మీకు ఎలాంటి అనుబంధం ఉండేది వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారితో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారితో వివేకానంద రెడ్డి గారు రెగ్యులర్గా వాళ్ళ కడపాకు సంబంధించిన వాళ్ళు పులివెందులకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది సీట్ల గురించి మా దగ్గరికి వచ్చేవాడు నా ఆఫీస్కి వచ్చేవాడు పంజగుట్టలో ఉన్న ఆఫీస్ ఉంది కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది సీట్ల గురించి చాలామందిని తీసుకొచ్చేవాడు కొంతమంది ఉద్యోగాలు కూడా కావాలని చెప్పి వచ్చేవాడు ఆయన ఆయన సాధారణ ఒక కార్యకర్తలాగా ఉండేవాడు ఒక ముఖ్యమంత్రి సోదరులాగా ఒక ఎంపీలాగా ఎప్పుడు కూడా ఆలోచన చేసేవాడు కాదు ఆయన ఒక సింపుల్గా వచ్చి చాలామందికి హెల్ప్ తీసుకునేవాడు నేను కూడా చాలా మటుకు ఎవరు వచ్చినా అంటే పొలిటికల్ కానీ ఇంకోరు కానీ ఎవరైనా అడిగితే చాలా మటుకు సహాయ సహకారాలు అందించే వ్యక్తిని నేను సో ఆ విధంగా నాకు ఆ కుటుంబంతో ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఏర్పడ్డది రాజశేఖర రెడ్డి గారితో ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి అనుబంధం ఉండేది రాజశేఖర రెడ్డి గారితో నేను మా చిన్నాన్న గారి కూతురు పెళ్ళి పిలిస్తే కూడా వచ్చేవాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చిన్న ఫంక్షన్ మల్లారెడ్డి గార్డెన్స్లో మా చిన్నాన్న బీహెచ్ఏలో సీనియర్ మేనేజర్ అప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యేని కూడా కాదు బోయినపల్లిలో మల్లారెడ్డి గార్డెన్స్లో మ్యారేజ్ నేను వెళ్ళి వెడ్డింగ్ కార్డ్ ఇచ్చాను ఇట్లా మా చిన్నాన్న గారి కూతురు ఐ స్టడీడ్ దేర్ మా చిన్నాన్న గారు ఇంట్లో చదువుకున్నాను షీఈస్ లైక్ ఓన్ సిస్టర్ టు మీ అని చెప్పాను చెప్తే హీ కేమ్ పర్సనలీ ఫర్ ది వెడ్డింగ్ నేను ఎమ్మెల్యే కాకముందే వచ్చాను అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు నాలో ఉన్న ప్రతిభా బాటల్ని గుర్తించాడు కాబట్టి ఆయన నాకు టూ థౌసండ్ ఎయిట్లోనే గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేశారు టూ థౌసండ్ ఎయిట్ నేను ఎమ్మెల్యే కాకముందే నాకు గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేశారు సో ఆయన తనయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మీకు సంబంధాలు ఉన్నాయా తను కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో మంచి సంబంధాలు ఉండేవి చాలా రెగ్యులర్ కలిసి ఉండేవాళ్ళం కానీ తను ఎప్పుడైతే సొంత పార్టీ పెట్టుకొని పార్టీ వదిలిపెట్టి పోయినాడో ఆ తర్వాత మాకు ఎట్లాంటి సంబంధాలు లేదు ఎప్పుడు కలవలేదు కూడా ఓకే మీ తర్వాత మీ రాజకీయ వారసులు మీ కుమారుడా కుమార్తెనా ఎవరినైనా అనుకుంటున్నారు అది నిజంగా వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళంతా స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు డాక్టర్ ఏమో ఇప్పుడు బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతుంది అబ్బాయి ఏమో మెడిసిన్ చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు ఇంకా కోర్స్ కంప్లీట్ కావాలి ఎడ్యుకేషన్ రాజకీయాలు మాట్లాడుతుంటారు మీ దగ్గర కూర్చొని అది నార్మల్గా ఏంటంటే ఎలక్షన్ ఎలక్షన్స్ క్యాంపెయిన్ ఉన్నప్పుడు కొన్ని రోజులు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా కొన్ని రోజుల గురించి వస్తుంటారు సాధారణంగా ఎక్కడైనా సరే వస్తుంటారు డోర్ టు డోర్ సో అక్కడ
కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏడు ఆయన వేరే పార్టీ కార్యకర్త అయితే ఆయనకి ఏం చెప్పాలో అర్థం కాక పాప నేనైతే ఓటేయలేను కానీ నేను చెప్తే ఒకరు ఓటేస్తారు ఆయనకు చెప్పి మీ నాన్నగారికి ఓటు వేయిస్తా అని చెప్పాడంట నాకు నేను మొన్న రీసెంట్లీ వెళ్ళినప్పుడు మీ పాప నన్ను ఓటేయమని అడిగింది నేను ఇదే సమాధానం చెప్పి ఓటు వేయించిన అని ఆయనే జాఫర్ అనే వ్యక్తి పరిగిలో నాకు చెప్పిండు అండ్ ఐ ఫెల్ట్ రియల్లీ పాపం చిన్నపిల్లలు వాళ్ళు కూడా ఏదో నాన్న గెలవాలి అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు కూడా క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళి ఆ విధంగా చేయడం అనేది చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది అట్లనే సన్ కూడా రితిక్ రెడ్డి కూడా తను ఎన్ఎస్వీఐ స్టూడెంట్స్తో అందరితో కలిసి అక్కడ విద్యార్థులతో అందరు కలిసి కొన్ని పాదయాత్రలో అంటే మెడిసిన్లో చాలా స్టడీస్ ఉంటాయి చాలా వర్క్ ఉంటుంది అయినా సరే కూడా తను ఎన్ఎస్వీఐ స్టూడెంట్స్తో కలిసి కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్లో పార్ట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ కొన్ని పాదయాత్రలు కూడా పాల్గొంటూ వాళ్ళతో కూడా మమేకమయ్యే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే వాళ్ళ స్టడీస్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోవాలి వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్గా వాళ్ళు డిసిషన్ తీసుకోవాలి తప్ప మనం ఫోర్సబుల్గా చేయలేము ఎందుకంటే ఇస్ ఆల్ పాలిటిక్స్ అన్నీ కూడా మనం చూస్తుంటాం వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఆ టైంలోనే వాళ్ళు చేయాలి అది చివరిగా మీరు పరిగి నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఇచ్చే సందేశం ఏమైనా ఉందా పరిగి నియోజకవర్గాన్ని నేను ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టుగా ముఖ్యంగా సాగునీటిని తీసుకురావాలని చెప్పి తాగునీటిని అయితే ఆల్రెడీ గతంలో నేను శాంక్షన్ చేయించుకోవడం జరిగింది ఎలక్ట్రిసిటీ పరంగా ఆల్రెడీ గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే విండ్ పవర్ నెలకొల్పిన ఏకైక నియోజకవర్గం పరిగి నియోజకవర్గం విదేశాల నుంచి ఎన్ఆర్ఐస్ నుంచి ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి ఒక విండ్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అవి ఒక హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ ఈరోజు పరిగిలో ప్రొడక్షన్ చేస్తూ తాండూరుకి ఇతర ప్రాంతాలు కూడా ఈరోజు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్కి పవర్ పర్చేస్ అగ్రిమెంట్ చేసుకొని సేల్ చేస్తుంది సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ వీ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ పవర్ ఇన్ పర్గి అదేవిధంగా ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ రావాలని చెప్పి ఆల్రెడీ గతంలో శాంక్షన్స్ ఉన్నా దాన్ని తప్పదో పట్టించారు తప్పకుండా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకోవాలని డ్రింకింగ్ వాటర్ ఆల్రెడీ నేను గత ప్రభుత్వంలో నూట యాభై కోట్లు శాంక్షన్ చేయించుకోవడం దాని పనులు జరుగుతున్నాయి రోడ్లు అత్యున్నతమైన రోడ్లు ఫోర్ ట్రాక్ రోడ్స్ డబల్ రోడ్స్ అయితే పూర్తి అయినాయి ఫోర్ ట్రాక్ రోడ్స్ పనులు జరుగుతున్నాయి సో ఆల్రెడీ హౌసింగ్ సెక్టర్ కింద ఫార్టీ టూ థౌసండ్ హౌసెస్ కల్పించడం జరిగింది సో ఆల్రెడీ హాస్పిటల్లో కూడా అప్గ్రేడేషన్ చేయించినారు ఫైవ్ క్రోడ్స్ పెట్టి హాస్పిటల్ వర్క్ ఆల్రెడీ పూర్తిగా వచ్చింది నైంటీ పర్సెంట్ వర్క్ అయిపోయింది కొన్ని బ్రిడ్జెస్ అవసరం ఉండే పరిగిలో తుంకులగడ్డ అంటారు విద్యారణ్యపురి ఆ బ్రిడ్జ్ ఒకటి వన్ పాయింట్ సిక్స్ క్రోడ్స్ది అది కూడా నైంటీ పర్సెంట్ వర్క్ పూర్తయిపోయింది అది చాలా అవసరం ఉండే పరిగి సో చాలా మటుకు పెడితే మీ నుంచి నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి నా నుంచి ప్రయోజక నియోజకవర్గ పరిగి నియోజకవర్గ ప్రజలకు ఇచ్చే సందేశం ఏంటంటే తప్పకుండా మీ పిల్లల్ని బాగా చదివించండి మీ పిల్లలే రేపు పొద్దుగాల ప్రయోజకులై మీ కుటుంబాలని ఆదరించే వాళ్ళు వాళ్ళు కాబట్టి విద్య పైన మీ కుటుంబ సభ్యుల యొక్క విద్య పైన మీరు దృష్టి సారించండి దాని లోపల ఎలాంటి సహాయ సహకారాలు కావాలన్నా నేను మీ ముందుండి సహకరిస్తా అన్నమాట తెలియజేస్తాను ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ చూశారు కదండి ఇప్పటివరకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పరిగి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే తమ్మన రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన అంశాలు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి అధికారంలోకి రావడం తథ్యమని అయితే తాను మంత్రి కావడానికి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయని చెబుతున్నారు అయితే ఏ మంత్రి వర్గము ఏ అయితే ఏ క్యాబినెట్లో ఏ మంత్రితో శాఖ అయితే బాగుంటుందని చర్చించుకోవడం ఇప్పుడే ఇష్టం లేదని అయితే మంత్రిగా కావడానికి తనకి అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయని గట్టిగా చెప్తున్నారు అయితే రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు చెబుతున్నట్లుగా ఆయనకు అన్ని అర్హతలు ఉన్నా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం లేకు వస్తే ఆయన అనుకున్న మేరకు ఆయన అర్హతలను చూసి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయనకు మంత్రివర్గంలో చోటు కల్పిస్తుందా లేదా అన్నది కూడా మనం వేసి చూడాల్సిన అంశంగా ఉంది నమస్తే రామ్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్